நாங்கள் நெஞ்சிலே ஏந்துகிறோம் என்று தமிழர்கள் ஆங்காங்கே நடிகர் திலகத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கருத்தரங்கத்தை லண்டனிலே இருந்து பாலசுகுமார் அவர்களும் திருப்பத்தூர் தூயநஞ்ச கல்லூரியில் இருந்து பார்த்திபராஜா ஆகிய நானும் சென்னையிலிருந்து யாக்கார் தியேட்டரினுடைய நிறுவனர் யாக்கார் வேலாயுதம் ஆனாலும் நாங்கள் மூவரும் இந்த கருத்தரங்கத்தை நடிகர் திலகம் அவர்களுடைய நினைவு நாளிலே நாம் நிறைவு செய்வதை போல தொடங்க வேண்டும் எனவே ஏழு நாள் சர்வதேச கருத்தரங்கம் என்பதை நாம் தொடங்கி இந்த நாளிலே நாம் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அந்த அடிப்படையிலே இந்த நிகழ்வு திட்டமிடப்பட்டு மிகவும் வெற்றிகரமாக ஆறு நாட்களை நிறைவு செய்து இன்றைக்கு ஏழாவது நாளை எட்டியிருக்கிறோம் இந்த நாளில் மிக முக்கியமான மூன்று கலைஞர்கள் நம்மத்திலே உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறார்கள் தமிழ் கூறு நல்லுலகம் முழுவதும் அறியப்பட்ட திரை கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்கள் நடிகர் திலகத்தை குறித்த தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் நடிகர் திலகத்தால் மதிக்கப்பட்ட ஒரு மாபெரும் கலைஞர் நம்முடைய திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்கள் நிறைய படிக்கக்கூடியவர் ஒரு தமிழ் திரை உலகில் அரிதாக விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அறிவு ஜீவிகளில் திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் ஒருவர் அவர் நடிப்புத்துறை மட்டுமல்ல உலக வரலாறு இலக்கியம் அரசியல் பண்பாடு கலை என்று பல்வேறு தளங்களில் தொடர்ச்சியாக படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தொடர்ச்சியாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அதை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான திரை ஆளுமை அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மோடு இணைந்து தமிழ் திரை நடிப்பும் நடிகர் திலகமும் என்கிற தலைப்பிலே உரையினை வழங்க இருக்கிறார்கள் அதை போலவே நடிகர் திலகம் அவர்களுடைய புதல்வர் இளைய திலகம் பிரபு அவர்கள் திரைக்கலைஞர் பிரபு அவர்கள் நம்மோடு இணைந்து தன்னுடைய தந்தையாரை குறித்த சிற்சில நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் அன்பு பாராட்டி வரவேற்பதிலே நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய நிறைவு உரையாக இந்த ஏழு நாள் கருத்தமைப்புகளினுடைய ஒரு தொகுப்புரையாக அமையப் போவது லண்டனிலே இருந்து திருமிகு வணக்கத்திற்குரிய பாலசுகுமார் அவர்கள் அவர் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றியவர் தற்போது லண்டனிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அவர் திரை கலைஞராக விளங்கிய சிவாஜி கணேசன் அவர்களை குறித்த உரையினை வழங்கியிருக்கிறார் இந்த நேரத்திலே இன்றைக்கு நிறைவு செய்ய இருக்கக்கூடிய இந்த கருத்தரங்கம் இதை பல பேர் இன்னும் சில நாட்கள் நீட்டிக்க வேண்டும் ஏராளமான ஆளுமைகள் இந்த உரைக்குள்ளே வராமல் வெளியே இருக்கிறார்கள் சிவாஜி கணேசன் அவர்களை குறித்து பேசுவதற்கு ஏராளமான பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களெல்லாம் அழையுங்கள் பேச வையுங்கள் என்ற கோரிக்கைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கின்றன நண்பர்களே இன்றைக்கு கருத்தரங்கம் நிறைவு பெற்றிருக்கலாம் ஏழு நாள் கருத்தரங்கம் இன்றைக்கு நிறைவு பெறலாம் ஆனால் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய நினைவுகள் நம் நெஞ்சிலே தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்க போகிறது எனக்கு இப்படி தோன்றியது நான் இன்றைக்கு கூட நண்பர் வேலாயுதம் அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் இந்த இதை போன்ற ஒரு நிகழ்வை நாம் திட்டமிட வேண்டும் நடிகர் திலகம் அவர்களுடைய நினைவு நாளிலே அந்த நிகழ்வு ஒரு உச்சத்தை தொடுவதைப் போல நாம் நடத்த வேண்டும் இந்த கோவிட் நைன்டீன் காலம் முடிந்தாலும் கூட நம் ஒரு மூன்று நாட்கள் சென்னையிலே பிலிம் சாம்பர் மாதிரியான ஒரு தியேட்டரில் நடிகர் திலகத்தை குறித்த திரைப்படங்கள் ஆவணப்படங்கள் கருத்துறைகள் விவாதங்கள் போட்டிகள் நாடகம் கூத்து என்று ஏராளமான நிகழ்வுகளை ஒரு மூன்று நாட்கள் நிகழ்த்தி மூன்றாவது நாள் நடிகர் திலகத்தினுடைய நினைவு நாளிலே நாம் அதை நிறைவு செய்ய வேண்டும் அப்படியான ஒரு முயற்சியை நாம் வருடந்தோறும் எடுப்போம் என்று நான் நண்பர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன் 
அதை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு இங்கே உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விளைகிறேன் நண்பர்களே இப்போது இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர்களில் ஒருவராகிய யாக்கார் வேலாயுதம் அவர்கள் மிக சுருக்கமாக ஒரு வரவேற்புரையை தர இருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு நாம் நிகழ்ச்சிக்கு உள்ளே போக இருக்கிறோம் இப்போது யாக்கார் என்கிற நாடக குழுவை சென்னையில் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடக கலைஞர் திரு மிகு வேலாயுதம் அவர்கள் வணக்கம் தோழர்களே இந்த ஏழு நாள் கருத்தரங்கிற்கு வந்திருக்கும் பேசிய பேச போகும் அனைத்து சான்றோர்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் இந்த மாபெரும் நிகழ்வினை ஒருங்கிணைக்கு உந்துதலாக இருந்த லண்டனை சேர்ந்த களரி பண்பாட்டு அனாமிகா களரி பண்பாட்டு மையத்தின் நிறுவனர் பேராசிரியர் பாலசுகுமார் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மேலும் இதனை ஒருங்கிணைப்பு செய்து அதுக்கு தூய நஞ்சு கல்லூரியை திருப்பத்தூர் தூய நஞ்சு கல்லூரியின் மாற்று நாடக இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர் பார்த்திபராஜாவோட இணைந்து யாக்கார் தேட்டர் நாடக குழுவும் இந்த ஒருங்கிணைப்பு குழுவில் இணைந்ததற்காக மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏன்னா இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றதுங்கிறது வந்து நான் மிகவும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த நூற்றாண்டின் ஆக சிறந்த கலைஞன் நம் மண்ணின் மரபு வழி கலைஞன் பன்னாட்டு நடி பண் பண்பட்ட நடிப்பின் மூலம் நம்மை எல்லாம் கவர்ந்த நடிகர் நடிகர் திலகம் அவர்களின் நினைவு நாளான இன்று அவரை பற்றி பேசுவதால் நாம் பெருமை கொள்ளலாம் ஆனால் அவரை பற்றிய நினைவுகளை அவரை பற்றிய பதிவுகளை அடுத்த தலைமுறைக்கு மூன்றாவது தலைமுறைக்கு கடத்தி கொண்டு போக வேண்டிய கடமை நம் ஒவ்வொன்றோருக்கும் இருக்கும் இருக்க வேண்டியது உள்ளது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அவர் சுயம்பு சுயம்பு சுயம்பா வந்தவர் அவர் மூலமாக கோட்பாக்க கோட்பாடுகளை உருவாக்க வேண்டும் எந்த கோட்பாடுகளும் அவர்கள் அடங்காது அடக்க முடியாது அப்படி ஒரு நடிகர்கள் நடிகர் திலகத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நினைத்து சந்தோஷப்படணும் அறிஞர் அண்ணா சொன்னது போல மருளின் மன்றோவை புகழ்ந்து பேசிய காலங்களில் இங்கே இருக்கிற என் மண்ணில் ஒருத்தர் இருக்கார் நீங்க வந்து மருளின் மன்றோ புகழ்ந்து பேசிட்டு இருக்க இங்க தென்னாட்டில் இருக்கிற ஒரு மருளின் மன்றோ இருக்கார் சிவாஜி கணேசன் அப்படின்னு சொன்னது அதுதான் வந்து சரியான பார்வை நான் நினைக்கிறேன் இப்ப ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கு பறவைகளுக்கு பறப்பது இயல்பா இருக்கலாம் மீனுக்கு நீந்துவது இயல்பு வேட்டையாடுவது புலிக்கு இயல்பு அந்த மாதிரி தான் நான் நடிகர் திலகத்தை நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய இயல்பு நடிக்கிறது நடிப்பு நடிப்பு நடிப்பை மட்டுமே உயிர் உயிர் மூச்சா கொண்டிருந்த ஒரு ஆக சிறந்த கலைஞர்னா அது நம்ம நடிகர் திலகம் மட்டும்தான் ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு கருப்பு வெள்ளை சினிமா என்றது வந்து சிவாஜி என்ற ஒரு ஒத்த வார்த்தையில எல்லாமே அடங்கி போயிடுச்சு இங்கே அவருடைய பாவனைகளை பற்றி கடந்த ஆறு நாட்களாக நிறைய அறிவார்ந்த சான்றோர்கள் பேசிக் கொண்டு வருகிறார்கள் இன்றும் அறிவார்ந்த பெரியவர்கள் மூன்று பேர் என்று பேச வருகிறார்கள் அவர்களை வரவேற்று மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதாவது பராசக்தியில் ஆரம்பிச்சு படையப்பா வரைக்கும் நடிகர் திலகத்தின் பரிணாமங்களை எதிலும் கட்டுக்கடங்காத ஒரு நடிப்பு ராட்சசனை நடிப்பு மட்டுமே மூச்சாக கொண்ட கலைத்தாயின் தலைமகனை இந்த நூற்றாணின் மாபெரும் கலைஞனை நம் தமிழகத்துக்கு கிடைத்தது நாம் செய்த தவம் பெருமை நடிகர் திலகத்தை மூன்றாம் தலை தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது என்பதை இங்கே நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் இதற்கு நாம் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற கேள்விகளை கொடு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று யாக்கார் தேட்டர் குழுமத்தின் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நண்பர் வேலாயுதம் அவர்களுக்கு இப்போது இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய 
சர்வதேச கருத்தரங்கத்தினுடைய ஏழாவது நாளில் முதலாவது பகுதியில் உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்களை மிக சுருக்கமாக அறிமுகம் செய்ய வருகிறார்கள் சாத்தூர் ஸ்ரீ ராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்த கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறை தலைவர் முனைவர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் வணக்கம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனும் நடிப்பு முறைமைகளும் என்னும் தலைப்பில் சர்வதேச இணையவழி கருத்தரங்கின் நிறைவு நாள் ஏதோ ஒரு வகையில் நடிகர் திலகம் அவர்களுடன் ஒரு வாரம் பயணித்ததாக இனித்திருந்த மனது இன்று லேசாக கனத்திருக்கிறது சிம்ம குரலோன் நடிகர் திலகம் என்று எல்லோர் மனதிலும் நிறைந்திருக்கும் நடிப்பு ஆசான் இந்தியாவின் ஐம்பது ஆண்டுகளில் தோன்றிய நடிகர்களில் தலை சிறந்தவர் நடிப்பு கலையின் பல்கலைக்கழகம் இன்றைய நடிகர்கள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு வகையில் அனைவரையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதித்தவர் அவர் ஏற்று நடிக்காத பாத்திரங்கள் ஏதும் இல்லை தமிழ் மொழியின் ஆக சிறந்த உச்சரிப்பு கலைஞர் அவரது திரைப்படங்களை பார்க்காத எவரும் சுதந்திரக்கு சுதந்திரத்திற்கு பிந்தைய தமிழகத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாது தேசியமும் தெய்வீகமும் கண்களென வாழ்ந்த ஒரு சிறந்த குடிமகன் என்று அனைத்து பிரிவினராலும் போற்றப்படுபவர் நம் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் இன்று ஜூலை இருபத்தி ஒன்று நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் எனும் செம்மாந்த ஆளுமை தன் ஒப்பற்ற நினைவுகளை மட்டும் நம்மிடம் விட்டுவிட்டு உடலை நீத்த நாள் இன்று தமிழ் சினிமாவின் அடையாளமாக காலந்தோறும் போற்றப்படும் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் நினைவு நாளான இன்று நம்மிடையே உரையாற்ற வந்திருக்கும் ஒப்பற்ற திரைக்கலைஞர் திரு ராஜேஷ் அவர்களும் கம்பீரமான குரலுக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார் சிறந்த குணச்சித்திர நடிகரான இவரை ஏனோ வில்லனாக அல்லது எதிர்மறை கதாபாத்திரமாக பார்ப்பதற்கே மனம் ஒவ்வாது கன்னி பருவத்திலே படத்தின் நாயகனாக அறிமுகமானவர் ராஜேஷ் அவர்கள் அதற்கு பிறகு பல்வேறு படங்களில் நடித்துள்ளார் வெள்ளித்திரை நடிகர் டப்பிங் கலைஞர் எழுத்தாளர் சின்னத்திரை நடிகர் என அனைத்திலுமே தனது முத்திரையை பதித்தவர் திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்கள் எந்த பணியையும் முழு அர்ப்பணிப்போடு செய்யும் இவர் சிறந்த டப்பிங் கலைஞர் சின்னத்திரைக்கு வந்த முதல் நடிகர்களில் இவரும் ஒருவர் நல்ல நடிகராக நாம் அறிந்த நடிகர் ராஜேஷ் அவர்கள் சிறந்த எழுத்தாளராக இதுவரையிலும் ஒன்பது புத்தகங்கள் எழுதியுள்ளார் சிறந்த வாசிப்பாளர் சிறந்த பேச்சாளர் என்ற நிலையிலும் தன்னை பன்முகமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் நூத்தி ஐம்பது படங்களுக்கும் மேலாக நடித்த ராஜேஷ் அவர்களின் அந்த ஏழு நாட்கள் படத்தின் அழுத்தமான நடிப்பை என்றென்றும் நம்மால் மறக்கவே முடியாது ஆயினும் அடிப்படையில் ஆசிரியராக பணி புரிந்தவர் என்பதுவே சிறப்பு ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்து எட்டு ஆண்டுகள் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நடிகர் ஜெய்கணேஷ் நடத்தி வந்த நாடக குழுவில் சேர்ந்து மேடை நாடகங்களில் நடித்தார் கங்கை புதினம் அடை புனிதம் அடைகிறது உள்பட ஐம்பது நாடகங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழ் திரையுலகில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார் முதல் படத்திலேயே பல நாள் நடிப்பு அனுபவத்தை முழுமையுமாய் காட்டி வெற்றி பெற்றவர் தம் சிறப்பு இவருக்கும் நடிகர் திலக அவர்களுக்கும் இடையே குடும்ப பழக்கமாகவே அறுபது ஆண்டு தொடர்பு இருந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகு ராஜேஷ் அவர்கள் சிவாஜியுடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு ஏற்பட்ட பின் அம்மாபெரும் கலைஞரின் மனதிலும் இடம் பிடித்து விட்டார் தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது நடிகர் சங்கத்தின் கலை செல்வம் விருது மேலும் தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகருக்கான விருது பெற்ற ஒப்பற்ற சிறப்பிற்குரியவர் இன்று நம்மிடையே தமிழ் திரை நடிப்பும் நடிகர் திலகமும் என்னும் தலைப்பில் உரையாற்ற இருக்கின்றார் அன்னார் அவர்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நன்றி பேராசிரியர் ஸ்ரீதேவி அவர்களுக்கு இப்போது நடிகர் திலகத்தை குறித்து தன்னுடைய உரையினை வழங்க வருகிறார் திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்கள் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் பாத்திபதாஜி
என்னை அழைத்துக் கொண்டே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் போய் படம் பார்த்தேன் எங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் ரெண்டரை வயசு ஒரு மாசம் பதினேழாம் தேதி அது எனக்கு நினைவில் ஆனா நான் பார்த்த முதல் படம் என்னை அழைத்துக் கொண்டே அதிகாரிகள் படம் பார்த்தார்கள் பிறகு அன்னை நான் படம் பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்னேன் எங்க அம்மா அப்பா யாருமா நம்ம ஒரு சொந்தக்காரர் மாறு ரெண்டரை வயசு மாமா மாறு நடித்தாம் <laughs> செய்தேன் <laughs> அதில் தான் எனக்கு தெரிந்தது அவர் வந்து சைல்டு ப்ராடஜி என்று நான் கண்டுபிடித்தேன் சைல்டு ப்ராடஜி என்று நான் சும்மா சொல்லவில்லை இதுவரைக்கும் யாருமே அப்படி சொல்லல பிறவி கலைஞன் என்று சொல்லுவார்கள் அவருக்கு வந்து நடிப்பு அவர் ரத்தத்திலே ஊறியது என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் சைல்டு ப்ராடஜி என்று எனக்கு யாரும் இதுவரைக்கும் நடிகர் திலகம் அவர்களை சொல்லி நான் கேட்டதில்லை இப்ப புளூட் மாலி புளூட் நன்றாக வாசிக்கின்ற மாலி அவர்கள் பாலமுரளி கிருஷ்ணா கர்நாடக சங்கீத வித்வான் மா பாலமுரளி கிருஷ்ணா எஸ் பாலச்சந்தர் போன்றவர்கள் எல்லாம் சைல்டு ப்ராடஜி என்று சொல்வார்கள் அதையெல்லாம் பேரா சைக்காலஜி என்ற ஒரு பகுதியிலே செகண்ட் சை மிஸ்டிக் நாலேஜ் என்று ஏன் சொல்லுகிறேன் அவர்களுக்கு அவருக்கு அபரிமிதமான அந்த மனப்பாட சக்தி அதாவது மனப்பாட சக்தி வந்து அளவு கடந்த மனப்பாட சக்தி அதனாலதான் சிவாஜி கண்ட இந்து சாம்ராஜ்யம் என்ற ஒரு நாடகத்தை அறுபத்தஞ்சு பக்க வசனத்தை முழுவதுமாக ரெண்டு மூன்று மணி நேரத்தில் மனப்பாடம் செய்து விட்டார் என்றால் அதுதான் இந்த மனப்பாட சக்தியினுடைய ஒரு பவர் அப்புறம் ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே அப்படியே அவர் உள்வாங்கி கொண்டு நடிக்கிறார் என்று சொன்னால் அதுதான் மிரர் நியூரான்ஸ் என்று சொல்வார்கள் மூளை மூளையிலே மிரர் நியூரான்ஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருந்தாதான் ஒரு ஆளை பார்த்த உடனே நம்ம அப்படியே அதை இமிடேட் பண்ணி செய்ய முடியும் இப்ப திருவாரூர் திருவாடுதலை ராஜரத்னம் இல்லை நாதஸ்வரம் வாசிப்பதையும் பொன்னுசாமி சகோதரர்கள் வாசிப்பதையும் காருக்குறிச்சி அருணாசலம் வாசிப்பதையும் இன்னும் பல நாதஸ்வர வித்வான்கள் வாசித்ததையெல்லாம் அவர் பார்த்து விட்டு இவர் சில்லாடமோனாம் படத்திலே அவர் நாதஸ்வரம் பிடித்து வாசித்த அந்த பாவனை இருக்கு காருக்குறிச்சி அருணாசலம் அவரை மட்டும் வைத்து விட்டு இன்னும் பல வாசித்த திருவாடுதலை ராஜரத்னங்கள் எல்லாரையும் எல்லாம் அவர் பார்த்து விட்டு திருவாடுதலை ராஜரத்னம் படத்திலே ஆனா அவர்களை நாதஸ்வரம் பிடித்து வாசித்த அந்த பாவனை இருக்கு தெரியுமா அவரை மட்டும் வைத்து விட்டு இவர்கள் வாசித்த திருவாடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை எல்லாரையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் திருவாடுதுறை ராஜரத்னம் பிள்ளை அவர்களுடைய டாக்குமெண்ட்ரி சொல்லலாம் இந்த பாவனை சாதாரணமாக சில பேர் செய்யலாம் அதைத்தான் சார்ட்டன் எஸ்டன் என்ற ஒரு பெரிய ஹாலிவுட் நடிகர் அவரை போய் பெண்கள் படத்துல நடித்தவர் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்ல அவர் தான் ஹீரோ சார்ட்டன் எஸ்டன் அவரை வந்து சிவாஜி அமெரிக்கா போகும்போது மா போட்டு பார்த்து அவருடைய போட்டோ புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் அவர் வந்து சொல்லுவார் நடிப்பு என்பது ஒரு சூப்பர் ரியாலிட்டி என்று சொல்லுவார் acting is not just being realistic it is the art of creating a super reality and solvar sadharanama romba yerkiya nadichikite pona kuda rasigal adu virumba mattar avargalukku enamo nerla veetla paakara ma irukum konja super reality abadi nam seiyum bolude avargalai coveruvom namma enave apdi patta oru thanmaiyila dhaan thillalam ona paana padathile avar nadaswara vaasithirpar adai paathu naan miga miga rasithirukiren ipo mirror neurons um இந்த மனப்பாட சக்தி அவருக்கு இருக்க போய் அவருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஏனென்றால் மூளை வந்து ஆறு ஏழு வயதிற்குள் தான் மூளை தொண்ணூறு சதவீத மூளை வளர்ந்து விடுகிறது ஒரு மனிதன் பிறந்து ஆறு வயது ஏழு வயதுக்குள்ளதான் அந்த மூளையினுடைய வளர்ச்சி அப்படி இருக்கு அந்த செகண்ட் சைட் மிஸ்டிக் நாலேஜ் இருந்தாதான் அந்த கட்டபொம்மன் தெருக்கூத்தை பார்த்துட்டு இவர் உள்வாங்கி நான் ஒரு பெரிய நடிகனாக வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்குள் உதித்ததுக்கு காரணமே அவர் சைல்டு ப்ராடஜி என்பதுதான் என ஏழு வயசுலேயே அவர் போய் நாடகம் இல்லை சேர்ந்து விட்டார் அப்ப சில பேருக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கும் முகம் அமைப்பு இருக்க முக அமைப்பு மிக அருமையான ஒரு முகம் அமைப்பு அவருக்கு உண்டு கண்களும் சரி மூக்கும் சரி வாய் அமைப்பு அந்த கண்ணம் காது அமைப்பு எல்லாமே மிக அருமையாக அவருக்கு ஒரு ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்று நான் சொல்லுவேன் அந்த செகண்ட் சைட் மிஸ்டிக் நாலேஜில் பிறந்த அவருக்கு இந்த முகம் வசீகரமான முகம் அமைந்தது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் என்று சொல்லுவேன் நான் அண்ணன் கிட்டே ஒரு தடவை பேசும்போது சொன்னேன் நீங்க வந்து அதிர்ஷ்டசாலின்னு எப்படி சொல்ற அப்படின்னு கேட்டாரு ஆமாண்ண இருபத்தி நாலு வயசுல ஹீரோவா நடிக்கிறீங்க சில்வர் ஜூப்ளி ஓடுது அப்புறம் வந்து சொந்தத்திலேயே ஒரு பொண்ணை கட்டியிருக்கீங்க 
ரெண்டு பொண்ணு ரெண்டு ஆணு உங்களுக்கு பிறந்திருக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒன்னே ஒரு கார் தம்பி ஒரு தரு தகச்சு ஒண்ணு அப்பா அம்மா உங்க லைம் லைட்ட பாத்துட்டு தான் போயிருக்காங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே நீங்க எவ்வளவு புகழ் அடைஞ்சீங்களோ அதெல்லாம் அடைஞ்சு இந்த போக் ரோடு வீடெல்லாம் வாங்கின பிறகு அதை எல்லாம் பார்த்து இந்திரா காந்தி போன்ற நேரு போன்றவர்கள் எல்லாம் சந்தித்த பிறகுதான் அவங்க இறந்திருக்கிறாங்க உங்க அப்பா அம்மா பெரிய அதிர்ஷ்ட ஸ்டாலினே அப்படின்னு அதுக்கு அண்ணன் என்ன சொன்னா தெரியுமா நீ என் மேல ரொம்ப பிரிய வச்சிருக்கிற என் மேல அளவு கடந்த பிரிய வச்சிருக்க அதனால நீ அப்படி சொல்ற அது உன்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் ஓ ஆங்கிள் அப்படி சொல்ற அப்படின்னு சொன்னார் அவர் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிர்ஷ்டக்கார ஒரு ஒரு பிறவி அவர் அதைய வந்து அவருக்கு வந்து இப்ப நம்ம ஹாலிவுட்ல இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் மார்லன் பிராண்டாவா இருக்கட்டும் இல்ல நம்ம கிளார் கேபிளாக இருக்கட்டும் இல்ல வந்து சார்ல்ஸ் லாப்டன் லாரன்ஸ் ஒலிவியர் அவரை வந்து ஸ்பெக்சி இந்த போன்ற நடிகர்கள் எல்லாம் இவருடைய காலத்துல இவர் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாம் ஹீரோக்கள் அவர்களை பார்த்து இவர் உள்வாங்கி அன்றைக்கு இந்த மாலை நாடகத்தில் நடிப்பாராம் அதுதான் இவர் காமெடி நடிகர் வீரப்பன் என்ன சொன்னார் யோ கணேசன் பெரியாளியா நாங்களும் தான் போகும் நாடகத்துக்கு எல்லாம் நாடகத்தை பார்த்துட்டு வந்து கணேசன் அன்னைக்கு ஈவினிங் நடிப்பா பிள்ளையா நாடகத்துல என்னையா மனுஷன் அந்த ஸ்டைல் அந்த இதெல்லாம் அப்படியே செய்வார் என்று சொல்லுவார் இதே மாதிரி ஒரு ஆங்கில படத்தை பார்த்து விட்டு அதை தமிழில் செய்யக்கூடிய ஒரு திறமை இருந்ததால் தான் பராசக்தி என்ற படத்திலே அவர் அந்த பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு அந்த இதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்தது நடக்கிற நடையெல்லாம் ஒன்று கேரி கூப்பர் கேரி கிராண்ட் கிளாட் கேபிள் போன்ற நடிகர்களுடைய பாவனை அவரிடம் இருந்தது அது இமிடேஷன் அல்ல அதை உள்வாங்கி கொண்டு நடிப்பது அதனாலதான் பராசக்தி படம் பார்த்து விட்டு என்னுடைய மாமனார் என் மாமனார் என்று சொன்னார் திண்டுக்க பட்டுக்கோட்டை நீலா டாக்கிஸ்ல ரிலீஸ் ஆயிருச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு தீபாவளி என் மாமனார் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் படம் பார்த்துட்டு அப்படியே கியூக்கு மேக்னி ஷோ போய் பார்த்துருக்காங்க அப்படியே கியூல பாதி தேட்டர் கியூல வந்து ஈவினிங் ஷோ நின்று படம் பார்த்துருக்கிறாங்க மெய் மறந்து விட்டார்களாம் பராசக்தி வெளியாகி ரெண்டு மூன்று நாட்கள் தமிழகம் மெங்கும் தீக்கடையில இருந்து தெருவில் இருந்து ஒரே பேச்சு கணேசன் ஒருத்தன் வந்திருக்கிறான் என்னடா வான லோகத்திலிருந்து வந்தான அவன் அவனுடைய நடிப்பு எப்படி இருக்கு என்னடா இப்படி பேசுறான் வசனம் ஏன்னா நிறுத்தாம பேசுறான்டா வசனம் அப்படின்னு வந்து சிவாஜி என்ன அந்த அளவுக்கு பாராட்டி இருக்கிறார்கள் அதுல மிக மிக முக்கியமானது அந்த மோனோ ஆக்டிங் அந்த சிவாஜி அவன் தங்கச்சி வீட்டுக்கு முன்னால ஆக்ட் பண்ணுவார்ல அந்த ஆக்டிங் தான் அந்த மோனோ ஆக்டிங் தான் அந்த மோனோ ஆக்டிங் வந்து அதுவரை யாருமே செய்யல அந்த மாதிரி அதற்கு முன்பாக பாகவதர் சின்னப்பாண்டையில இருந்து பொன்ன கொன்னப்ப பாதவர் பாகவதர்ல இருந்து எடுத்ததும் சரி சமூக படங்களில பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு நடித்ததும் சரி அப்படிப்பட்ட ஒரு நடிப்பு விஷயத்தை நாப்பத்தி ஏழுல அண்ணன் எம்ஜிஆர் சார் அவர்கள் நான் ராஜகுமாரி நடித்ததுல வரை சொல்லுகிறேன் நாப்பத்தி எட்டு சந்திரலேகா அதுக்கப்புறம் பராசக்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வந்தது படம் வந்து கலைஞர் அவர்களுடைய வசனமும் புரட்சிகரமான வசனமும் அந்த படத்துல ஏற்பட்ட எல்லா புரட்சிகரத்திலையும் படம் வெற்றி பெற்றதை விட நடிகர் தலம் சிவாஜி கணேசனுடைய நடிப்பு அந்த அதெல்லாம் என்ன அதான் வியந்து விட்டார்களாம் எங்க எங்க அப்பா கூட சொன்னார் என்னடா இந்த மாதிரி நான் எங்க அப்பா வந்து பியூச்சர் அப்பா ரசிகர் எங்க அப்பா சிவாஜி கணேசனை ஒத்துக்கிட்டதே பாசமலர் படம் பார்த்துட்டு தான் நடிச்சு காம்பா பாசமலர் மாதிரி அவர் சொல்லுவார் பியூச்சர் அப்பா முடியாதரா அவர் எல்லா கலையும் தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசமலர் படம் பார்க்கும் போது ஒத்துக்கொண்டார் கணேச பிரமாமான நடிகர் அந்த பராசக்தி படத்துல அவர் நடித்த நடிப்பு முதல் படம் என்றே யாராலும் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்பட்டான நடிப்பு அதுக்கு முன்னால பாத்தீங்கன்னா பராசக்திக்கு முன்னால பாகோதரா இருக்கட்டும் சின்னப்பான்னு யாரையுமே நான் கடுமையான விமர்சனம் பண்ணவில்லை குறைத்து மதிப்பிடவில்லை அவர்களுக்கு கிடைத்தது இயற்கை மூலமோ கடவுள் மூலமோ அவர்களுக்கு கிடைத்த அந்த கிப்ட் இப்ப பாகோதர் பார்த்து இந்தியாவில யாரும் பாடலைங்கிறாங்க பியூச்சனா பாடலை மாதிரி யாராலையும் சண்டைப்பட முடியாதுமாங்க மர்ம பிடியெல்லாம் அவரிடம் இருந்தது யாரையாவது அடித்தார் என்றால் அவ்வளவுதான் டாக்டர் கிட்ட போய் டெஸ்ட் பண்ணா கூட தெரியாது அவருக்கு என்ன வியாதி ஆனா பத்து நாள்ல இறந்து விடுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மர்ம பிடி எல்லாம் வைத்திருந்தார் சின்ன பாட்டு ஆனா எல்லாரும் பார்த்தால் இந்த நடிப்பு நடிக்கும் பொழுது பாட்டால் சீனா இருக்கணும் எது நடித்தாலும் அந்த சிவாஜி என்ன மொத மொத நடிச்சா இருப்பாரு இந்த காக்கா பாட்டுல இந்த காக்கா பாட்டுல அவர் செய்த பாவனை இருக்குது பாத்தீங்களா அதுதான் ராகம் தாளம் பாவம்ங்கிற மாதிரியான நடன கலையை கொண்டு வந்து முத முதலில் திரை உலகத்தில் நடித்து எல்லாரையும் பிரமிக்க வைத்தவர் தான் சிவாஜி என்ன அவர் இந்த காக்கா பாட்டை இன்னைக்கும் போட்டு பாருங்க நீங்கள் வந்து எப்பொழுதுமே எதையாவது விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த காலகட்டத்துக்கு போய் விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கு பார்த்துக்
எங்க அப்பா வந்து பீச்சு நான் ரசிகர் எங்க சித்தப்பா வந்து பாவதர் ரசிகர் எனக்கு சிரி போறோம் என்ன பாவதரை சின்னப்பா இப்படி ரசிக்கிறாங்களே என்று சொல்லி அந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்துக்கு போய் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கே ஆர் ராமசாமி என்ன இருந்து பீச்சுனப்பா இருந்து நஞ்சன்ல இருந்து அவங்க எப்படி பாட்டுக்கெல்லாம் நடித்தார்கள் மற்ற இடங்களில் எப்படி நடித்தார்கள் வசனத்தை எப்படி உச்சரித்தார்கள் தமிழ் வசனத்தை அவர்கள் எப்படி பேசினார்கள் வல்லினம் மெல்லினம் இடையம் இடையனம் எல்லாம் அவர்கள் எப்படி உச்சரித்தார்கள் என்பதை பார்க்கும் பொழுது பராசக்தி மிக 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 அருமையான ஒரு படமாக அமைந்தது அந்த பராசக்தி படம் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக இருந்தது அண்ணன் மீது வந்த வெறியனாக இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு நடிகனாங்கிற ஆவலையும் சிவாஜி என்ன எனக்கு தூண்டி விட்டாரு அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து ஏறக்குறைய அறுபதாம் ஆண்டு வரை அறுபது அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு வரை பதிமூன்று ஆண்டுகள் வரை மூன்றே மூன்று நடிகர்களை பத்தி தான் நடிச்சு காமிப்பாங்க ஒண்ணு வந்து சிவாஜி அண்ணன் அடுத்தது நடிகவேல் எம் ஆர் ஆதா மூன்றாவது நடிகர் சந்திரபாபு இந்த மூணு பேர் மாதிரி தான் யாராவது வரணும் சினிமாலே நடப்பாங்களோ இல்லையே மத்த நடிகர்கள் மாதிரி யாருமே வரணும்னு ஆசைப்படல அதுல முதன்மையாக இருந்தவர் சிவாஜி அண்ணன் அவர்கள் அதுல இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம் எல்லாம் கேட்காத ஊர் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு நடிகர் அதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த முகத்துல எந்த வேஷம் நிறைய நடிகர்கள் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே வேஷம் மாறு வேஷம் என்றால் அவர்கள் யாரென்று தெரியாத மாறு வேஷம் போட்டவர்களும் இருக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் எந்த வேஷங்கள் போட்டாலும் நிறைய நடிகர்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனால் சிறிதளவு மேக்கப் இருக்குது பாத்தீங்களா உருவத்தை மாத்துறது லேசா இப்ப தங்க பதக்கம்னு எடுத்தீங்கன்னா ஹேர் கட்டிலே ரொம்ப குறைச்சு போலீஸ் ஆபிசர் மாதிரி இருப்பாரு ஒரு சின்ன மீச வச்சிருப்பாரு அவரு சின்ன முறுக்கு மீச மீச வச்சுட்டு அந்த ஹேர் கட் எல்லாம் பண்ணிட்டு அந்த கிரே ஹேர் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணிட்டு அந்த போலீஸ் ஆபிசர் வேஷம் போட்டாருன்னா அப்படியே போலீஸ் ஆபிசர் மாதிரியே இருக்கணும் போலீஸ் ஆபிசர் மாதிரி அது அந்த வால்டர் தேவாரம் இருந்தார் இப்ப இருக்காரு அவர் பெரிய டிஎஸ்பி ஆ இருந்தார் தஞ்சாவூர்ல அவரை பார்த்துருக்காரு அண்ணே ஒரு கல்யாணத்துல பார்த்துட்டு சரி இவரை மாதிரி வச்சுக்கோ அப்படின்னு அண்ணே எப்பவுமே ரங்கசாமி ஒரு மேக்கப் மேன் இருந்தார் கூட அவரை பார்க்கும்போது சொல்லுவா டே ரங்கசாமி அதை பார்த்துக்க அவரை பார்த்துக்கடா அந்த மீசி அந்த அந்த படத்துல வைக்கணும்டா அவர் ஹேர் ஸ்டைல் அந்த படத்துல வைக்கணும்டா என்று சொல்லி அப்படிதே நோட் பண்ணி கொள்வார் இவர் நோட் பண்ணிட்டு ரங்கசாமி நோட் பண்றாரா இல்லையா இவர் மிர நியூரான்ஸ் அதை உள்ளுக்குள்ள வாங்கிடுச்சு ஓட்டர் தேவாரத்தினுடைய மீசியை வாங்கி விட்டது அவருடைய பாவனைகளை வாங்கி விட்டது எல்லாரையுமே எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி பெரிய மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய நடையுடைய பாவனைகள் எல்லாத்தையும் அவர் வாங்கிடுவார் உள் வாங்கிடுவார் அதே படங்களில் அவர் நினைவாக செய்து விடுவார் இதுதான் அந்த அவருடைய முக அமைப்பு இந்த முக அமைப்பில் இந்த தங்க பதக்கத்தை போல் மேக்கப் போட்டு எந்த நடிகர்களையும் அந்த காலத்தில் எடுத்தாலுமே அது வந்து இவருக்கு இருக்கிற அந்த கம்பி ஆனால் இந்த சிறிய மேக்கப்ல கூட அவர் தங்க பதக்கத்தில் முகம் மாறுது பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த கலைஞனுக்குரிய முகம் அந்த மூக்கு கண்ணு முக அமைப்பு உள்ளது இது எல்லாருக்கும் இது வந்துடாது அதே மாதிரி நட நடிப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு வித நடிப்பு தான் இருக்கு ஒண்ணு ஸ்ட்ரைட் பார்ட் இன்னொன்னு கேரக்டர் பார்ட் ஒரு நடிகனை எடுத்துக்கொண்டால் ஒண்ணு ஸ்ட்ரைட் பார்ட் நடிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் கேரக்டர் பார்ட் நடிக்க வேண்டும் ஸ்ட்ரைட் பார்ட் என்று சொன்னால் பராசக்தி பாசமலர் நெஞ்சூருக்கு வரை இவைகள் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட் பார்ட் சிவாஜி என்ன எப்படி இருக்காரோ அப்படியே ஒரு பேண்ட போட்டு ஷர்ட் போட்டு தலையில வீக்கெல்லாம் வைக்காம அப்படியே விட்டுறது அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரைட் பார்ட் என்று பெயர் கேரக்டர் பார்ட் என்பது உடலாலும் உருவத்தாலும் பேச்சாலும் நடைமுறை பாவனைகளாலும் முற்றிலுமாக மாறி செய்வதற்கு பெயர் தான் வந்து கேரக்டர் பார்ட் அதுதான் வீரமாண்டிய கட்டபொம்மன் அதுதான் நம்ம பாக பிரிவினை போன்ற படங்களிலே இதுல வந்து பார்த்தால் பசி பசி தீரும் என்ற படத்திலே கொஞ்சம் கெந்தி கெந்தி நடப்பார் அவர் சிவாஜி என்ன இதெல்லாம் தான் கேரக்டர் பார்ட் அதாவது தன்னுடைய மொழி முகபாவனைகள் பெரிய மீச வச்சிருப்பார் கட்டமும் இல்ல அவர் பேசுறதெல்லாம் அவர் பெரிய வித்தியாசமான பேச்சாக இருக்கும் எனவே அதுதான் கேரக்டர் பார்ட் இந்த அப்பராக நடித்தது இன்னும் பல்வேறு வேஷங்கள் இன்னும் நிறைய ராஜராஜ சோழனா நடித்தது இவைகள் எல்லாம் கேரக்டர் பார்ட் ஸ்ட்ரைட் பார்ட் கேரக்டர் பார்ட் ரெண்டு ரெண்டும் செய்யக்கூடிய நடிகர் தான் நடிகர் தலாம் அவர்கள் இதைவிட இந்த ரெண்டும் பண்றதே பெரிய கஷ்டம் அந்த ரெண்டும் பண்றதை விட அந்த புராண படம் 
இதிகாச படம் அதுக்கப்புறம் அதாவது புராண படம் என்றால் சாமி படங்கள் இதிகாச படங்கள் எல்லாம் கர்ணன் மகாபாரதம் ராமாயணம் போன்ற படங்கள் அதை விட சரித்திர படங்கள் என்ன சரித்திரம் வீரமாண்டிய கட்டமும் மாதிரி ஒரு சரித்திரம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம இது வஉசி அப்புறம் வந்து திருப்பூர் குமரன் பகத் சிங் போன்ற வரலாற்றிலே சமீப காலத்தில் நடந்தது நமக்கு தெரிந்து நடந்த அந்த கதாபாத்திரங்கள் போன்றவர்களை ஏற்று நடிப்பது இவைகள் எல்லாத்துக்குமே முகம் வருகின்ற ஒரு முக அமைப்பு இருப்பாங்க அது அன்னனுக்கே உரிய ஒரு கிப்ட் அவருக்கு இயற்கை கொடுத்ததோ கடவுள் கொடுத்ததோ அந்த கிப்ட் அதுவர்கள் பாரம்பரியத்திலே அந்த வந்தது அந்த முகம் அவர்கள் அம்மா சைடு வந்தது என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் சிவாஜியனுடைய அம்மா வாரிசுல இருந்தா அந்த முக அமைப்பு வந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா அவங்க அம்மா பார்க்கும் போது நான் நினைத்தேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு முகாமைப்பை வச்சு இந்த குரலிலே ரெண்டு மூன்று குரல்கள் பேசுவார் அதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் வீரவாண்டிய கட்டமும் பேசுற இந்த கம்பீர குரல் தெய்வ மகள் அந்த சின்ன பையனா செல்ல பையனா வரும்போது அது ஒரு மூக்கு அடைச்ச மாதிரி பேசுறது பாசமலர் போன்ற இடத்துல கன் கொஞ்சம் கனத்த குரலில் அதே சமயத்துல ஒரு அன்பு கலந்த குரலை பேசுவது இவைகள் எல்லாமே ஒரு குரலில் கூட அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு நடிகர் மிமிக்கரை பண்ணது மிகப்பெரிய நடிகர் நான் பேசும் பொழுதெல்லாம் என்னிடம் பேசி காமித்திருக்கிறார் பெரிய பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பற்றி அவரு மாதிரியே பேசுவாரு அவரு மாதிரியே நடப்பாரு அதே மாதிரி சில நடிகர்கள் மாதிரி நடிச்சு காமிச்சாரு என்கிட்ட அப்புறம் ஒரு சின்ன ஆக்ஷன்லயே அந்த நடிகருடைய அந்த பாவனையை கொண்டு வந்துப்பார் ஏண்டா அந்த பையன் எப்படி நடக்கிறான் அந்த நடிகர் ஏன் அப்படி நடக்கிறான் அவன் ஏன் இப்படி செய்யறான் அப்படின்னு லேச செஞ்சு காமிப்பார் கிண்டல் அல்ல அவர் செய்து காமிப்பார் ஆச்சரியப்படுவேன் ஒரு சிவாஜி கணேசன் டக்குனு இந்த நடிகரா மாறிட்டாரு அப்படின்ட்டு அதான் மிமிக்கிரை என்று பெயர் அதான் வந்து அந்த மிமிக்கிரை ஆக்டிங் டேலண்ட்ஸ் இருக்க போய்தான் அது அந்த மிரர் நியூரான்ஸ்ல வர்றது அப்படி இருக்க போய்தான் அவர் வந்து சின்ன பிள்ளையிலே வந்து கலைவாரன் என்எஸ் கிருஷ்ண மாதிரியும் டிய மதுரை மாதிரியும் அவன் ஆக்ட் பண்ணி காமிச்சார் காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் தான் என்எஸ் கே கலைவாணர் டிய மதுரம் தான் சிவாஜி கண்ணே இப்ப யாரோ சொல்லிவிட்டாங்க அவரு சிவாஜி என்ன கலைவாணரும் மதுரம் அவன் இல்லாத நேரத்துல காக்காண்ணே வந்து என்எஸ் கேயும் சிவாஜி என்ன வந்து மதுரமா வச்சு சேலை எல்லாம் கட்டி நடிச்சிருக்காங்க அது பார்த்து எல்லாரும் ரசிச்சு சிரிச்சிருக்காங்க வந்தவன யாரும் சொல்லி விட்டாங்க யார்கிட்ட கலைவாணர்கிட்ட டே கணேசாங்க வாடா நடிப்பாப்போம் இன்னும் நடிப்பியாமே மதுரம் மாதிரி நடிப்பியாமே இல்லண்ணே இல்லண்ணே எவ்வளவு சொல்லி போட்டா நடிட்டா அப்படின்னு சொல்லி நடிக்க வச்சு கைதட்டி அப்படி பாராட்டினாராம் சிவாஜி என்ன நீ மிகப்பெரிய ஆளா வருடா பின்னால அப்படின்னு சொல்லி எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு மிமிக்கரை பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை ஒரு நடிகனிடம் இருக்க வேண்டும் அது சிவாஜி என்னிடம் அதிகமாக இருந்தது அதனாலதான் அந்த பெரியார் மாதிரி நான் நடிக்கணும் என்று சொன்னார் எல்லாமே வேஷங்கள் போடும் பொழுது பல தலைவர்களுடைய உருவம் எல்லாம் அவருக்கு வந்ததுக்கு காரணம் பாரதியாரா வந்ததுக்கும் அதான் காரணம் அதே மாதிரி இவர் மாதிரி வருவார் அந்த ஒரு வடநாட்டு தலைவர்களை மாதிரி எல்லாம் அவர் அந்த உருவத்திலே வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த சிந்து நதியின் மிசை பாட்டிலே பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு பால கங்காதர திலகர் மாதிரிலாம் அவர் வேஷம் போட்டுட்டு வருவார் அப்படிப்பட்ட பல்வேறு வேஷங்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய அந்த முக அமைப்பு இப்ப ஸ்டேஜ் பார்ட் கேரக்டர் பார்ட் இப்ப நடிப்புல பாத்தீங்கன்னா மூன்று விதமான நடிப்பு இருக்கும் இந்த பாவனை இருந்தாதான் ஒரு நடிகன் ஆக முடியும் ஒன்று வந்து முக பாவனை ஆக்டிங்ல வந்து முக பாவனை பிசிக்கல் ஆக்ஷன் சாதாரண உடல் மொழிகள் அதாவது பாடி லாங்குவேஜ் பிசிக்கல் ஆக்ஷன் அடுத்தது எமோஷனல் ஆக்ஷன் முகத்துல கொடுக்குறது அடுத்து அடுத்தது வெர்பல் ஆக்ஷன் குரல்ல அதாவது வசனம் பேசுவது இந்த மூணும் சிங்கர்னைஸ் ஆகணும் மொத்தமா ஒன்னா உருவத்துல வரணும் அது ஒண்ணு வரும் ஒண்ணு வராம போயிடும் சில பேருக்கு சில பேர் நல்லா வசனம் பேசுவாங்க நடிப்பு வராது சில பேர் நல்லா நடிப்பாங்க வசனம் வராது சில பேர் வசனம் நடிப்பு வரும் உடல் மொழி வராது அவங்க மாட்டுக்கு சில மாதிரி நிற்பாங்க ஒரு கிண்டல் கூட பண்ணுவாங்க என்னடா இப்படி நிக்கிறோம் அப்படின்னு டெட் ஸ்டிக் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே அதை செத்த கம்பு என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பாடி லாங்குவேஜ்லயே பல்வேறு விதமான பாடி லாங்குவேஜ் காத்து உடல் மொழி என்று சொல்லுவார் பத்து லட்சம் பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கணும் உலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்னன்னா மனிதனுக்கு பத்து லட்சம் பாடி லாங்குவேஜஸ் இருக்கிறது அதுல ரெண்டரை லட்சம் பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு மனிதன் சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் பொழுது பதினெட்டு மணி நேரம் இயங்கினான்னா அவன் வந்து மொத்தம் ஒரு ஒரு ரெண்டரை லட்சம் பாடி லாங்குவேஜ் அவர் உபயோகப்படுத்துகிறான் என்று அறிவியல் அறிஞர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு இவருக்கு அந்த பாடி லாங்குவேஜ் ஒத்து வருது அது மட்டுமல்ல நம்ம சின்ன பிள்ளையில இருந்து இவர் வந்து படிப்பு பள்ளியிலே படிக்கவில்லை ரெண்டாவது வரை தான் படித்திருக்கிறார் பள்ளியில எனவே படிக்காததுனால இவருக்கு வந்து எந்த ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டாலும் உணர்வு பூர்வமாக அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார் அண்ணன் அதான் அவற்றுடைய சிறப்பம்சம் உணர்வு பூர்வமாக உணர்வு பூர்வமாக கேள்விப்பட்டது எமோஷனல் ஆகும் பொழுது முகத்தில் இந்த பாவனை தெரியுது உடம்புலே
சட்டநூல் வல்லுநர் ராபர்ட் இங்கர் சார் அவர் சொல்லுவார் இடது பக்க மூளை வந்து சிந்தனை செய்வது இடது பக்க மூளை ரீசனிங் பார்ப்பது மூளையில இடது பக்கம் வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா எமோஷனலா திங்க் பண்ணுவது எனவே சிவாஜி என்ன வந்து அதிகமாக எமோஷனலா திங்க் பண்ணி சின்ன பிள்ளை இருந்து இருந்ததுனால அத ஒரு வேகம் ஒரு ஃபயர் மிகப்பெரிய நடிகனாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவர் உள்ளத்துல இருந்ததுனாலதான் இதயத்துல இருந்திருக்கு சில பேர் மூளையில மட்டும் இருக்கும் இதயம் வந்து அதிகமா திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் அதாவது இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உடம்பில் உள்ள எல்லா ஒவ்வொரு அணுவும் ஒரு பிரெயின் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் நம்ம மூளையில மட்டும் பதிவு அல்ல பிரெயின்ல உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லும் எவ்ரி செல் இஸ் அ பிரெயின் அந்த மாதிரி ஹார்ட் வந்து இருக்கக்கூடிய மூளையில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேஸ விட இதயத்துல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேஸ் ஐயாயிரம் மடங்கு அதிகம் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே சிவாஜி என்ன இதய உருவமாக இப்ப பார்வை ஒருத்த பாப்பான் ரசிப்பான் அது இதய உருவமாக ஆத்மார்த்தமாக அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்றதுனாலும் அந்த சினிமாவை ரசித்ததுனாலும் அந்த நாடகத்தை ரசித்ததுனாலும் ஒரு கதாபாத்திரத்தை பார்த்ததுனாலும் மேக்கப் போட்டு வந்து உட்கார்ந்தவனா அதை பற்றி வேற சிந்தனையே இல்லாமல் இருப்பதாலும் தான் அந்த கதாபாத்திரம் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு உதவி இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்பாக செய்திருக்கிறார் இப்ப பாடல்ல நம்ம பராசக்தி பார்த்தோம் அதே மாதிரிதான் இது ஆரிய கூத்தாடினாலும் தாண்டவ கணக்கு தேசம் ஞானம் கல்வி ஈசன் பூசை எல்லாம் அதெல்லாம் அந்த காலத்துல தொப்பி வச்சுட்டு வந்தாரு ராஜ்கபூர் இதுல ஆவாரால பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆவாராவும் இது ஒரே நேரத்துல வந்த படம் அந்த சமயத்துல நம்ம ஏவி எம் செட்டியார் அவர்கள் பாம்பேல போய் அந்த ஷூட்டிங் பார்த்திருக்கிறார் ஆவாரா ஷூட்டிங் அதனாலதான் தொப்பியை வச்சுட்டு இவர் நம்ம ராஜ்கபூர் வருவார் அந்த அந்த சீனை வச்சுதான் இவர் சிவாஜி என்ன வச்சு எடுத்தார் காலெல்லாம் மடிச்சு விட்டுட்டு பாத்தீங்கன்னா ராஜ்கபூர் மாதிரியே இருக்கும் அந்த பாட்டு மிக அருமையாக அந்த குத்து பாட்டு மாதிரி ஆடுறது அந்த டான்ஸ் அது எல்லாமே அதுல ஒவ்வொரு பாவனையும் அந்த வார்த்தைகள் அந்த காலத்திலே சிவாஜி என்ன நடிச்ச பிறகுதான் ஒரு பாட்டுக்கு எப்படி நடிக்க வேண்டும் என்பதே எல்லா நடிகர்களுக்கும் தெரியுது நீங்க பாவனர் எல்லாம் பாருங்களேன் சின்ன பாடலாம் பாடிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாவனைகள் இருக்கு அது முகத்துல சாதாரணமா பாடுவார்கள் இவர்தான் பிசிக்கல் எமோஷனல் அண்ட் வெர்பல் மூணையும் கலந்த மாதிரி செய்தார் உதாரணமாக இப்ப டிஎம்எஸ் தான் பாடினாரு ஆனா நான் பாசம் வரைக்குமே சிவாஜி என்னதான் பாடுறாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய வயசு தெரியல என்னுடைய பதினோராவது வயதுல தான் தெரியும் டி எம் சவுந்தரராஜன் பாடுறாருன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க எனக்கு தெரியவே தெரியாது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு என்னையா டிஎம்எஸ் ஒரு ஆள் பாடுறாரு அதுக்குதான் என்னைய வாய சேர்க்கிறாரா ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஏன்னா குரல் அப்படியே இருக்கும் இந்த சிந்தனை செய்யும் மனமேனு இருக்கு பாருங்க கல்யாணி ராமாது அது ஜி ராமநாதர் மியூசிக் அதுக்கு அந்த சிந்தனை செய்யும் மனமேக்கு அவர் எப்படி வாய சேர்த்திருக்காரு என்பதை பாருங்க அதே போலதான் இது நம்ம புதையல்ல பாட்டு அலைவாயும் கடலோரம் அந்த அந்த வாய் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா கிழமாத கோவில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து சிதம்பர ஜெயராம எப்படி பாடி இருப்பாரோ அப்படியே வாசித்திருப்பார் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சிவாஜி என்ன கொஞ்சம் ஓவரா அதிகமா வாயசிக்கிறார் அந்த அது அப்படி அல்ல அப்புறம் அன்பே நீ அங்கே நான் இங்கே இன்பம் காண்பது எங்கே அந்த பாட்டு எடுத்து பாருங்களேன் டி ஏ ராஜா பாடி இருப்பாரு அந்த பாருங்க ரொம்ப அமைதியா ஏ ராஜா எப்படி பாடி இருப்பாரோ அப்படிதான் வாயசிருப்பாரு அதே மாதிரிதான் தேன் ஒண்ணு வந்து அந்த மாதிரி அமரதீபத்துல வரும் அந்த படத்திலேயே அதே மாதிரிதான் ஏ எம் ராஜா பாடி இருப்பாரு அதான் பேர் தான் வாழ்வினிலே வாழ்வினிலே அந்த பாட்டு பாத்தீங்கன்னா வணங்க முடியல இருக்கும் அதுல சிவாஜி அதே மாதிரி ஏ எம் ராஜா எந்த அளவுக்கு பாடி இருப்பாரோ அந்த அளவுக்கு தான் வயசுத்து இருப்பாரு பாடல் எந்த தன்மை உடையது விடோ வணங்க முடியலன்னா அப்படி வேகமா பாடி இருப்பாரு அந்த அளவுக்கு உச்ச சாதியில எப்படி பாடுறாரா இவரு டி எம் எஸ் அந்த அளவுக்கு இவர் பாடி இருப்பார் இதே மாதிரிதான் இந்த பாட்டுகளுக்கு எல்லாம் எல்லா நடிகர்களும் சிவாஜி என்னனை பார்த்து பிறகுதான் பாடல் காட்சிகளில் எப்படி நடிக்க வேண்டும் எப்படி பாடி லாங்குவேஜ் இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒத்துக்கொண்டார் கண்டுபிடித்தார்கள் அவர்கள் அதை தொடர்ந்து பின்பற்ற ஆரம்பித்தார்கள் அவர் அவர்கள் ஸ்டைல் இல்லை யாருமே டிக்டோ காப்பிடிக்கல அதே மாதிரிதான் திருமணி ஆடல்ல அந்த பாட்டு நானே பாவம் நானேங்கிற பாட்டு பாட்டுக்கு பாத்தீங்களா அது க�்ரி மனோகரி தான் அதுல அஞ்சு சிவாஜி கணேசன் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க அது பாத்தீங்கன்னா பியூச்சர் நோப்பா அவருடைய ஜனதள பிரதாபில் இருந்து அதை அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்ததாக இருக்கும் என்ன அப்படின்றால் சிவன் வந்து பஞ்சபூதத்தையும் அடக்கியவர் சிவபெருமான் இந்த பஞ்சபூதத்தையும் அடக்கிறதுனால அஞ்சு சிவாஜி கணேசன் வச்சுட்டாங்க அது வந்து லோ ஆங்கிள் வச்சுட்டாங்க நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாம் இங்க கைய காமிச்சோன்னு எல்லாமே நின்று போச்சு அப்புறம் வந்து சிவனுக்குரியது வீணை அந்த வீணையை கொடுத்துட்டாங்க புல்லாங்குழல் திருமானுக்குரியது அப்புறம் கடம் வந்து இது நந்திக்குரியது இப்படி ஒவ்வொன்னா கொடுத்து ஒரு இசை இதெல்லாம் கொடுத்து அப்புறம் வந்து அந்த கொன்னக்கோல்
இந்த நாலு பாட்டுகளும் அவருடைய வாழ்க்கையில மிக மிக சிறந்த பாடம் ஏன்னா என்றால் இந்த பாட்டு முன்னணி பாவம் முன்னாடி யாரும் செய்ய முடியாது எங்கே நிம்மதி என்று டேப்லோங்கிற ஒரு 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 அமைப்பு அது அது என்ன என்று சொன்னால் நம்மளுடைய உடல் பாவனைகளை உணர்வுகளை போர்சஸ் மூலம் காமிப்படும் அது ஒரு நாள் அண்ணி கிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து என் மக சொன்னான் எங்கே நிம்மதி பாட்டு பார்த்துட்டு ஒரு நாள் என் மக சொன்னான் என்னப்பா ஒரு சிவாஜி தாத்தா வந்து இது மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி நடிக்கிறார் அது தெரியலடி எனக்கு அது என்ன இதமோ தெரியல ஒரு ஒரு சாயந்தரத்தில் நாங்களாம் நல்லா ரசித்தோம் எங்கே நிம்மதி அப்படின்னு அந்த எங்கே நிம்மதி பாட்டுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இசைக்கருவிகள் இசைத்ததாக அந்த காலத்தில் நான் பேப்பரில் படித்தேன் அது ஒரு சிம்பனி என்று சொல்கிறார் திரை ஏதாவது இசை விமர்சகர் வாமனன் அவர்கள் அப்புறம் ஒரு நாள் போய் நான் கேட்டேன் வாமனன் அவர் சொன்னார் ஒரு நாள் அது சிம்பனி இருக்குன்னு விஸ்வநாதன் நினைக்க அது தெரியாது அது ஒரு சிம்பனி அது எங்கே நிம்மதி பாட்டு அப்படின்னு அப்புறம் நேராக போய் நான் சிவாஜி நாயக்கிட்ட ஒரு நாள் கேட்டேன் பேசிட்டு போது என்ன நேரம் மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி நீ அவங்க சொல்றா அப்படின்னு அப்போதான் அவர் சொன்னார் அது பேர் டேப்லோர்னு பேரு போசஸ் அவனுடைய உணர்வுகளை போசஸ் மூலம் காண்பிப்பது என்று பேர் இருக்கு அதுக்கு நான் அப்புறம் கொஞ்சம் வெயிட்டா இருந்தேன் நான் நான் ஒரு சூட்டபுளான ஆர்டிஸ்ட்ல பட் ஐ டிடிக்ஸ் அப்படின்னு இல்லைனே நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க நீங்க வேற அருமையா இருந்துச்சு இல்லை இல்லை டவுட் அவுட் ஒன்றும் நான் ஒரு சூட்டபுளான ஆள் இல்லை அப்படின்னு தண்ணி சுயமரிசனம் பண்ணார் அந்த நேரத்தில் நான் வெயிட் போட்டுருந்தேன் நான் வந்து வெயிட்டா என்னை வந்து எப்படி உடம்பை வச்சுக்கணும் எப்படி நான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறதுலாம் எனக்கு டீச்சர் கிடையாது யா நான் ஒரு மாஸ்டர் இல்லாம வளர்ந்தவையா நான் சுயம்பியா அதனால எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரு அப்ப எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இது எப்ப கேட்கிறேன் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து அவர் எப்படி வந்து தன்னை வந்து எவ்வளவு மாணவனாக இன்றும் மாணவனாக நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னாரு சஜித் சித்திரை இன்றும் நான் திருடி கொண்டிருக்கிறேன் இன்றும் நான் பல பல்வேறு ஆங்கில படங்களை வார்த்தை நான் திருடி கொண்டு இருக்கிறேன் சட்டிக்கிறேன் அதே போல அண்ணன் தன்னை மாணவனாக கருதி கொண்டு இருப்பார் எப்ப பார்த்தாலும் நான் ஏதாவது பாராட்டுன சொல்லுவார் இல்லைன்னு அப்படி சரி அப்புறம் நீ அப்படி இப்படி எனக்கு பேச்ச திருப்புவார் அதாவது அவரை புகழ்வதை கூட அவர் கேட்டுக்கொண்டிருக்க மாட்டார் அந்த அளவுக்கு ஒப்பற்ற ஒரு கலைஞர் ஒப்பற்ற கலைஞர் அது என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அந்த பர்சனல் லைஃப் எப்படி அமைதுங்கிறது முக்கியம் அவருக்கு ஒரு பர்சனல் லைஃப் அருமையான லைஃப் சொந்தக்கார பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணாது பிள்ளைங்க எல்லாம் பரத அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே பர்சனல் லைஃப் அப்புறம் ப்ரொஃபஷன் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்து எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கொடி கட்டு அந்த முப்பது வருஷம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் இருந்துச்சு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்லுவார்கள் மிக ஒளிமயமான காலம் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருந்து எண்பத்தி ரெண்டு அந்த சந்திப்பு இந்த தீர்க்க சுமை எந்த படம் எல்லாம் சொல்ல அந்த படம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த அருமையான ஒரு காலகட்டம் இருக்குன்னு பாத்தீங்களா அது வந்து பிரைட் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பாட்டா நடிச்சதுல ரொம்ப டாப் வந்து பிற்காலத்தில் நடித்தது தேவர்மோன் தேவர்மோன் படமும் நம்ம முதல் மரியாதை படமும் தான் அவர் ஸ்ட்ரைட் பாட்ல அந்த ஏஜ் கூடியதுல மிக அருமையாக செய்து காண்பித்தார் அது அப்புறம் அந்த படுத்துக்கிட்டே தேவர்மோல மிதிக்க சொல்றது பேர பிள்ளைகளை பாட்டு பாட சொல்லிட்டு அப்படியே இருக்கிறது மாதிரி காட்சிகள் எல்லாம் மிக 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 சிறப்பான காட்சிகள் அந்த காலத்துலங்க நாங்கள்லாம் எங்கெங்க இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தோம் நான் நான் பதினோரு வயசுல தான் இங்கிலீஷ் படம் பார்த்தேன் முத முத போய் சோலை காலில் போய் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் எங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் சின்னம்னுங்கிற ஊருக்கு வந்தப்ப நான் ஆங்கில படங்களை பார்ப்பேன் அது தமிழ்ல எழுதுவாங்க ரெவல்யூஷனரிஸ் அப்படின்னா புரட்சி வீரர்கள் அப்படிம்பாங்க போன் நேரம் ஒரு ஃபயர் அண்ட் நேரம்னு போட்டால் தீயும் அம்பும்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் போய் படங்கள் பார்த்து இங்க வந்து அண்ணனை பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் ஸ்டைல்ல பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியம் இதுல பெரிய விஷயம் இப்படிப்பட்ட முக அமைப்புகள் அமைஞ்சதும் இந்த மாதிரி மிரன் நியூரான்ஸ் செகண்ட் சைட் மிஸ்டிக் நாலேஜில் பேரா சைக்காலஜில சொன்ன மாதிரி சைல்டு ப்ராடஜி ஆனதும் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா ரசிகர்கள் ரசிப்பார்களா ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் தான் வயப்படுத்த முடியுமா அதுதான் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஜாதகம் வைப்பு அவர்கள் அந்த ஒரு பெரிய கூட்டத்தை உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களை அவர் தன் பக்கம் எடுத்தார் அந்த நேரத்தில் லேடிஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருந்தார் பாசமலர் படம் பார்த்து வெளியே வரும்போது பெண்கள் எல்லாம் கண் துணியை தொடச்சு கொண்டு தான் வருவார்கள் அந்த பாசமலர் படம் சின்ன ஒரு சின்ன முழுக்க உள்ள நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஓடிச்சுங்க ஒரு வாரம் கூட ஓடாதுங்க எந்த படமுமே அப்படிப்பட்ட படம் பாசம்ல நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் ஓடியது அது மாதிரிதான் சுவாஜியனுக்கு என்ன வரவேற்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ஒன்னுல கூடலூர்ல ஒருத்தர் வீட்டுக்கு கல்யாணத்துக்கு வந்தார் அந்த வீட்டு கல்யாணத்துக்கு வரும்போது மதுரையில இருந்து கூடலூர் வரைக்கும் ரெண்டு பக்கம் ஜனங்கள் சிவாஜியனை பார்ப்பதற்கு நின்று
அப்புறம் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு இடையில மூணு வரும் ஆக்டிங் அவர் பிட்வீன் ஒன் அண்ட் டூ என்று சொல்லுவார் அதாவது ஒரு முக்கியமான இடத்துல மாட்டிக்கொண்டோம் என்றால் அதுக்காக ஒன்னாவது நடிக்க முடியாது ரெண்டாவது நடிக்க ரெண்டுக்கு இடையில அப்படியே ஒரு ஜமாடிக்கிறது இந்த ஜமாடிக்கிறது நடிப்பை அண்ணன் அவருக்கு மிக அருமையாக செய்திருப்பார் அதுல ஆலய மணியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் ரொம்ப ரசிச்சேன் அந்த கையெழுத்து போடும்போது செக்ல ஏமாறாதா நல்லா தான் இருக்கு பக்கத்துல ஆஹ் யாரு அழ வந்தாரா அப்படின்னா ஆமாங்க அவர் ஏதோ சொல்லுவார் சொல்லும்போது கையெழுத்து எல்லா செக்ல கையெழுத்து போட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கையெழுத்து போட்டு பேச்சு எல்லாம் திருப்புவார் அதெல்லாம் பார்த்தா இன்னும் மிகப்பெரிய கோட்டீஸ்வரை மல்டி மில்லியனராவே பரம்பரையா இருந்த மாதிரியான அந்த பாடி இல்லாங்க திருப்ப செக் அதை கையெழுத்து போடுறது போட்டுட்டு அப்படியே எம்ஆர்ஆதா பார்க்கணும் உக்காருங்க உக்காருங்க அந்த உக்காருங்கிற அந்த வார்த்தை பாத்தீங்களா அந்த மோட்டிலேஷன் நான் இவ்வளவு நேரம் நினைச்சு நீங்க உக்காந்துட்டீங்க ஏதாவது வந்தவனா உட்கார சொன்னேன் யாராவது ஆள வந்தாரா உட்காரு அப்படின்னு காமிச்சாரு பிசிக்கல் ஆக்ஷன் உட்காருங்க உட்கார வேண்டியதானே ராதானே ஏன்னா அவர் நிறைய தப்பு பண்ணிருப்பார் மரத்தையில வெட்டி வித்திருப்பார் ராதானே அதனால நிக்காம அப்படியே பாடிய குறுகிட்டு இருந்திருப்பார் அந்த நேரம் சொல்லுவார் அப்படியே பார்த்து உட்காருங்க அந்த அந்த மாட்லேஷன் அப்படி ரசிச்சீங்கன்னா அதுதாங்க இயற்கை அது அந்த சமயத்துல வந்து டப்பிங் கிடையாதுங்க அந்த மிச்சல் கேமரா அந்த மிச்சல் கேமராவில் இவர் பண்ணது தாங்க அந்த அந்த உணர்வு புறமாய் மாறுறது ஒரு நடிப்பு என்பது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிடத்திற்குள் ஒரு நிமிடம் என்று சொன்னால் நாற்பது சிந்தனைகள் வரும் ஒரு நிமிஷத்துல ஞாபகத்துல வச்சுக்க மனிதனுக்கு ஒரு நிமிடத்தில் நாற்பது சிந்தனைகள் வந்து வந்து போகும் பெண்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரம் சிந்தனைகள் வரும் ஒரு மனிதனுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதிலே ஒரு நாளிகைக்கு இருபத்தி நாலு நிமிடம் அந்த இருபத்தி நாலு நிமிடத்திலே ஒரு நாளிகைக்கு நமக்கு நாற்பது நிமிஷம் நாற்பது சிந்தனைகள் வருது ஒரு படத்தில் நடிக்கும் போது நீங்க ஒரு கதாபாத்திரம் நடிக்கும் போது அந்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள சீன் முடிஞ்சதும் அந்த ஷார்ட் முடிஞ்சது கேரக்டர் விட்டு போயிடுவாங்க அதர்ஸ் கான்சியஸ் எல்லாம் உண்டு கேமரா எங்க இருக்கு எந்த மார்க் பண்ணணும் எப்படி நடிக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த இடம் கிடையவே கிடையாது எவ்வளவு நேரம் வந்தாலும் அந்த கதாபாத்திரத்துல நின்று கூடு விட்டு கூடுவாயது போல் அதே மாதிரி வரம்பு மீறிடக்கூடாது அதை மிக அருமையாக செய்தவர் ரொம்ப நான் ஆச்சரியப்படுறது என்னன்னா ஒரு ஷார்ட் முடிஞ்சு போனா இப்ப தான் எல்லாம் டிவி எடுத்து வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து பாக்குறாங்க எமோஷன் எப்படி இருக்குன்னு ஆக்ட் பண்றோம் அந்த காலத்துல அப்படி இல்ல ஒரு படத்தில் ஷட்டர் கட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு மாசம் கழிச்சு அதனுடைய இன்டோர் ஷூட்டிங்ல போய் எடுத்திருப்பாங்க இந்த எமோஷனல் அந்த ஃபீலிங் இருப்பாங்க எமோஷனல் அந்த அந்த டெம்பர அந்த டெம்போரல் கண்டினியூட்டிய அங்க கொண்டு கரெக்டா சேர்ப்பார் அதெல்லாம் எப்படிங்க ஞாபகம் இருக்கும் அப்ப எல்லாம் அசிடன் டேட்டா யாரு கேட்பா எல்லாம் கேட்கவே மாட்டார் அண்ணன் இங்க ஷார்ட் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு மாசம் கழிச்சு திருப்பி எடுப்பாங்க அங்க இருந்து வந்து வெளியே இருந்து அவங்க வந்து உள்ள நுழையிற மாதிரியே ஒரே நாள் எடுக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நான் பார்த்து அதை வியந்திருக்கிறேன் அது சினிமால வந்த பிறகு சினிமால வந்த பிறகு பழைய படங்கள்ல டிவியில பார்த்து இது அவுட் டோர்ல எடுத்தது இல்ல இது வேற செட்ல எடுத்தது இல்ல இந்த செட்டுக்கு எப்படி அண்ணே வர்றாரு வரும்போது எப்படி டெம்பரல் கண்டினியூட்டி இருக்குது அப்படி என்று சொல்லி மிக மிக ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் சிவாஜி என்னுடைய நடிப்பை பார்த்து அது அந்த மாதிரியெல்லாம் ஒரு ஒரு மாபெரும் ஒரு ஒரு சாதனையாளர் அது வந்து அதே மாதிரிதான் பர்சனல் லைஃப் அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் பப்ளிக் லைஃப் பப்ளிக் லைஃப்ல அவர் செய்த எவ்வளவோ தர்மங்களை செய்திருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு அவர் செய்தும் எவ்வளவோ தர்மங்கள் எனக்கு தெரியும் அவருடைய இதுகளை எல்லாம் நான் பட்டியலிட்டு காண்பிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு அவர் செய்தார் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சைனா வார சமயத்தில் பாடருக்கெல்லாம் போனார் அது கமலா மாலை நகையெல்லாம் கட்டி கொடுத்தார்கள் இதுல வந்து தாம மாம்பழத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி அந்த கப்பல் ஒதுங்கின நேரம் பெரிய புயல் நடந்தது அந்த புயல்ல பூராமே நாலு நாலு நாள் அவர் அங்க சமைச்சு எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போட்டார் அந்த அளவுக்கு பப்ளிக்ல ஒரு பெரிய லைஃப்ல வாழ்ந்தாரு அதே மாதிரிதான் பிரைவேட் அஃபேர்ஸ் நான் நிறைய நாள் பாத்திருக்கேன் புஸ்தகம் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு இல்ல டிவி பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு என்ன சொன்னாரு நான் டிவி என் நேரம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் பாத்தியா என்ன விட தமிழ் இந்தியாவில எவனு டிவி பார்க்க மாட்டான் எப்ப பார்த்தாலும் டிவி தான் பாத்துக்கிட்டே இருப்பேன் சொல்லி அங்க உள்ள பாடி லாங்குவேஜ் அங்க இதுல எல்லாம் தன்னுடைய ஓய்வு காலத்திலே படப்பிடிப்பு இல்லாத நேரத்திலே அவர் அப்படி செலவு செய்தார் அது மட்டுமல்ல ஸ்ரீகவி என்ற ஒரு நண்பரை அவர் நிறைய அதுல ஜெயாட்டிகள் எல்லாம் இருந்து இருந்தா இருக்கிறார் இருந்தாரு இப்ப இருக்கிறார் அவரை கூப்பிட்டு வான்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு பணத்தை கொடுத்து காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இன்னைக்கு மகாபாரதம் இன்னைக்கு ராமாயணம் என்று சொல்லி எல்லா புராண இதிகாசங்களையும்
அரசியல்ல அவர் போகல அது ஒரு பவர்ல இருக்கிறார் மணி நல்லா அவர் அடையாத மணி கிடையாது மணி பாப்புலாரிட்டி பாப்புலாரிட்டி அண்ட் சமூக அங்கீகாரம் சோசியல் ரெகக்னைசன் அதை வந்து மிக அருமையாக அவர் எடுத்துக்கொண்டார் அது மட்டுமல்ல எத்தனை கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கிறார் எனக்குரிய நூறு இருநூறு ஆயிரம் கல்யாணங்கள் எனக்குரிய ஆயிரம் என்று சொன்னார் அந்த அளவுக்கு கல்யாணங்களே அவரும் கமலாமாவும் கொண்டு போய் தாலி எடுத்து கொடுத்து அதை ஒப்புக்கொண்டு ஒரு ஒரு வேதம் போத நடக்க வேண்டிய கல்யாணம் எல்லாம் சிவாஜி கணேசன் அவரும் நடத்தி வந்த கல்யாணங்கள் தமிழ்நாட்டு எக்கச்சக்கமான கல்யாணங்கள் அவருடைய ரசிகர்களுக்கு அந்த கல்யாணங்களை வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு மல்டி மில்லியனர்ஸாக இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட நிறைய தொழில் செய்வதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார் நிறைய ஆபீசர்ஸ் எல்லாம் போன் பண்ணி நிறைய உதவிகள் பல்வேறு ஆளுகள் செய்திருக்கிறார் நிறைய பேரை படிக்க வைத்திருக்கிறார் வீரபாண்டிய கட்டமைப்பு போட்டு நிறைய நன்கொடைகளை அவர் வழங்கியிருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பற்ற கலைஞர் அண்ணன் சிவாஜி அண்ணன் அவர்கள் அப்புறம் மன்னிக்கணும் ஒரு போட்டோ ஒண்ணு காமிச்சு அண்ணங்கிட்ட மன்னிக்கணும் ஒரு போட்டோவை காமிச்சு பழைய இதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள் எடுத்த போட்டோவை எடுத்த ஒரு அண்ணங்கிட்ட ஒரு நாள் கேட்டேன் இதெல்லாம் யாருன்னு ஒரு நாலஞ்சு பேர் எனக்கு தெரியும் யாருன்னு இப்ப நேற்று போட்டோ எடுத்த மாதிரி கட்ட 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 சொன்னாங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி மெமரி அதெல்லாம் வந்து போட்டோகிராபிக் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவாரு அத அத வந்து பிகர்னு சொல்லுவாங்க அத ஜான் லாக்ங்கிற ஒரு பெரிய இவரு சைக்காலஜிஸ்ட் அவரு சைக்காலஜிஸ்ட் பிகர்னு சொல்லுவாரு அந்த பிகர்ங்கிற வார்த்தை தான் போட்டோகிராபிக் போட்டோகிராபிக் மெமரி என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்துல ஒரு ஒரு உருவத்தை பார்த்தவனு செய்வது நினைவில் வைத்து அந்த போட்டோவை எல்லாம் சொல்லுவது அது மட்டும் இல்ல யாராவது வந்தாங்கன்னா இவன் உருவத்தையும் நடைமுறை பாவனையும் பார்த்தா அவனை மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவார் அதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஏன்னா ஒப்புமை விசுவலைசேஷன் அண்ட் அசோசியேஷன் தான் மூளையே விசுவலைசேஷன் அண்ட் அசோசியேஷன் தான் மூளையினுடைய பகுதி ஒருத்தர் உள்ள வாங்கினவங்க இப்ப நம்மளுடைய கார் வந்து செய்து காண்டசான ஒரு கார் அதை பார்த்தோன்னா நல்லா சொன்னேன் பழைய பிளிமுத் கார் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சினிமால வந்து இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு நடத்த வேண்டும் அவருக்கு குடும்பத்தை பத்தி பேசினா நேரம் பேசலாம் அவர் மொத்தமா குடும்பத்தை வச்சு போட்டாட்டிங்கன்னா மாத்தி பெரிய லாங் ஷாட் எல்லாம் வச்சுதான் எடுக்கணும் அவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பம் சிவாஜி என்ன மாதிரி ஒரு ஜாதகம் ஒரு பெரிய ஜாதகத்தை நான் இது வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை எல்லா அம்சங்களும் பொருந்திய ஜாதகம் எல்லாம் மிக அருமையாக அவர் என்னிடம் சொன்னார் கடைசி நேரத்துல நான் ரொம்ப மரியாதையா அவர் பார்த்தா நான் எதிர்பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு என்ன சொன்னாரு அதை கர்மன் படத்த கூட சொன்னாரு இந்த உள்ளத்தின் நல்ல உள்ள உறங்காது என்பது சொன்ன பாத்தியா என்னை ரொம்ப டச் பண்ணிடுச்சு நைட்ல தூக்கமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணன் அதை பத்தி நான் நிறைய நேரம் பேசியிருக்க முடியும் அவர்கிட்ட ஏன்னா அது வந்து தேர்தல்லாம் முடிஞ்சு மரணம் அடைவதற்கு ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு முன்பாக ஆனால் அண்ணன் வந்து அதெல்லாம் பாருங்க கர்ணன் படம் நடிச்சிட்டாரு கண்ணதாசன் எழுதிட்டாரு விஸ்வநாதன் போட்டாரு சக்கர வாகங்கிற ராகம் ஆகியூர் பைரவ் ராகம் இந்துஸ்தானி அதெல்லாம் போட்டாரு சீர்காழி பாடிட்டாரு எல்லாம் உணர்ந்துட்டாரு ஆனால் கடைசி காலத்துல அந்த கர்ணன் கேரக்டர் அவர் மனசு நிக்குதுன்னா அதைதான் உணர்வுபூர்வமாக அவர் நினைத்தார் அறிவுபூர்வமா நினைத்தது வேறு உணர்வுபூர்வமா நினைத்தது அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற கலைஞர் என ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் இன்னைக்கு இருக்கிற படங்கள் எல்லாம் பார்த்து நான் சொன்னேன் அண்ணே உங்க காலம் முடிஞ்சிருச்சு ஓ பொ பொன்னான காலத்துல வாழ்ந்தீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற கல்லாம் சினிமா பற்றி எல்லாம் பார்க்காதீங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் என்ன பேர பிள்ளைகள் பிள்ளைகளே வச்சு கொண்டு சினிமா பார்க்கவில்லை என்று ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் என்ன அவர்கள் அதுதான் காலம் எப்பொழுதுமே அது பாகவத காலத்தை நாம் கேள்வி செய்வதும் நாம் முடிந்து பின்னால வரும்போது இந்த காலத்தை காட்டும் நான் வருத்தப்படுவதும் இதுதான் தலைமுறை இடைவெளி என்று பெயர் நான் அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற கலைஞரை நீங்களும் ஏன்னா நான் பேசினான் மணிக்கணக்கிலே பேச வேண்டும் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒப்பற்ற கலைஞரை நாம் இன்று எழுந்து விட இன்று இந்த நினைவு நாள் இது என்ன ஆச்சரியம்னு கேட்டா அவர் அமாவாச பிரதமர்கள் தான் இறந்தார் இன்றைக்கு அமாவாச பிரதமர் இன்றைக்கு அமாவாச பிரதமர் ஆச்சரியமா இருக்கு ஆங்கில தேதியும் அவர் ஆங்கில அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் பிரதம தேதியில இறந்ததும் இன்றைக்கு ஒரே நாளில் வந்திருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமான ஒன்று அதிலே பேசுகின்ற பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்தது என்பதும் ஆச்சரியமான விஷயம் இதுல என்னன்னா நான் அமாவாச பிரதம தேதியில பிறந்தது நான் பிறந்த திதி அண்ணன் இறந்த திதி ஒன்று என்பதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிக மிக ஒரு ஏதோ ஒரு அஸ்ட்ராலாஜிக்கலாவோ ஏதோ ஒரு இது பிரபஞ்ச ஒரு இதுல ஏதோ ஒரு சேர்க்க மாதிரி நான் ரொம்ப 
நான் நினைத்து பெருமை அடைகிறேன் அது அமெரிக்கா சொன்னேன் உங்களை பார்த்தேன் அடி உச்சி நான் வந்தேன் நீங்க போட்ட பிச்சை தானே இதெல்லாம் அப்படின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தாரு அருமையான ஒரு ஒப்பற்ற கலைஞர் எங்க ஒரு காலகட்டம் நீங்க அதான் பாக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு முன்னால பாருங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள காலகட்டத்துல அந்த ஜெய்சங்கர் அவர்கள் வருவரை இந்த ஒரு பதினைமூணு ஆண்டுகள் எல்லோருமே சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் தான் ரோல் மாடல் வைத்து திரைப்படத்தில் வந்தார் அறுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ரீதருக்கு அப்புறமும் அதுக்கப்புறம் பாரதி ராஜா எழுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் தான் இந்த திரை உலகத்துக்குடைய புதிய பரிமாணங்களை அது எட்டியது மற்றது எல்லாமே சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய பாதிப்புகள் இல்லாத நடிகர்களே அந்த அந்த காலத்துல அது போல இதே போலதான் மார்லம் பிராண்டாவில நான் ஸ்டடி பண்ணேன் எனக்கு கூச்சிக்காதீங்க மார்லம் பிராண்டா ரசிகர்களிடம் நான் மார்லம் பிராண்டா நான் படத்தை முக்காவசி படம் பார்த்தேன் நாற்பது ஒன்பது படம் பார்த்தேன் தனியா வச்சிருக்கேன் தனியாவே இவ்வளவு பாவனைகள் தான் அவர்கிட்ட வரவே இல்லை பெரிய நடிகர் உலகத்துல பிசிக்கல் ஆக்ஷன் நல்லா பண்ணுவாரு அவருக்கு முகத்துல பாவனை வராது அவர் கண்ணு நல்ல கண் நல்லா இருக்கு நம்ம மார்னம் பிராண்டாவுக்கு நல்ல அருமையான கண் கிடையாது அவருக்கு இப்ப அந்த இது ஒரு நம்ம ராபர்ட் அது ராபர்ட் அது போர்டு ராபர்ட் டெய்லர் இவங்க ராபர்ட் டெய்லர் சாரி ராபர்ட் டெய்லர் இவங்களுக்கு எல்லாம் கண்ணு மிக அருமையாக நிறைய நடிகர்கள் இப்ப சார் லாரன்ஸ் ஒளிவியருக்கு எல்லாம் முகத்துல பாவனை வராது கிட் டக்லஸ்க்கு நல்லா முகத்துல பாவனை வரும் அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> உண்மையில் இப்போது தோன்றுகிறது நடிகர் திலகம் அவர்களை குறித்த இந்த கருத்தரங்கத்தை பதினான்கு நாட்கள் வைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களை ஒவ்வொரு நாள் பேசுவதற்கு முன்னால் ஒரு ஒரு முதலாக நடிகர் ராஜேஷ் அவர்களை பேச வைத்திருக்க வேண்டும் ஆமா அதாவது நடிகர் திலகத்தை பற்றிய ஒரு டிக்ஷனரி ஒரு என்சைக்ளோபீடியா என்று இன்றைக்கு தன்னை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார் திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்கள் எவ்வளவு தகவல்கள் எவ்வளவு உணர்ச்சி அவர் அவர் பேசுகிற வேகத்துல எவ்வளவு கொட்டுகிறார் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நடிகர்கள் என்று அவர் எப்படி இணைவுபடுத்துகிறார் என்பதெல்லாம் நாம் பார்த்து வியக்கிறோம் என்னன்னா இந்த நிகழ்வை அஹ் வலையொழியில் யூடியூப் சேனலில் நேரடியாக உலகம் எங்கும் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ரசிக பெருமக்கள் திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவருடைய அந்த உரையினை பாராட்டி நிறைய செய்திகளை போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படி கண்ணு முன்னால் ஓடிக்கே இருக்கிற செய்தி வாழ்த்தி வாழ்த்தி ரசித்து ருசித்து திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்களை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த எல்லோரும் பாராட்டக்கூடிய மிக அற்புதமான உரையினை வழங்கிய திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை இந்த நேரத்திலே காணிக்கையாக்குகிறோம் ராஜேஷ் அவர்களோடும் உரையாட இருக்கிறோம் நண்பர்களே இப்போது நாம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த நடிகர் திலகம் அவர்களுடைய தவ புதல்வர் இளைய திலகம் பிரபு அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் பிரபு அவர்கள் உண்மையில் நான் ஐயா ராம்குமார் அவர்களிடம் அவர் வந்து இணைந்த போது சொன்னேன் நாங்கள் எல்லாம் நடிகர் திலகத்தை வெளியிலே இருந்து பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் அப்பா என்கிற அந்த பிம்பத்தை ஒரு கலைஞராகவும் அப்பாவாகவும் எப்படி பார்த்தீர்கள் என்று நான் அவரிடம் கேட்டேன் இன்னும் இளைய திலகம் பிரபு அவர்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு என்றால் அவர் ஒரு கலைஞராக தன்னுடைய அப்பாவோடையே நடிக்கிற பாக்கியம் பெற்ற ஒரு மாபெரும் பாக்கியமான் என்றுதான் நாம் பிரபு அவர்களை சொல்ல வேண்டும் ஆஹ் இன்றைக்கு நடிகர் திலகம் அவர்களுடைய நினைவு நாளில் அவருடைய பத்தொன்பதாவது நினைவு நாளிலே அவருடைய நினைவுகளை உண்டாடி இந்த கருத்தரங்கத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் ஏற்பாட்டாளர்களுடைய விருப்பம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு மானசீகமாக நடிகர் திலகம் அவர்கள் வானுலகத்திலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் தன்னை பற்றி பேசுவதை அவர் கேட்டுக் கொண்டிருப்பார் என்று நாங்கள் மானசீகமாக நம்புகிறோம் இந்த நிகழ்வுக்கு நம்முடைய எளிய அழைப்பை ஏற்றி வருகிறது இருக்கக்கூடிய நடிகர் திலகம் இளைய திலகம் பிரபு அவர்களை 
மிக சுருக்கமாக அறிமுகப்படுத்த பேராசிரியர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வருகிறார்கள் அதற்கு அடுத்ததாக இளைய திழகம் பிரபு அவர்கள் பேச நாம் அவர்களோடும் உரையாடலை நிகழ்த்த இருக்கிறோம் அடுத்ததாக பேராசிரியர் பாலசுகுமார் லண்டனில் இருந்து உரையாற்ற அவர்கள் வந்து இணைந்திருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வினுடைய காரண கர்த்தா அவர் உண்மையில் அவருடைய கற்பனையில் அவருடைய சிந்தனையில் விளைந்ததுதான் இந்த கருத்தரங்கம் இப்போது பேராசிரியர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் இளைய திலகம் என்று உலகத்தவரால் அறியப்படும் பிரபு கணேசன் நடிகர் திலகத்தின் மூன்றாவது வாரிசாக பிறந்தவர் தன் தந்தையின் மீது தீராத காதல் கொண்டவர் தந்தையே குருவாக அடைந்த பெரும் பாக்யசாலி தந்தையும் மகனுமாக பத்தொன்பது படங்கள் இணைந்து நடித்திருக்கிறார்கள் அதில் மிருதங்க சக்கரவர்த்தி படத்தினை யாராலும் மறக்க முடியாது தந்தைக்கு இணையாக அவர் நடித்த திறத்தை நாம் அறிந்ததே இன்னும் எத்தனை வயதானாலும் சின்ன தம்பி பிரபுவையும் அரங்கேற்ற வேலை பிரபுவையும் எத்தனை நூறு முறை பார்த்தாலும் மறக்க முடியாத உலக கலைஞர்கள் பார்வையில் ஒரு கலைஞனை பாராட்டுவது ஒருவகை மகனின் பார்வையில் கலைஞனாகவும் தந்திரத்தை நினைவு கூறத்தக்க ஒரே ஒருவர் நம் இளைய திலகம் பிரபு அவர்களே இருநூறு படங்களுக்கும் மேலாக நடித்துவிட்ட நம் பிரபு கணேசன் அவர்கள் இன்னும் தம் தந்தையை எட்ட முடியாத இடங்களும் திரை கலைஞனாக தந்தையை வியந்து பார்த்த இடங்களும் என்று அவர் வாயால் நாம் கேட்பது சால சிறந்ததாகும் அன்னார் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே அப்பாவும் பிள்ளையும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற இருக்கின்றார் அவர்களை உரையாற்ற அழைப்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் நன்றி பேராசிரியர் அவர்களுக்கு இப்போது இளைய திழகம் பிரபு அவர்கள் வணக்கம் 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 சார் ஐயா பாத்திபராஜா பிரமாதமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி வந்து பேராசிரியர் பாலசுகுமார் சாரு அப்புறம் வந்து வேலாயுதம் சார் எல்லாருக்கும் வந்து மிக மிக நன்றி ஏன்னா நீங்க வந்து பத்தொன்பது வருஷம் ஆச்சுங்க அப்பா நம்மள விட்டு போய் ஆனா இருந்தாலும் அப்பா இங்க கூட தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாருங்கிற நம்பிக்கையோட நாங்கெல்லாம் இருக்க காரணம் வந்து நீங்க எல்லாம் தான் ரசிகராலிய நீங்க தான் ஏன்னா நீங்க கூட்டிட்டு வரீங்க அப்பாவை அப்பாவோட நினைப்ப வந்து டெய்லி டெய்லி வந்து ஒவ்வொருத்தரா வந்து கொண்டு கொற்றுங்க நீங்க நேத்து சிவானே எம் பி சிவா அவர்கள் இன்னைக்கு ராஜேஷனை பிச்சு வந்தார நான் ராஜேஷன நான் அவர் இப்ப கேட்டுட்டு இருந்தேன் பேசாம நான் அவர் பேசுறதே கேட்டுட்டு இருக்கலாம் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா பல விஷயங்கள் வந்து அவர்கிட்ட இருந்தாலும் தெரிஞ்சுட்டு அப்பா ஊத்திங்க சோ இப்படி வந்து இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்த அண்ணன் தங்கப்பண்ணன் அப்பா வந்து அப்பாவோட கூட பிறந்த புறவா தம்பின்னு சொல்லலாம் கூட பிறந்த தம்பின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அப்பா மேலேயும் எங்க குடும்பத்து மேலேயும் வந்து பாசம் உள்ளவர் நீங்க எல்லாமே வந்து அதாவது இங்க வந்திருக்க எத்தனை பேரும் சரி இங்க பேசக்கூடிய அத்தனை பேரும் சரி இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற அத்தனை நடிகர் தலைகட்டான கூடவா கூடான கூடிய ரசிகர்கள் அத்தனை பேருக்கு வந்து நான் வந்து இதை வந்து உண்மையிலே இங்க நான் வந்து உங்க பாதத்துல வந்து நான் விழுந்து நான் நன்றி சொல்ல கரம் கொடுத்துருக்கேன் சாரி கொஞ்சம் எமோஷன் ஆயிட்டேன் பட் என்ன பண்றது நீங்க எல்லாம் பேச 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 அப்பா வந்து எங்க கூட தான் இருக்காங்க அவ்வளவுதான் சாரி கொஞ்சம் எமோஷன் ஆயிட்டேன் என்ன விட என்ன விட நீங்க எல்லாம் வந்து இன்னும் எமோஷன் ஆக ஆகக்கூடியவங்க தான் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட விஷயம் அண்ட் வந்து அப்பா கூட வந்து நான் பத்தொன்பது படம் நடிச்சு நடிச்சேங்கிறது சொன்னாங்க அம்மா ஆமாங்க நடிச்சா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டங்க கூட ஏன்னா இங்க வந்து நான் வந்து அறிஞர்களும் கவிஞர்களும் பேராசிரியர் நடுவில் வந்து என்ன வந்து தமிழ் பேச வைக்கிறீங்க பாருங்க அது அது மாதிரி ஒரு கொடுமை நான் அவர்கிட்ட பட்டேன் ஏன்னா உண்மையிலே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கான்வெண்ட்ல படிச்ச பசங்க வந்து திடீர்னு வந்து போய் நடிக்க சொன்னீங்கன்னா அது தமிழ் பேச வச்சாங்கன்னா பயங்கரமா இல்ல நீங்க நம்ம வீட்டுல நடக்கும் தானே எல்லாமே நடக்கக்கூடிய சமாச்சாரம் தான் என்னடா இது இப்படி இருக்குமே நம்ம தமிழ் மேல புரியமா இருக்கும் நம்ம பசங்களை இப்படி பேச மாட்டாங்க ஆனா பசங்க எல்லாம் உண்மையிலே வந்து ரொம்ப வந்து தீவிரமா இருக்காங்க நம்ம குட்டிகள்லாம் எல்லாம் தமிழ் தீவிரமா இருக்காங்க சோ அதாவது அதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் இப்ப இந்த லாக்டவுன்ல வந்து எல்லாருமே அவ்வளவு அப்பா படங்களை பார்த்து வந்து அப்படி வந்து போன் பண்றாங்க எல்லாரும் ஏன்னா தமிழுக்கு வந்து இவ்வளவு பண்ணிருக்காரா அப்படின்னு வந்து கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து எனக்கு வந்து போன் பண்ணி பேசுறாங்க நான் என்னங்க நான் வந்து நான் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருந்தேன் பெங்களூர்ல படிச்சேன் எனக்கு திடீர்னு நான் இங்க வந்தேன் பிஷப் லயலா காலேஜ் பிஷப் காலேஜ் அங்க படிச்சேன் பெங்களூர்ல இங்க வந்து லயலா காலேஜ்ல வந்தேன் ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து நான் கொஞ்சம் என்ன என்ன பார்த்தா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து கொஞ
ஜாவலத்தூர்ல ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன் அப்புறம் வந்து இன்டர் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேங்க அப்பா வந்து ரொம்ப ஆசை அப்பா வந்து அப்பா வந்து என்னை வந்து ஒலிம்பிக்ஸுக்கு அனுப்பணும் ரொம்ப ஆசை அவருக்கு ஸ்கூல்ல நான் வந்து என்ன பண்ற ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் செகண்ட் எல்லாம் வந்திருக்கேன் நான் ஆமா ஸ்கூல் ரிலே டீம்ல ஓடியிருக்கேன் ஃபுட்பால் டீம் கேப்டனா இருந்திருக்கேன் ஹாக்கி டீம் கேப்டனா இருந்திருக்கேன் கிரிக்கெட் ஓப்பனிங் போலர் ஏன்னா பெங்களூர்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ கர்நாடகா ஸ்டேட் வந்து என்கரேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த வகையில வந்து எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேல வந்து எனக்கு வந்து நான் ஜெயலலிதா வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தோடனே எனக்கு வந்து மெடல் போட்டு போனார் ஆமா ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து நான் வந்து ஐம் டாக்கிங் அபவுட் செவன்டீஸ்ல செவன்டீஸ்ல வந்து நான் படிக்கும் போது வந்து அப்போ வந்து நிறைய வந்து கேரளால இருந்து வந்து வரக்கூடிய பசங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து கர்நாடகாவில் இருக்க பசங்க வந்து நிறைய தமிழ் படம் பார்க்கக்கூடிய சோ ஐயா நடிகர் தலைவர் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்தாருனா பெரிய கூட்டம் நிக்கும் அவரை சுத்தி நாங்களும் அந்த கூட்டத்துக்கு நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்ப சொல்லிட்டு டே உங்களை தான் நான் பார்க்க வச்சுக்க வாங்கடா ஆப்பாங்க சோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது அந்த டைம்ல வந்து என்ன எப்படி ஸ்டைல இருந்தாரு ஸ்டைலுங்கிறது வந்து நீங்க நீங்களா 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 சொல்ல மாதிரி என்ன ஸ்டைல் அதாவது பிடிக்கிற சிகரெட் பிடிக்கிற ஸ்டைல் அடிக்கணும் நாங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வியப்பா இருக்கும் நாங்க சோ அப்படிப்பட்ட அப்படி இருந்தவன் திடீர்னு நாங்க வந்து என்ன வந்து ஒரு நாள் வந்து ஏ நாராயண் அவர்கள் ஆசிரியர் ஏ எல் நாராயண் அவர்கள் அப்புறம் தேவராஜ் அவர்கள் ப்ரொடியூசர் அண்ணன் சி வி ராஜேந்திரன் எங்க வீட்டோட ரொம்ப நெருங்கிய நண்பரா இருந்தாரு ஐயா சி வி ஸ்ரீதர் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் அவர் வந்து என்னை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் ஓ மஞ்சுன்னு ஒரு படத்துல அது வந்து நடக்கல ஆனா வந்து இப்ப இந்த சங்கிலின்னு ஒரு படத்துல வந்து இப்ப பிரபுக்கு வந்து நல்ல ரோல் இருக்கு அதுல பிரபு நடிச்சா நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எங்க அப்பா உடனே என்ன சொன்னாரு அவங்க சித்தப்ப சண்முகம் தான்ப்பா அவனை வளர்த்தான் எப்பவுமே ஐயன் ஷேன் ஷேன் ரொம்ப பிரியமா கூப்பிடுவாங்க சித்தப்பா மேல வந்து ரொம்ப பிரியமா இருப்பாங்க ஒரு ஒரு பிரதர் வந்து தன்னோட தன்னோட அண்ணனுக்காக வந்து உயிரை கொடுத்தவர்னா அவர் வந்து எங்க சித்தப்பா தான் எங்களெல்லாம் வளர்த்தவர் அவர் தான் ஏன்னா அப்பா வந்து அவ்வளவு பிஸியா இருந்தாங்க அந்த டைம் நாங்க அவரை பார்க்க கூட முடியாது எங்களை வந்து பெங்களூர்ல வந்து பார்த்துட்டு போவாரு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா எங்களுக்கு ஸ்கூல் லீவ் இருக்கும் போது நாங்க என்ன பண்ணோம் கொடக நாள் வந்து பத்து நாள் வந்து அங்க ஷூட்டிங் வச்சுங்க சொன்னா பசங்களா அங்க வரட்டும்டா நான் அங்க பத்து நாள் அவங்க கூட பசங்க கூட இருக்கணும்னு சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு வந்து பயங்கர பிஸி ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து ஷூட்டிங் பண்றது எப்படின்னா செவன் டு ஒன் அதாவது காலையில ஏழு மணில இருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ஒரு ஒரு படம் ரெண்டு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஒரு படம் ஒன்பதுல இருந்து ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு படம் இப்படி மூணு ஷிப்ட் வேலை செஞ்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அந்த காலத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நைன் டு டூ தான் எடுத்தது நவராத்திரின்னு ஒரு படம் ஐயா வந்து ஐயா ஏ பி நாகராஜன் அவர்களுக்காக பண்ண படம் அது அம்மா சாவித்ரி அம்மா கிட்ட வந்து அப்பா வந்து ரொம்ப பிரியமா வந்து சாவி சாவி தான் கூப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து அண்ணன் அதே மாதிரி ஜெமினி மாமா வந்து மாப்பிள அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க சோ இப்படிதான் வந்து பழகிட்டாங்க அவங்க சாவி நம்ம இந்த படத்தை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன் டு டூ டெய்லி ஆக்ட் பண்ணாங்க நைட்டு ரெண்டு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து நைன் டு டூ இந்த ரெண்டு பேரும் நடிச்சாங்க எப்படிப்பட்ட எப்படிப்பட்ட நடிப்பு சும்மா வேண்டாம் அந்த அம்மா ஈக்குவலா நடிப்பாங்களா அப்பாவுக்கு ஈக்குவலா நடிப்பா அப்பா சொல்லுவாங்க ஏப்பா சாவி ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் முடிஞ்சிடுவாடா அப்படிமாக்க என்ன பிரமா ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்படிப்பட்ட லட்சக்கணக்கான நீங்க நடிகர் தலைவர் மட்டும் ரசிகர்லாம் நீங்க எல்லாம் இருக்கீங்க நான் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபைட் பண்ணனா ரொம்ப பிடிக்கும் நான் உண்மையே சொல்றேன் நான் வந்து எங்க பெரியப்பா எம்ஜிஆர் ஒரு ரசிகனா இருந்தேன் அந்த நேரத்துல என்ன காரணம் அந்த காலத்துல நம்ம இருந்தா நம்ம அப்பா தான் டெய்லி பாக்குறேன் அப்படிதான் இருப்பாங்க அதான் வீட்டுல இருக்கிற யாருமே அந்த பசங்களுக்கு தெரியாது பக்கத்து அந்த மாதிரி வந்து எங்க பெரியப்பா வந்து எம்ஜிஆர் மேல வந்து பயங்கர ஃபேன் தான் அப்பாவுக்கு வர்ற பத்திரிக்கை வந்து வருவோம் அப்பாவுக்கு வந்து இன்விடேஷன் வரும் இந்த மாதிரி உலக சுற்று பாலிப்பு நான் நான் ஓடிடுவேன் எங்க பாக்குறதுக்கு அங்க போனா அங்க ஓடியாந்து வந்து முத்தம் கொடுப்பாரு எனக்கு முத்தம் கொடுத்தான்னு வீட்டுக்கு வந்தோடனே அப்பா பெரியப்பா வந்து முத்தம் கொடுத்தாங்க அதா தான் வாயை இன்னும் புலந்து வச்சிருக்கேன் நீங்க போக இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நடிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஐ கேம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ஃபாதர் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் மோர் அது வந்து கமல் அவர்கள் சொல்லுவார் இன்னைக்கு கூட அண்ணன் கமல் வந்து போன் பண்ணி தம்பி எனக்கு வந்து மறக்க முடியல எனக்கு வந்து எனக்கு என்னமோ தெரியல
பத்தி மகாராஜா சார் நீங்க உங்க உணர்வு 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 இருக்கு அதுல தெரியுது தெரியுது கவுன் சார் போன் பண்ணாரு ரஜினி சார் போன் பண்ணாரு எல்லாரும் போன் பண்ணி அப்ப ரொம்ப அப்பா மிஸ் பண்றோம் என்னமோ தெரியல வருஷம் ஆக ஆக அவர் வந்து அவரோட நினைப்பு ஜாஸ்தி இருக்குங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அண்ட் வந்து நான் வந்து பத்தொன்பது படம் நடிச்சேன் பத்தொன்பது படத்தை நான் அவர்கிட்ட நிறைய கத்துக்கிட்டேன் நான் பையங்கிறதுக்காக வந்து அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஓரம் ஜென்மலாம் பண்ண மாட்டாரு அங்க ஷூட்டிங்ல டே நீ நடி நானும் நடிப்ப பாக்கலாண்டா அப்படிதான் என்ன கத்து கொடுத்தது அப்புறம் வந்து என்ன ஃபீல் பண்ணுவார்னா கத்துக்கிட்டோம் அவன் நல்லா கத்துக்கிட்டோம் என்னடா பண்ற ஒழுங்கா பேசுற ஐயோ இவன் யாரா இவனை கூட்டிட்டு வந்தாங்க நடிக்க இப்படி எல்லாம் திட்டுவேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் போய் இப்ப அம்மா கிட்ட போய் கமலா அவனை ரொம்ப திட்டிட்டேன் கமலாவை சொல்லு சொல்லு அப்பா சும்மா ஜாலியா தான் பண்ணாங்கன்னு சொல்லு கேட்டு வீட்டுல ஒரு இப்ப வம்ச வழக்குன்னு ஒரு படங்க என்னை வந்து முதுகுல அடிக்கணும் அவர் வந்து நான் வந்து நான் என்னன்னா அவர் வந்து தாத்தாவா நடிக்கிறாரு நான் மகன் அண்ட் பேரன் நான் நடிக்கிறேன் மக மகன் வந்து இறந்து போயிடுறாரு பே பேரை இருந்தா இப்ப தாத்தா தான் வளர்க்கறாங்க இவன் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாங்கிறதுக்காக பெரம்பத்தை அடிக்கணும் என் முதுகுல சோ வாக்கிங் ஸ்டீக் எடுத்து ஒரு மூணு வாக்கிங் ஸ்டீக் உடைச்சார் அண்ணன் பில்லா கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் இப்ப இருந்தார் அண்ணன் மூணு வாக்கிங் ஸ்டீக் அடைச்சார் அதுக்கப்புறம் என்னப்பா ஏதாவது வலிக்குதா இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோட எங்க வீட்டுல வந்து பார்த்துட்டு என்னங்க தலும்பா இருக்குங்க எப்படி இருக்குங்க அப்படின்னு என்ன பண்றதுமா எல்லாம் அப்பா அடிச்சாங்க சோ ஒன்னும் சொல்ல முடியலமா அதெல்லாம் வந்துட்டோமா அம்மா ஏதோ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் வந்து அம்மா வந்து நான் சட்டை இல்லாம இருக்கும்போது என்ன பிரபு இது அப்படி கேட்டோன்னு உங்க வீட்டுக்காரா தான் எனக்கு சாத்து சாத்து சாத்துட்டாரு போய் சொன்னோட உடனே வந்துட்டாரு ரூமுக்கு ஐயா வந்துட்டாங்க ரூமுக்கு வந்துட்டு என்ன என்ன தம்பி என்ன என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இல்லப்பா ஒன்னும் இல்லப்பா இதெல்லாம் இதெல்லாம் என்ன எவ்வளவு ஒம்பு பண்ணி பண்ணி சின்ன பிள்ளையில இதுக்கெல்லாம் தேவடா அவர்கிட்ட ஒரு ஜோக் அடிச்சுட்டு அதை வந்து சிரிக்க வச்சுட்டாரு அப்படி எல்லாரையும் சோ வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்றாரு அவரு வந்து அவரு என்ன பண்றாருன்னா அவரு எங்ககிட்ட எங்களை எப்படி வளர்த்தாருனா குடும்பம் முக்கியம் அதே மாதிரி நண்பர்கள் அதுக்கு ஈக்குவலான முக்கியம் அப்படின்பாரு எந்த ஊருக்கு போனாலும் இன்னைக்கு அப்பாவால எனக்கு வந்து ரெண்டு டிஃபன் கேரியர் வரும் எல்லா ஏதாவது வீட்டுக்கு போக முடியாது ஷூட்டிங் டைம்ல வீட்டுக்கு போடுறது இப்ப வீட்டுக்கு எல்லாம் வராது நாங்க சாப்பாடு அனுப்பிச்சிருவோம் பாரு அந்த அளவுக்கு அப்பாவுக்கு வந்து நண்பர்கள் வந்து அவ்வளவு நண்பர்கள் இருக்காங்க எங்களுக்கு வந்து எங்கேயாவது போனாங்கன்னா நானும் அண்ணனும் வந்து சின்ன கொஞ்சம் சின்ன வயசுலயே கொஞ்சம் ஹைட் ஜாஸ்தி இருப்போம் சோ எங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதே வந்து என் பிரதர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பாரு அதே மாதிரி நம்புவாங்க ஆனா அந்த அளவுக்கு எவ்வளவு அழகா இருப்பாரு வந்து ஸ்டைலிஷர் அண்ட் வந்து நான் அவர்கிட்ட நான் நான் இப்ப சொல்றேன் பத்தொன்பது படம் பண்ணிருக்கேன் இரநூறு படம் பண்ணிருக்கேன் அதெல்லாம் ஓகே தான் அப்பாவோட பேர் என்னால்தான் வாங்க முடியாது அவரோட பேரை காப்பாத்தனா போதும்னு இருக்கேன் நானு காப்பாத்திட்டு இருக்கேன்னா இல்லையா நீங்க தான் சொல்லணும் ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்க நீங்க நான் ஏதாவது கேட்கணும் பிளீஸ் சொல்லுங்க நன்றி இளைய திலகம் அவர்களுக்கு அவர்கள் ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவர்கள் தன்னுடைய தந்தையை குறித்த அந்த நிகழ்ச்சியான உணர்வுகளோடு அவருடைய பேச்சை வந்து ஆரம்பிச்சாரு கமலஹாசன் அவர்களுடைய நினைவுகளில் இன்றைக்கு நடிகர் திலகம் இருப்பதை போல நம் எல்லோருடைய நினைவுகளிலும் அந்த மாபெரும் கலைஞன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நண்பர்களே இப்போது கேட்கலாம் சந்திரசேகரன் ஐயா அவர்கள் கரம் உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் சிவாஜி பேரவையினுடைய தலைவர் அவர்கள் சந்திரசேகரன் ஐயா நீங்க கேட்கலாம் ஐயா உங்க மைக்கு அட்மிட் பண்ணிட்டு கேளுங்க பிரபு ஐயா நீங்களும் இருக்கீங்க <laughs> 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 அது மாதிரி ஒரு நடிகர் தலைவரத்தோட வாழ்க்கை வரலாறு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அல்லது ஒரு படமா முழுநீள படமா வந்ததுன்னா எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒரு பதிவாகவும் இருக்கும் எதிர்கால சந்ததிக்கும் ஒரு பதிவா இருக்கும் எனக்கு தம்பி தம்பி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தான் ஆனா சிவாஜி மாதிரி நின்னாவே திட்டுற வந்து பல பேர் இருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து அண்ணன் சிவகுமாரும் அண்ணன் ராஜேஷ் ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு அப்பா பத்தி பேச வச்சாங்கன்னா நம்ம வந்து மணிக்கணக்கா கேட்டுட்டே இருக்கோம் ராஜேஷ் 
நினைக்கிறேன் சோ வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கட்டபொம்மன் கர்ணன் உங்களுக்கு வந்து கப்பலோட்டிய தமிழன் இதெல்லாம் பண்ணும் போது இரும்பு திரைன்னு ஒரு படம் கூட பண்ணிருங்க நீங்க வந்து வைஜெயந்த் மாலை அம்மாவும் அப்பாவும் ஒரு லவ் சீன் நீங்க பாருங்க டுடே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல கூட இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு கூட வந்து ரசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு ஆமா தனுஷ் தனுஷ் தம்பி ஓகே தனுஷ் தம்பி இன்னைக்கு உள்ள தம்பி அவன் போன் பண்ணி அண்ணே என்னன்னு எப்படி கிடக்குறாரு அப்பா என்னன்னு எவ்வளவு அப்டேட்டடா இருக்குன்னு சோ அப்படிப்பட்ட படங்கள் கூட பண்ணார் திரும்பி பாருன்னு ஒரு படம் என்ன எவ்வளவு ஸ்டைலிஷ் எஸ் பாலச்சந்திர சார் படம் டைரக்ஷன்ல அதாவது அப்பா வந்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப பேர் அது இங்க யாராவது சொன்னாங்கன்னா தெரியல டே எனக்கு வில்லனா நடிக்கணும்னா ரொம்ப ஆசைடா இருக்கும் ஏன்னா அதுல வந்து லிமிடேஷன் இல்லை அதுல வந்து ஒரு எல்லை இல்லை எவ்வளவு வேணாலும் நடிக்கலாம் அதுக்காக நீ பாத்தீங்கன்னா திரும்பி பாரு அப்புறம் வந்து அவங்க அவங்க ஜமி மாமா கூட ஒரு படம் கூட நடிச்சாங்க அவங்க அவங்க பிரதரா நடிச்சு எல்லாம் அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு படங்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்ணின் பெருமை ஆஹ் பெண்ணின் பெருமை பெண்ணின் பெருமை அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வில்லன்னா அப்படி ஒரு வில்லன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஆனா என்ன பண்ணிடு நம்ம வந்து மக்கள் வந்து நம்ம இன்னைக்கு ரசிகர்லாம் வந்து நம்மளை வந்து இப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க நம்ம இன்னமே இப்படி நடிக்கிறதுங்கிறது வந்து தப்பாயிடும் அப்படி ஒரு கவரிமான் ஒரு படம் நடிச்சதே வந்து ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்காம போயிடுச்சுக்கல இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அப்பா அண்ட் அந்த டைம்ல வந்து அப்பா சொல்லுவாங்க அப்பா சொன்னாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஏதாவது டிக்ஷனரியில நான் படிச்சேன் அது சில பேர் சொல்லுவாங்க ஓவர் ஆக்டிங் சொல்லுவாங்க ஆனா ஆக்டிங்க்கு வந்து ஒரு டிக்ஷனரியில நான் படிச்சது வந்து எக்ஸாஜுரேட்டட் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஆக்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்க சோ அந்த காலத்துல அப்பா என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் நாடகத்துல இருந்தாலும் நான் சத்தம் போட்டு நான் பேசணும்ல சோ அது சில கேரக்டர்ஸ் வந்து வந்து வீரத்தனமா இருக்கு இன்னைக்கு கூட வந்து உங்களுக்கு பாகுபலிங்கிறது வந்து பாகுபலின்னா சொல்றாங்க பாகுபலின்னு சொன்னாதானே வந்து கேரக்டருங்க அதனால தான் இப்ப கட்ட போகணும் இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் சத்தம் போட்டு பேச பேசுனாதான் அந்த வீர வசனம் இருக்கும் இன்னைக்கு கூட நம்ம ஏன் வந்து அவரை பத்தி பேசுறோம் ஆமா yeah because of that so adala vandu enna poru he was able to he was able to ipdi ipdiyum panna mudinjuchu subtle performance um panna mudinjuchu abbigiradhu dhaan and subtle performance undu nee nee onnum illa nee nee ipdi paathittu irukka athra perum ungalukku irumbu therai niyaba irukku na ipo paarenga ena na ipo munnaala idhu dhaan paathadhu rendu perum ukkandittu undu mr madam bajyadi malam appo and the love scene aarambikkiranga paarenga evlo swarasama irukku innikku 200 2021 scene ga adu na avanga as a nadigara na solra na avaru payana solra payana perumai padra na ena idu nariya na avarita kattintengiradhu oru vishayam like i said i was definitely na undi nikkula undu anna ayya priya oru mgr oda padangal na undu enakku romba virumbi na chinna pulaiyila paatha vendi ana ஒரு ஒரு அளவுக்கு வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து அவரு அவரும் சொல்லுவாரு இவன் சின்னவருக்கான அவன் வந்து எங்க அண்ணன் ரசிக்க அப்படி அவர் அப்பா சொல்றாரு ஏன்னா அதுக்குதான் நான் சொல்றேன் பிகாஸ் அவருக்கு வந்த இன்விடேஷன் சொன்னா என்கிட்ட கொடுப்பாரு டெய்லி போயிட்டு விடா போய் பார்த்துட்டு விடா அண்ணன் படம் எப்படா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேப்பா பரவாயில்ல அப்படின்னா இவன் பரவாயில்லன்னு சொல்ற டுவெண்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் ஓடும் சொல்றதா அந்த உடம்பு சுற்று வாலி நல்லா சோ அந்த மாதிரி வந்து அண்ட் வந்து அவர் பெரிய ஒரு ஐயா எம்ஜிஆரா இருக்கட்டும் ஐயா டாக்டர் கலைஞரா இருக்கட்டும் நீங்க வந்து எல்லாம் இவங்க எல்லாம் க்ளோஸா இருக்கும் போது அவங்க பேசிக்கிறது பாக்குறாங்க நாங்களாம் வந்து ரொம்ப அவ்வளவு சிரிச்சு அப்படி பேசுவாங்க ரொம்ப ஜாலியா பேசுவாங்க ஏதோ அரசியலுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களை வந்து அப்படி ஒதுக்கி விட்டுற சொல்லிய மத்தபடி வந்து என்ன நண்பர்கள் எப்படி பேசுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் அவங்க எல்லாம் பேசுறத பார்த்தா பக்கத்துல நின்று அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்க தோணும் ஏன்னா நம்ம என்ன இவங்க எல்லாம் அவ்வளவு ரசிச்சிருக்கோம் அவ்வளவு அப்படி எத்தனை எவ்வளவு மக்கள் அவங்கள வந்து பாக்குறதுக்கு வந்திருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்ட அவங்களை வந்து பக்கத்துல வந்து டே பிரபு இங்க வேடா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது கலை ஐயா டாக்டர் கலைஞரா இருக்கட்டும் பெரிய ஒரு எம்ஜிஆரா இருக்கட்டும் கூப்பிடும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அண்ட் வந்து அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அதான் நான் தான் சொல்றேன் அரசியல்னு ஒரு அறக்குறங்க அது வந்து அது நம்ம வந்து வேடாங்க ஆனா நண்பர்களாவே நம்ம வந்து நினைக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்மையான அபிப்பிராயம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா நீங்கள் இணைவதற்கு முன்னால் நான் இங்கே சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் உண்மையில் இந்த இதை போன்ற ஒரு நிகழ்வை நாம் வருடந்தோறும் நிகழ்த்த வேண்டும் 
நடிகர் திலகம் அவருடைய நினைவு நாளிலே அதை நம்ம நிறைவு செய்கிற மாதிரி செய்யணும் ஒரு மூன்று நாட்கள் சென்னையில ஒரு பெரிய அரங்கத்துல நடிகர் திலகம் அவருடைய திரைப்படங்கள் அவரை பற்றி ஆவணப்படங்கள் நாடகம் தெருக்கூத்து ஓவிய காட்சி சிற்ப காட்சி ஐயா மருது அவர்கள் எல்லாம் இங்கே உரையாற்றினர்கள் அந்த மாதிரி மேடையிலேயே திறந்த வெளியிலேயே சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய அந்த மன மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோற்றத்தை வரைவது என்று பல்வேறு கொண்டாட்டங்களாக அவருடைய நினைவுகளை நாம் ஏந்தி செல்லணும் அப்படின்னு நாங்க இங்க பேசிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு 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 எல்லாரையும் புரட்டி எடுத்திருக்கு இந்த கோவிட்னு ஒரு மேட்ரு அதால வந்து இல்லைன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து வாசப்படியில வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க எங்க அண்ணனை காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக சாரி அவங்க எல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஏக்கத்தோட இன்னமும் இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து வீட்டுல வந்து அப்பா போட்டோ விட்ட வந்து ஒரு மாலை போட்டுட்டு போறத போறதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய திருப்திங்கிறது தான் எப்படியாவது அண்ணன் வந்து நடந்து வந்துட மாட்டாங்க அந்த போட்டோ நேரம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய வந்து அன்பானவர்கள் அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு டெஃபினட்டா வந்து எப்படியோ ஒரு காலையில இருந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இருக்கு ஆனா இந்த 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 கோவிட்ல வர முடியாத சூழ்நிலை தம்பிகள் யாராவது பாத்துட்டு இருந்தீங்களா என்ன என்னோட அண்ணன்மார்கள் தம்பிமார்கள் எல்லாம் அப்பாவோட தம்பிகள் இதயங்கள் அத்தனை பேருக்கு வந்து உங்க அன்பு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் உங்க அன்பால தான் நாங்க வந்து எங்க குடும்பம் இன்னமும் வந்து இப்படி இருந்துட்டு இருக்கோம் அது காரணம் வந்து நான் தான் நான் இப்ப எப்பவுமே நான் என்ன சொல்றேன்னா சிவாஜி ஐயா விட்டுட்டு போன ஆக்சிஜன் அந்த ஏர் நாங்க சுவாசிக்க அதுதான் ரசிகர்கள் அப்படின்னு வரவேற்கிறது <laughs> 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 எந்த 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 அரசியல் சார்ந்ததா இல்லாம அதாவது வந்து எல்லா அரசியல் மக்களும் வந்து அத்தனை யாரு நடிகத்தகத்தோட ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து இந்த மூணு நாள் நடக்கணுங்கிறது என்னோட விருப்பம் ரெண்டு பேரும் இங்க ரெண்டு பேர் ராஜேஷ் வந்து அவரு பாலிடெக்னிக் ஸ்கூல் ஆசிரியராக இருந்த காலத்துல இருந்து எனக்கு அவர் பழக்கம் உண்டு சரிங்கண்ணா ஒரு முறை வந்து அப்பா அது பிறந்தாள் ஏதோ விழா வீட்டில் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போது ராஜேஷ் கிட்ட பேச ரஷ்யா போய் பார்க்கணும் தாங்க அப்புறமா கனவு எனக்கு போய் பார்க்கணும் அதுக்கு அப்பா எப்போதுமே கொஞ்சம் புசும் போய் நகைச்சுவை ஜாஸ்தி உண்டு அதே இவங்க கூட போனா மாஃபியா உன்னை கடத்தி போயிடுவாங்க ராஜேஷ் சொல்லிட்டு அது ரெண்டாவது நான் பார்த்து ரொம்ப எனக்கு எனக்கு என்ன ரொம்ப எமோஷன் பண்ண வச்சுருக்கீங்க இதுதான் வந்து என்னை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா அப்பா மறைந்த பிறகு அதிக அளவில் வந்து அந்த வீட்டில் சாப்பிட்டார் இன்னைக்கு பதினெட்டு வருஷம் ஆனால் பதினெட்டு வருஷம் நிறைய வாட்டி சாப்பிட்ட ஒரு பெருமை மட்டும் இல்லை எங்களுக்கு ஒரு விருது கொடுத்தீங்க அங்கீகாரம் என்னென்னா அவர் ரஷ்ய கலாச்சார மையத்தில் தான் நிறைய நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்டார் பப்ளிக்கில் சினிமாவுக்கு அடுத்தபடியாக கலை கலாச்சார நிகழ்ச்சியெல்லாம் அதிக அளவில் வந்து அங்கே கல்ச்சர் அவர் சொன்னார் இது மாதிரி வந்து சாதாரணமாக கூட்டம் இருக்காது இதில் இவர் ஏதோ கூட்டம் சொல்லிட்டு கூட்டத்தை வரைஞ்சிட்டு வந்துட்டாங்க சொல்லிட்டு பேசியிருக்காரு ஐயா கடைசியில் வந்து காமராஜ் மெமோரியல் அவர் கலைவிடா துவக்கி வைத்தது அதான் சோவியத் கலை ரஷ்ய கலைவிடா ரெண்டாவது வந்து அப்பா மறைந்து அந்த ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டப்போ ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து பராசக்தியினுடைய ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா அந்த படம் வெளிவந்து அப்ப அந்த கல்வெட்டு வந்து காலையில ஏவிஎம் திறந்தாங்க சாயந்தரம் வந்து ரஷ்ய கலாச்சார மையத்துல வந்து சிறப்பு தபால் தலை வந்து தம்ம இந்திய அரசாங்கம் வெளியிட்டுச்சு அது நடந்த இடம் வந்து ரஷ்யன் கல்ச்சர் சென்டர் அதுல பண்டேரி பாய் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழா அப்புறமே இது வீரவாண்டி கட்டபொம்மனுடைய ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா நடந்தது வந்து ரஷ்ய கலாச்சார மையம் தான் அங்கேயும் ஸ்பெஷல் ஸ்டாம்ப் வெளியிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை நீங்க கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி இதுல கடைசியா ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பராசக்தி வந்தப்போ அந்த விழா கொண்டாடும் போது ஏவிஎம் சரவண் சார் போன்ல சொன்னார் இது மாதிரி பராசக்தி சமயத்துல அந்த யூஸ் பண்ண அந்த கேமரா அவங்க இன்னும் வச்சிருக்காங்க அங்க வருங்க அவங்க ஏவிஎம் ஸ்டுடியோ அது வந்து இங்க வைக்கலாம் மாத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டா தாரா வைக்கலாம் சார் என்ன வண்டி எந்த மாதிரி இல்ல இல்ல அது நாங்க எல்லாரையும் கொண்டாடும் இது கொடுக்கறது தான் இங்க வைக்கிறது எனக்கு ஒரு பிள்ளைமையா இருக்கும் அதையும் அங்க வச்சிருந்தோம் அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு இப்ப நான் புக்கு எழுதி முடிச்சிருக்கேன் குரான முடிஞ்ச போது வரும் காம்ரேட் சிவாஜி கணேசன் சந்தோஷம் சந்தோஷம் நீங்க சொல்ற அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களை வந்து அப்பாவோட இதயங்கள் அப்பாவோட இதயங்கள் எப்படின்னா எப்படி இது எப்படின்னா சார் அப்பாவோட 
அப்பா ரசிகர்களோட பசங்க தான் என்னோட ரசிகர்கள் அவங்க பசங்க வந்து இப்ப விக்ரம் பிரபு ரசிகர்கள் இருக்காங்க இவங்க வந்து ஃபேமிலி வந்து போறது இல்லை இவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு கூட எனக்கு எங்க எங்க எனக்கு பெரிய சப்போர்ட் என் பையனுக்கு பெரிய சப்போர்ட்னா அது வந்து நடிகர் தலகம் அவர்கள் ஐயாவோட அவர் மேல வச்ச வச்சிருக்க பிரியத்தனாக எங்க படங்கள்லாம் பாக்குறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் முன்னாடி <laughs> சொல்ற <laughs> 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 தேவர் மகன் படத்தை போய் டப்பா டப்பிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் டே அவன் பாய் தாண்ட ஒரிஜினல் தேவர் மாதிரி நடிக்கிறான் அவ்வளவு ஒரு பாராட்டு ஆமா அவ்வளவு இது இவ்வளவுதான் மதுரையில இருந்து ஒரு பையன் பின்றாடா அப்படின்னாரு யாரு அடிவேல பத்தி அதாவது அவ்வளவு அவ்வளவு பாராட்டினார் எப்போ எப்ப நாசர் நாசர் அதிகமா கட்டி பிடிச்சு முத்த கொடுத்திருக்கா என்ன விட அப்பா எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அவ வந்து கலந்துகிட்டதுல எனக்கு எல்லாம் ரொம்ப பெருமை மகிழ்ச்சி திஸ் இஸ் இந்த பத்தொன்பது வருஷத்துல திஸ் இஸ் தெஸ்ட் ட்ரிபியூட் கிவன் டு அப்பா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சொல்லட்டுமா நான் சொல்லுமா எனக்கு டெய்லி வந்து எல்லாரும் அப்பாவோட ரசிகர்களோட பேசணும்னு ஆசை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாது எங்க அண்ணனு கூட வந்து பல விஷயங்கள் வந்து ரசிகர்கள் கிட்ட இருந்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்பாவுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு சாதாரண ரசிக்கத்தை விட தாண்டி இந்த அமர்வு எல்லாம் நடந்துச்சு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்களும் ராம்குமார் அண்ணனா வந்தது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அண்ணன் தான் வந்து அப்பா அப்பாவோட ரசிகர் மன்றத்துக்கு நடுவுல ரொம்ப தீவிரமா இருக்கிறது அண்ணன் தான் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னால வந்து பார்க்க முடியல அடிக்கடி ஆனா டெஃபினட்டா வந்து அந்த அந்த இந்த இந்த இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அப்புறம் வந்து ஆக்டோபர் ஏன்னா பல பேர் இந்த இந்த சார் இந்த இந்த வாயு மூலமா நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் பல பேர் வந்து வீட்டுக்கு வர முடியல அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி அப்பா பிறந்த நாள் தான் கண்டிப்பா எல்லாரும் பாக்கலாம் அதுக்குள்ள எல்லா கோவிட் எல்லாம் கம்மியா நிச்சயமா எனக்கு எனக்கு என்னன்னா எனக்கு கிடைச்ச பெரிய அவார்டு அல்லது ரிவார்டு வாட் எவர் இட் இஸ் தேவர் மகன் நீங்க சொன்னது டப்பிங் பார்த்துட்டு வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காரு நீங்க தேவர் மகன் படம் ஸ்கிரீனிங் அந்த ஸ்பெஷல் ஷோ பார்த்துட்டு நீங்க எனக்கு ரொம்ப லேட் நைட் போன் பண்ணீங்க ஒரு பத்து பத்தரை மணி இருக்கும் போன் பண்ணி நீங்க என்ன ரொம்ப அன்பா எப்படி கூப்பிடுங்களோ அப்படி கூப்பிட்டு அப்படி கூப்பிட்டு அப்பா அவங்க கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உடனே அவர் கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்பா சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் இன்ன வரைக்கும் இந்த பெஸ்ட் அவார்டு ஏன்னா வந்து பாய் நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாரு எனக்கு டவுட் வந்துச்சு நான் உங்ககிட்ட கிட்ட கேட்டேன் நானு உண்மையாவே அப்பா பேசினாரா இல்ல எனக்கு வந்து வாய்ஸ் மாத்தி பேசுறீங்களா சார் அவசியம் கிடையாது ஆனால் நல்லது ஒரு படைப்பு வந்து எங்கிருந்து வந்தாலும் அதை வாய் திறந்து பாராட்டுறது வந்து அந்த நாடக கவிஞர்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஒரு இது வாய்க்கும் நவ் இன்னைக்கு நினைவு நாள் கிடையாது நான் என்னென்னைக்கெல்லாம் வந்து வசனம் பேசுறாங்களோ அன்னைக்கெல்லாம் நடிகர்கள் வந்து ஐயா நினைச்சு பேசுறது நான் கேட்டேன் உண்மைதான் அப்பா வந்து சிவாஜி நாடக மன்றம்ங்கிறது வச்சது வந்து காரணம் வந்து அவர் கூட நடிச்ச நாடக நடிகர் நாடக நாடகத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருந்தாரு ஒரு 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 டைமுக்கு அப்புறம் வந்து அவரால முடியல பிகாஸ் ஏன்னா காலையில வந்து செவன் டு ஒன் ஷூட்டிங் பண்ணுவாரு வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டு நேரம் ரெண்டு மணிக்கு எல்லாம் போய் படுத்துருவாரு அந்த அரங்கில் போய் படுத்துருவாரு ஆமா அவரோட நண்பர்களான 
நாடக நடிகர் அதுக்காக தான் வந்து அவர் போய் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நின்று அந்த நடிகர் சங்கத்தை வந்து கட்டினது காரணம் ஏதாவது எனக்கு ஏ சார்பா ஏதாவது பண்ணணும் ஏன்னா வந்து இவ இவங்க நாடக நடிகர்களுக்காக ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னதான் அந்த அந்த கட்டணத்தை கட்டினது ஆமா போட்டாங்க கருத்தரங்கா <laughs> என்ன <laughs> 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 அதில் உங்கள் ஃபேமிலியெல்லாம் வந்து இருக்காங்க நீங்கள் உடனே பண்ணிங்க ஒரு வேண்டுகோள் இந்த காணொலி மூலியமாக சொல்ல வருதுன்னா தமிழக அரசுக்கு ஏன்னா தஞ்சாவூரில் வந்து டாக்டர் நடராஜன் எம் என் சசிகலாவுடைய கணவர் அவர் தான் செலவு வச்சிருக்காரு சிவாஜியின் செலவு ஆமாம் அது அண்ணன் 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 நடராஜன் அவர்கள் தான் வந்து அப்பாவுக்காக நான் வைக்கிறேன் என் செலவுன்னு சொல்லி செலவு வச்சது அண்ணனை என்னைக்குமே மறக்க முடியாது எங்களால் அது வச்சார் அன்னைக்கு அந்த தேவா கச்சேரி வச்சுருந்தாங்க கடுமையான மழை அதனால் அந்த நிகழ்ச்சி அப்படியே அப்படின்னா நின்று போச்சு நான் அந்த சமயத்தில் வந்து மறுநாள் நானும் ஜெயகாந்த் வந்து கலைஞரை வந்து எங்கள் கூட்டத்தை அழைக்கிறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வந்துருச்சு சொல்லிட்டு நான் புறத்து போயிட்டேன் காலையில் கலைஞரை பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் எல்லோரும் உங்களுக்கு போகிறது பேசினாங்க ஐயா சில வைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் கலைஞர் என்ன சொன்னார்ங்களா ராஜதந்தி பாருங்க நடராஜன் என்னை பற்றி என்ன பேசணான்னு கேட்டேன் நான் சொன்னேன் அவர் பேசவே இல்லை ஐயா மழை வந்துருச்சு நின்று போச்சு அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த கலைஞர் தான் கல் மாற்று கட்சி இருந்தாலும் அந்த பர்மிஷன் கொடுத்து செலவு வைக்க சொன்னார் அதே த திருச்சியில் வந்து தலை இருக்கு இன்னும் மூடி இருக்கு பிரபா தேட்டர் சிவாஜியுடைய மிகப்பெரிய படங்கள் எல்லாம் கொண்டாடின இடம் அது அந்த எப்படிப்பட்டவர் அவரு கலைஞர் ஐயா கூட ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா இந்த அரசியல் ரீதியா சில விஷயங்கள் பேசாம இருந்தா என்ன திட்டிட்டு இருப்பார் வாய அவங்க அப்பாவை திட்ட முடியல ஒன்னு நான் திட்டுவேன் ஏன் துணி திட்டுவார் அவ்வளவு புரியமா இருப்பார் நம்ம மேல கண்ணத்தை பிடிச்சி இருப்பாரு இந்த பக்கம் அப்படி ஜாலியா இருப்பாங்க ஆனா அவங்கக்குள்ள ஊடல் அதாவது எவ்வளவு புரிய அவங்களுக்குள்ள ஒரு புரிய நான் தான் சொல்றேன் முதல்ல இந்த அரசியல் இருக்கிறதால கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருந்தாங்களோடைய மற்றபடி நேரா பாத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்கள மாதிரி அவ்வளவு புரியமா வந்து ஐயா ஐயா டாக்டர் கலைஞரா இருக்கட்டும் ஆஹ் ஐயா புரட்சி தலைவரா இருக்கட்டும் அப்பா இருக்கட்டும் நீங்க பாக்கணும் நீங்க அவ்வளவு தமாஷா இருக்கும் அவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் அவங்களை பாக்கணும் நான் சொல்லும் போதே தெரியுது பாருங்க இன்னும் மூடி இருக்கு அது வந்து தமிழ் இனத்துக்கே ஒரு அவமானமா நினைக்கும் திருச்சியில இருக்கிற ரசிகர்கள் வந்து ரொம்ப அதுக்காக வந்து பாடுபடுறாங்க எல்லாருமே எங்க அண்ணனும் ரொம்ப பாடுபடுறாரு அது அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அது கூடிய சீக்கிரம் வந்து முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் லண்டனில் இருந்து இணைந்திருக்கக்கூடிய திருமிகு பாலசுகுமார் அவர்களுடைய ஒரு இடையீட்டிற்கு பிறகு நம்ம நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பகுதிக்கு போக வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நடிகர் குறித்த ஒரு ஆழமான ஒரு விமர்சன உரையினை பேராசிரியர் பாலசுகுமார் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார்கள் இப்போது மற்றவர்கள் கொஞ்சம் வைத்து 
வேலாயுதம் ராஜேஷ் சாரோட மைக் ஆனா இருக்க பாருங்க அவரு விட மாட்டாரு பெரிய மாற்றங்க நடிப்புல ஐம்பத்தி ரெண்டுல போகணும் நீங்க இப்ப பார்க்க கூடாது நடிப்ப சிவாஜி நடிப்பு ஐம்பத்தி ரெண்டுல பார்க்கணும் பழைய நடிகர்கள் எப்படி நடிச்சாங்க அவர் எப்படி மாறுபட்டார் பெரிய பாக்கியமா கருத நன்றி <laughs> 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 நன்றி 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 வணக்கம் நண்பர்களே நிறைய பேர் நம் இந்த கலந்துரையாடலில் உரையாட வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நேரத்தினுடைய அருமை கருதி உலகத்தினுடைய பல்வேறு பகுதியில் இருந்து இந்த ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க கனடால இருந்து நடிகர் திலகம் அவர்களை குறித்த பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்களுடைய உரையை ஒரு ஆவண படமாக உருவாக்கிய கனடா மூர்த்தி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஈழத்திலிருந்து பேராசிரியர் மௌனகுரு அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் ஆர் ராமசாமி உள்ளிட்ட பல பேர் நினைக்கிறேன் <laughs> உங்களுடைய குரல் உங்களுடைய ஆடியோ சரியில்லை நீங்க அத கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குது விட்டு விட்டு கேக்குதுங்க பேசுறீங்களா நிகழ்வில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டது சத்தம் வரலையா வரல நண்பர்களே பாலசுகுமார் அவர்கள் அவருடைய இணைப்பை சரி செய்து கொண்டு வரட்டும் பேசுங்க பாலசுகுமார் சார் பேசுங்க பாலசுகுமார் சார் பேசுங்க உங்களுடைய இணைப்பு இல்ல 
ஓகே நெட்வொர்க் பேண்ட் வெச் ப்ராப்ளம் சூரியன் மறையாத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யமே அப்படி இருக்கு இணைய இணைப்புல நாங்க என்ன பண்றது நாங்க எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமான ஏழை நாடு நாங்க இன்னும் வாங்க பாலசுகுமார் சார் பேசலாம் வணக்கம் <laughs> 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 பாலசுகுமார் <laughs> இல்ல இல்ல உங்களுடைய குரல் தெளிவாக இல்லை நீங்கள் உங்களுடைய அலைபேசியில இணைப்புல வந்தீங்கன்னா சரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நண்பர்களே பாலசுகர் வந்து திருப்பி இணைப்புல வரட்டும் நம்ம இந்த செஷன் நம்ம இப்போது ஒரு சில கேள்விகள் நீங்கள் சுத்தமா கேட்கல சார் உங்களுடைய நெட்ஒர்க் பிராட்பேண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ எப்போ ஒண்ணு கைட்டி வச்சுட்டு பேச ட்ரை பண்ணுங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க வீடியோ ஆமா எப்போ ஒண்ணு கைட்டி வச்சிருக்கேன் அப்படியே டைரக்டா போன்ல பேசி பாருங்க சொல்லுங்க <laughs> 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 குடும்பத்துல ஒருத்தர் இறந்த அந்த எங்க அப்பாவோட கனெக்ட் பண்ணி நானும் வந்து கண் கலங்கிட்டேன் அவரு வந்து டிசம்பர் மாசம் இறந்தாரு அவர் தீவிர உங்க அப்பாவோட எங்க அப்பா கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதனாலதான் நானும் கலங்கிட்டேன் என்னன்னா எங்க அப்பா வந்து நடிகர் திலகத்தோட தீவிர ரசிகர் அவர் எப்படி என்னாக்க ஒரு கட்டத்தை சொல்ற ஒரு எலக்ஷன் எயிட்டிஸ்ல வந்து எலெக்ஷன் அப்போ வந்து திரு எம்ஜிஆரும் எங்க ஊருக்கு வந்திருந்தாரு அப்போ பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பேர வைக்கிறதுக்காக வந்து பசங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க குழந்தையில சின்ன பசங்களுக்கு பேர் எல்லாம் வச்சுட்டாங்க பட் ஆனா வந்து எம்ஜிஆர் வரைய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போனாங்க அப்ப எங்க அப்பா கிட்ட வந்து பக்கத்து வீட்டுக்கார் சொல்றாரு சுப்பிரமணி எம்ஜிஆர் வந்திருக்காரு உங்க பையனுக்கு பேர் வைடா அப்படின்னாரு அப்ப சொன்னாரு இவரு மிருகச்சக்கரவர்த்தி <laughs> 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 இதெல்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போய் உட்காந்துருக்கோம் நாங்களாம் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அது வந்து அந்த நான் கேள்விப்பட்டது எனக்கு தெரியாது எனக்கு 
பல எனக்கு மூத்த நடிகர்கள் நடிகர்கள் பல பேரை போய் கேட்டாங்களா ஐயோ சிவாஜி சார் கூட நாங்க மிருதங்கள் தான் வாசியப்படும் சொல்லி வலுக்கட்டாயமா என்ன நடிக்க வச்சாங்க அந்த படத்துல நடிகர்கள்ாங்க <laughs> <laughs> சுவாரஸ்யமான நேரங்கள் நல்லா வந்து அதுக்கு அவர்கிட்ட கத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி வந்து பெரிய சீனியர் டைரக்டர்ஸ் அவர் கூட க்ளோஸா இருந்த கே சங்கர் சாரா இருக்கணும் யோகானந்த் சாரா இருக்கட்டும் சி வி ராஜேந்திரன் சார் அண்ணனா இருக்கட்டும் இப்படி வந்து பல பில்லா கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரு இப்படி வந்து பல பேர் கூட வந்து நான் வந்து பணி முடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் வந்து எல்லாரும் வந்து அவங்க குழந்தை அவங்க அண்ணனோட பிள்ளையா மாதிரி தான் பாத்துக்கிட்டாங்க எப்படி நீங்களா என்ன வந்து இன்னைக்கு வந்து பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி வந்து அன்னைக்கு இருக்கிற இயக்குனர்கள் அத்தனை பேர் பத்தொன்பது படம் பண்ணா அது வந்து இவங்களா எல்லாருமே வந்து அப்படிதான் பாத்துக்கிட்டாங்க நீங்களா எப்படி வந்து என்ன வந்து ஒரு பிரதராவோ ஒரு சகோதரா நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரிதான் அப்படி இருந்ததாலதான் நான் இவ்வளவு தூரம் வளர முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு காரணம் வந்து நீங்களா இருந்தா அப்பாவோட ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் தான் இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு நிக்கிறேன்னா அதுக்கு வந்து நீங்களான்னா காரணம் தேங்க்யூ சோ மச் நன்றி நன்றி இன்னைக்கு அது மட்டும் இல்லாம நான் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் விக்ரம் பிரபு நிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அப்பாவோட ரசிகர்கள் அவரோட அவரோட அவங்க குடும்ப குடும்பங்கள் தான் எல்லாமே நண்பர்களே பாலசுகுமார் அவர்கள் இணைப்புல வர வேண்டியிருக்கு இப்போது நாம் இளைய கழகம் பிரபு அவர்களிடமோ அல்லது இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு உரையினை ஆற்றி நிறைவு செய்திருக்கக்கூடிய திரைக்கலைஞர் ராஜேஷ் அவர்களிடமோ வினாக்களை எழுப்பலாம் ஓரிரு வினாக்கள் வீரலட்சுமி பேராசிரியர் வீரலட்சுமி அவர்கள் ஒரு வினாவை வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போது அவர்கள் வணக்கம் ராஜேஷ் ஐயா அவர்களுடைய உரை இன்று மிக சிறப்பாக அமைந்தது ஒரு ஆசிரிய பிம்பமாக பார்த்தவங்களை வந்து இன்று ஒரு அனுபவபூர்வமாக மிக நெகிழ்ச்சியான உரையாக அமைந்தது உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் நன்றியும் பிரபு சார் கிட்ட ஒரு வினா கேட்கணும் என்னுடைய அப்பா வந்து உங்களுடைய தீவிர ரசிகர் அப்பா இப்போது இல்ல எனக்கு அப்பா ஞாபகம் தான் வருகிறது உங்ககிட்ட பேசுறாரு ஆஹ் அவரு நான் வந்து யாருன்னா வந்துட்டு சிபிஎம்ல மனவாளன் தியாகி மனவாளன் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து நாடகம் அவருடைய தம்பி மகள் விடுதலை போரில் வீழ்ந்த மலரை தோல அந்த பாடல் எழுதி நாடகம் எனக்கு நான் நினைப்பேன் அப்பா வந்து அவங்க கூட வந்தது பயணிச்சதுனால அந்த திரைப்படம் அதெல்லாம் அப்பாக்கு ஐயா நடிகர் திலகம் அவர்கள் வந்து அவருக்கு உயிர் மாதிரி உயிர் நான் இந்த நினைவு நாள் வந்து எனக்கு இன்னும் நினைவுல இருக்கு நாங்க தொலைக்காட்சியில இருந்து அப்பா நகலவே இல்ல ஒரு ஒரு தண்ணி கூட பிடிக்கல ரொம்ப சோகமா நாங்க அப்பா வந்து கலங்கி நாங்க பார்த்ததே இல்ல அத நாங்க பார்த்தோம் மிக நெகிழ்ச்சியாக இருக்கு எனக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் அதாவது வந்து அதுதான் சொல்றாங்க அதாவது வந்து அந்த காலத்துல வந்து சிவாஜி ஐயா வந்து அண்ணன் ராஜேஷ் கிட்ட ராஜேஷும் சொல்லிருக்காரு நடிப்பால வந்து அடுப்பாங்கிற வரைக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னா அவ்வளவு லேடிஸுக்கு வந்துருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப இந்த ஒரு நிகழ்வுல வந்து லேடிஸ் வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ஏன்னா வந்து ஏன்னா உண்மையிலே வந்து நீங்க தான் என்ன வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு தூண் நீங்க தான் லேடிஸ் தான் பல்கலைக்கழகத்துல அப்ப ஒரு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இது நடத்தணும்னு நாங்கெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு நடத்தணும்னு நிகழ்ச்சி அது இப்பொழுது இன்று நான் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர்ல பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன் பார்த்திபராஜன் ஐயா தான் அண்ணன் தான் என்ன வந்து இதுல கலந்துக்கோங்க பேசுறேன் 
ஒரே ஒரு விஷயம் இங்க வந்து அறிஞர்கள் கவிஞர்கள் எத்தனையோ பேர் இருந்தா நல்ல தமிழ் பேசக்கூடியவங்க இருக்கீங்க நான் இப்படி ஜாலியா தமிழ் பேச தயவு செய்து என்னுடைய மகன் நடிகர் திலகம் பத்தி நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அவர் அவர் கூட நடிக்கிறது எவ்வளவு சிக்கல் கூடவே இருந்து வீட்லயே இருந்து பாத்திருக்கீங்க அவர் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் வசிஷ்டர் மகால பிரம்ம ரிஷி பட்டம் மாதிரி உங்களுக்கு எந்த படத்தை வந்து அவர் மிக மிக சிறப்புன்னு சொல்லி இருக்காரு அல்லது நெகிழ்ச்சின்னு சொல்லி இருக்காரு அப்படின்றத எங்களுக்கு எல்லாமே மிக பிடித்த படம் மகிழ்ச்சி சகோதரி அடுத்ததாக இலங்கையினுடைய மட்டக்களப்பில் இருந்து பேராசிரியர் நாடகத்துறை பேராசிரியர் மௌனகுரு அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் இப்போது அவர்கள் தொடர்ந்து நான் இதை பார்த்து கொண்டு வருகிறேன் மதிப்புரிய சிவாஜி கணேசன் அவர்களை இரண்டு மட்டங்களிலே நீங்கள் அளவிட முயல்கிறீர்கள் ஒன்று புலமைத்துவ சார்ந்த முறை என்னொன்று அவருடைய உணர்ச்சிகரமான முறை இன்றைய உரையிலே இரண்டையும் நான் கண்டேன் ராஜேஷ் அவர்களுடைய உரை அறிவும் உணர்வும் கலந்த உரையாக இருந்தது பிரபு அவருடைய உரை உணர்ச்சிகரமான உரையாக இருந்தது ஐயா இன்னொரு 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 விஷயமும் இருக்கு ஐயாவை பத்தி பெரிய குடும்பஸ்தர் பெரிய குடும்ப குடும்பத்து மேல அவ்வளவு புரியும் எப்படி வந்து நீங்க சொல்ற ரெண்டு விதமா நீங்க பாத்தீங்க மூணாவது விதமா கூட பாக்கணும் ஏன்னா அவ்வளவு குடும்பஸ்தர்னா அவங்க 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 சகோதரர்கள் மேல அவங்க சகோதரர்கள் அவங்க பிரதர்ஸோட ஃபேமிலி மேல எல்லாரும் ஒரே மாதிரிதான் நாங்க எல்லாரும் அப்பாவை அப்பான் தான் கூப்பிடுவோம் எங்க சித்தப்பாவை எல்லாரும் அன்பு தான் கூப்பிடுவோம் பெரியப்பா எல்லாரும் அவங்க பெரியப்பா பசங்களே பெரியப்பா தான் கூப்பிடுவாங்க அப்படிதான் வந்து நாங்க எங்களை வந்து வெவ்வேற பார்க்க கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லா பிள்ளைங்களும் வந்து நாங்களாம் ஜாயின் ஃபேமிலி இன்னைக்கு கூட கூட்டு குடும்பமா இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து எங்க அப்பா அண்ட் எங்க சித்த பிரபு பிரபுவுக்கும் ராஜேஷுக்கும் ஒரு செய்தி சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் இறந்த உடன் முத முதலாக அவரை எங்களுடைய இலங்கையிலே உள்ள கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் தான் நினைவு கூர்ந்து ஒரு கூட்டம் வைத்தார் பல்கலைக்கழக மட்டத்திலே முதல் முதலாக ஒரு நடிகரை ஏன்னா எங்களிடம் நாடகமும் வரங்கியலும் துறை அந்த துறை சார்பிலே அந்த கூட்டம் வைத்தது ஒன்று இரண்டாவதாக நான் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் எனக்கு இப்போ ஒரு வயது எழுபத்தி எட்டு நான் நடிகன் நாடகிலே நடிப்பாண்டிலே பேராசிரியர் வித்யானந்தன் தயாரித்த கர்ணன் என்கின்ற நாடகம் கூட்டுமுறையில் அமைந்தது அறுபத்தி ஐந்து ராவணன் என்கின்ற நாடகம் இரண்டே நான் கர்ணனாகவும் ராவணனாகவும் நடித்த போது அப்போது எனக்கு வயது இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஐந்து எனக்கு மாடல் வந்து சிவாஜி கணேசனுடைய அந்த கர்ணனும் கர்ணன் தான் அதுதான் எனக்கு மாடலாக இருந்தது வீரபாண்டிய கட்டவர்மனும் கர்ணனும் தான் எனக்கு மாடலாக இருந்தது அந்த வகையில் எங்கள் எல்லோருக்குமே ஒரு மொடலாக இருந்தது பிறகு எங்களுடைய ஆய்வுக்குரிய ஒரு நடிகராகவும் மாறிவிட்டார் அந்த வகையில் இந்த இந்த உரை அறிவும் உணர்வும் கலந்த ஒரு கருத்தரங்காக வந்தது ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அது சிலோன்ல அண்ணா எந்த வருஷம் என்ன கொடுத்தாங்க அப்பாவுக்கு கலைக்குறி சேர்ந்து சொல்லிட்டு அண்ணே எங்களுடைய ஈழத்து நாடகத்தின் பிதாமகராக கருதப்படுகின்ற கலையரசு சொர்ணலிங்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நாள் உரை தொடர்ல சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் 
ஈழ போராட்டத்தின் உத்வேகமாக எப்படி திகழ்ந்தார் என்று கனடாவில் இருந்து மூர்த்தி அவர்கள் பேசியிருக்கிறாங்க ஈழத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை குறித்து அவரும் ஒரு உரையினை நிகழ்த்தி இருந்தாங்க மைக் ஆஃப் பண்ணிருக்கு கனடாவில் அண்ணா மூர்த்தி அண்ணா உங்களுடைய வணக்கம் பிரபு ஐயா என்னுடைய வணக்கம் நான் கனடாவில் இருந்து பேசுகிறேன் கனடா டொரண்டோவில் இருந்து நீங்க கேட்டது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆண்டு அவருக்கு கலை குரிசில் என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது அதற்கு முன்னர் ஐம்பத்தி இரண்டில் என்று நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ரெண்டில் அவர் நடிக்க வந்தார் ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நாலில் அவர் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற மூளா என்ற கிராமத்தில் இருக்கின்ற அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்காரு மூளா என்கிற கிராமம் தான் என்னுடைய இடம் என்னுடைய வீட்டிலே இருந்து பார்வை கண் பார்க்கத்தக்க தூரத்திலே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது அங்கு உள்ளே இன்னும் அந்த படம் வைத்திருக்கிறார்கள் எனக்கு வார்த்தை வரலீங்க எனக்கு பேர் வரல நீங்க வந்து அது வந்து குறிப்பிட்டது ரொம்ப சந்தோஷம் பப்ளிசிட்டி விரும்ப மாட்டாரு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் இங்க போனேன் இங்க வந்தேன் அப்படிங்கிறத சொல்லவே மாட்டாரு ஆனா இந்த 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 வெப்சைட் மூலமா இந்த வந்து இந்த 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 இணையதளம் மூலமா வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்பா வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும் ஏன்னா யாரும் சொல்லாம இருக்காங்க பல பேர் அது சொல்லாம இருக்காங்க நீங்க உங்க வாயில சொன்னது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு இல்லையே ஆஹ் அதுவும் சொல்ல போனா அவருடைய முதலாவது நிதி சேர் அவர் நடிகரான பிறகு அவர் சேர்த்து முதல் முறையா செய்த அன்பளிப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற இந்த மூடாய் கிராமத்துக்கு என்பதில் எல்லோருக்குமே பெருமை ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப பெருமை ரொம்ப பெருமை ரொம்ப பெருமை பொதுவாகவே இலங்கையில ரொம்ப ரசிகர்கள் இருக்காங்க நான் வந்து உங்க அப்பா மறைஞ்சப்போ நான் சிங்கப்பூர்ல இருந்தேன் ஸோ எனக்கு முதல்ல நான் கேட்டுச்சு அப்ப நான் உடனே கால் பண்ணி எங்க அம்மா அப்பா இருவருமே ஐயாவோட பெரிய ரசிகர்கள் அப்ப நான் கால் பண்ணி அம்மா கிட்ட சொன்னேன் ஐயோ புரிய ஒன்று நடந்துருச்சாமே என்று சொல்லி அம்மா கேட்டுட்டு வச்சாங்க சரியா அரை மணி நேரம் கழிச்சு திருப்பி அம்மா கால் பண்ணினாங்க கனடாவில இருந்து நான் இப்போ சிங்கப்பூர்ல இருந்தேன் என்னம்மான்னு கேட்க அடே எங்கட வீட்டுல ஒருத்தர் இறந்தது போல இருக்கடா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆஹ் அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அந்த செய்தி பாதி பிரிஞ்சுது இன்னைக்கு இவ்வளவு காலம் ஆனாலுமே நாங்க எல்லாருமே அவரை ரசிக்கிறோம் என்றா ரசிக்கிறோம் என்பது இல்ல மதிக்கிறோம் என்றா அவர் எங்க குடும்பத்தில ஒருத்தரா தான் இருந்திருக்காரு நன்றி 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 சகோதரன் நன்றி நன்றி நண்பர்களே இப்போது பாலசுகுமார் அவர்கள் இணைப்பில் வந்திருக்கிறார்கள் நாம் நேரத்தை கடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட நிகழ்ச்சியாக மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்றைக்கு இப்படியான ஒரு கலந்துரையாடலில் பல பேர் நீங்கள் வினாக்கள் கேட்க வேண்டும் என்று கரம் உயர்த்தி இருக்கிறீர்கள் ஆனால் நேரத்தினுடைய அருமை கருதி நான் இந்த நிகழ்ச்சியை கொண்டு செல்ல வேண்டியிருக்கிறது பாலசுகுமார் சார் நீங்க தயாராக அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி திரும்ப வரலாம் அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி ஐயாவுடையதுக்கு நீங்க வந்து என்ன பல பேர் வந்து அது இது 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 இந்த ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர் ப்ரோக்ராம் என்ன கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டுங்க நானே எங்க அண்ணன் ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம்ல வர்ற மாதிரி பண்றோம் கண்டிப்பாங்க மிக்க நன்றி நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த அரங்கத்திற்கு வந்த இளைய திலகம் பிரபு அவர்களுக்கும் அதை போல ஒரு ஒரு அற்புதமான உரையினை வழங்கிய ஐயா ராஜேஷ் அவர்களுக்கும் நான் முதல்ல சொன்னதை போல ஒரு பதினான்கு நாட்கள் இதை நிகழ்த்தி தினந்தோறும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ராஜேஷ் அவர்களை பேச வைக்கலாம் என்கிற அளவுக்கு எவ்வளவு தகவல்கள் நுட்பமான தகவல்களோடு அவர்கள் இன்றைக்கு அருமையான உரையினை ஆற்றியிருக்கிறார்கள் இங்க யூடியூப் நிறைய பேரு ஆயிரக்கணக்கில் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியை தெரிவித்து ஐயா சொல்லுங்க பாலசுகுமார் ரெடி ஏற்கர பாலசுகுமார் <laughs> 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 
பாலசுகுமார் அவர்கள் இணைந்து விட்டார்கள் பாலசுகுமார் சார் உங்க உங்க ஆடியோ தெளிவா இருக்கா ஒரு தடவை பேசிருங்களா ஆடியோ மைக்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணுங்க இத்தனை பேரும் கேதர் பண்ணி அவர் வந்து வர முடியலங்கிறது பாவம் அவரோட ஏக்க வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் உங்களுடைய பிரபு சார் இங்க இன்றைக்கு இந்த உரையை ஆற்றியதிட்டு மகிழ்ச்சி நீங்கள் நேற்றும் இன்று காலையிலும் என்னோடு காலையில் தொலைபேசியில் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த ஏழு நாள் ஏழு நாள் கருத்தரங்கு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசனுடைய புதல்வர்கள் இருவருமே இந்த கருத்தரங்கிலே கலந்து கொண்டார்கள் அந்த வகையில் கருத்தரங்கு ஏற்பாட்டாளர் ஏற்பாட்டாளர் ஆளர்களாகிய எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி பண்பாட்டு மையம் சேனையூர் லண்டன் என்ற நிறுவனமும் அது என்னுடைய மகளின் பெயரால் இயங்குகின்ற நிறுவனம் அது அனாமிகா இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சுனாமியில் இறந்தவள் அவள் இறக்கிற பொழுது பதினாலு வயது அவளுடைய பெயரால் நான் ஒரு பண்பாட்டு மையத்தை வைத்திருக்கிறேன் அது ஒரு நூலகமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எதிர்காலத்திலே அந்த நிறுவனத்தை பல கலைகளும் பயிற்றுவிக்கிற ஒரு இடமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அந்த நிறுவனம் இப்பொழுது தயாராகி கொண்டிருக்கிறது அந்த நிறுவனத்தின் சார்பில் தான் நான் இந்த கருத்தரங்கை நண்பர்கள் மேலாயுதம் யாக்கா அரங்க குழு சார்பாகவும் நண்பர் தூயநஞ்ச கல்லூரியினுடைய மாற்று நாடக இயக்கத்தினுடைய இயக்குனர் திரு பாத்திய பேராசிரியர் பாத்திபராஜாவுமாக மூன்று பேருமாக இணைந்து இந்த கருத்தரங்கை நாங்கள் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்தோம் பல பேராசிரியர்கள் கலைஞர்கள் அரசியலாளர்கள் சமூகவியலாளர்கள் என்று எல்லோருமே இந்த கருத்தரங்கில் இணைந்தார்கள் அஹ் இரண்டு விதமாக இந்த கருத்தரங்கை நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருந்தோம் ஒன்று புலமையாளர்களுக்கும் இன்னொன்று அவருடைய ரசிகர்கள் நடிகர்கள் என்றும் மிகச்சிறப்பாக இந்த ஏழு நாட்களும் இன்றைக்கு நான் நேற்றும் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் இந்த நா இந்த கருத்தரங்கு முடியுதே என்கிற ஒரு கவலையோடு தான் நான் இன்றைக்கு இந்த கருத்தரங்கில் உங்களோடு இணைந்திருக்கிறேன் நீங்க அதாவது வந்து நடிகர் தலைவர் மையாவோட ரசிகர்கள் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல முடிச்சுக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் நீங்க இவ்வளவு வருஷம் இருக்கீங்களா பத்தொன்பது வருஷம் அவர் வந்து நம்ம கூட ஐயா இல்ல பட் ஆனா பத்தொன்பது வருஷம் நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரியே இல்ல நீங்க வந்து நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு பண்ணிருக்கீங்க சோ அதாக இன்னும் வருஷங்கள் போக போக வந்து இது வந்து அதிகமா தீவிரமா ஆகும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஐயா நீ வந்து இப்ப மட்டும் இல்ல நீங்க நான் தான் சொல்றேன் திரும்பங்க நீங்க வந்து பாத்திபராஜா சார் வந்து அருமையா தொகுத்து தொகுத்து வழங்குறாரு நீங்க வந்து அவர்கிட்டயே சொல்லி நீங்க வந்து அண்ட் மிஸ்டர் வேலாயுத மிஸ்டர் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி நீங்களும் இருக்கீங்க நம்ம அக்டோபர் ஃபர்ஸ்ட் ஐயாவோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அன்னைக்கு கூட 
நீங்க வந்து சொன்னா அதுக்கு முந்தின நாள் கூட பண்ணலாங்க கொரோனா முடிஞ்சு வர முடியும் நான் வருவேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்ல நாங்க யூஸ்வலா வந்து நாங்க வந்து அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி ஐயாவோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு எங்க அண்ணன் வந்து என்ன பண்றாருன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 அஞ்சாறு கலைஞர்களை மூத்த கலைஞர்களை வந்து செவலியர் சிவாஜி கணேசன் விருது வந்து கொடுப்பாங்க ஐயா நாங்க செலக்ட் பண்ணி வந்து பல மூத்த கலைஞர்களுக்கு வந்து நாங்க கொடுக்குறோம் நானும் எங்க அண்ணன் இருக்கிற வரைக்கும் நாங்க அது பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பசங்க பண்ணாங்கன்னா சந்தோஷங்க ஆனா வந்து எங்களுக்கு வந்து அது வந்து சொல்லி கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்பாவுக்கு வந்து நெருங்கிய சகோதரியாக இருக்கக்கூடிய லதா மங்கேஷ்கர் அம்மா வந்து அப்பாவோட பேர்ல நீங்க ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னதாலதான் எங்க அண்ணனும் நாங்க வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமங்க அந்த அந்த அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி எனக்கு வந்து இந்த இந்த நினைவு நாளை விட அப்பாவோட பிறந்த நாளை வந்து நாங்க வந்து நினைவு நாளை வந்து வச்சுக்கிட்டா பெட்டரா இருக்கும் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யல அத்தனை பேர் வருவாங்க வெளியூர்ல இருந்து எல்லாரும் வருவாங்க நீங்க வந்து கனடால இருந்து கூட வரலாம் ஐயா ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க வந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி நான் என்னுடைய உரையை தொடங்கலாமா பாத்திபராஜா சரிங்க ஐயா இப்ப ஒரு நிமிஷம் ஆஹ் நண்பர்களே ஆஹ் திரைக்கலைஞர் பிரபு அவர்களுக்கும் ஆஹ் நம்முடைய ராஜேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து நம்முடைய திட்டமிட்ட நிகழ்வின்படி பேராசிரியர் பாலசுகுமார் அவர்கள் உரை நிகழ்த்த இருக்கிறார்கள் அவர்களை அறிமுகம் செய்ய பேராசிரியர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வர இருக்கிறார்கள் நம்மிடம் முறையாக நன்றியை தெரிவித்து ஐயா பிரபு ஐயா அவர்கள் இந்த இணைப்புல இணைந்திருக்கலாம் அவர்கள் ஒருவேளை நேரம் இருக்குமானா இதுக்கெல்லாம் எங்க நாங்கள்லாம் நானே எங்க அண்ணெல்லாம் வந்ததுக்கு காரணம் பல அப்பாவோட ரசிகர்கள் வந்து இங்க இதுல வந்ததுக்கு காரணம் வந்து அவர் தான் அவருக்கு முக்கியமான ஒரு நன்றியை தோறும் ஏன்னா அவர் வந்து அப்பாவை பத்தி உங்க உங்களை மாதிரி அப்பாவை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர் அவர் ஒரு நல்ல உள்ளம் நீங்க எல்லாமே நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப நன்றி 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 கையா நன்றி கையா மிக்க நன்றி ஆஹ் இப்போது நம்முடைய பாலசுகுமார் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி பேராசிரியர் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வணக்கம் பாலசிங்கம் சுகுமார் என்கிற நம் பாலசுகுமார் அவர்கள் கலா வினோதன் பாலசுகுமார் என்றும் அறியப்படுகிறார் நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பாளுமை குறித்த பெரிய மாநாடு நடத்த எண்ணிய அவரது எண்ணம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது என்பதை நாம் அறிவோம் இதற்கான முன்னெடுப்புகளை அவர் பலரிடம் எடுத்துச் சென்றுள்ளார் வெளிநாடுகளில் பல பேராசிரியர்களையும் நாடியுள்ளார் அவரது நீண்ட நாள் ஆசை இந்த கொரோனா காலத்தில் தான் நிறைவேறியுள்ளது இள வயதில் இருந்தே நாடக எழுத்து கைவர பெற்ற பாலசுகுமார் பல நாடகங்களை எழுதி மேடையேற்றிய சிறப்புடையவர் கடவுள் வந்தார் சூழலை காப்போம் மானுடம் வென்றதம்மா மனிதன் எங்கே இது போன்ற சில நாடகங்களை நாம் இங்கு காணலாம் ஆனால் பல நாடகங்கள் அவர் எழுதியதை எல்லாம் தொகுத்து நாடக தொகுப்புகளாக வெளியிட்டுள்ளார் இலங்கையில் இரண்டு நாடகத்திற்காக விருது பெற்ற சிறப்புடையவர் மாதர் தம்மை இழிவு செய்யும் மடமையை பொழுத்துவோம் என்ற நாடகமும் எங்களை வாழ விடுங்கள் என்ற நாடகமும் முதல் பரிசு பெற்ற நாடகங்களாக இருந்திருக்கின்றன இலங்கையின் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராகவும் பின்னர் நுண்கலை பிரிவின் பீடாதிபதியாகவும் அதாவது புல முதன்மையராகவும் பணியாற்றியவர் அந்த காலத்தில் பேராசிரியர் மௌன குரு அவர்களுடன் இணைந்து மேடை நாடகம் வானொலி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றவர் உதவி இயக்குநராகவும் நாடகங்களுக்காக பணியாற்றியவர் மேலும் அனாமிகா வெளியீட்டகம் வாயிலாக ஈழ தமிழர்களின் நாடக வரலாற்று நூல்கள் பலவற்றை எழுதி வெளியிட்டவர் திருகோணமலை பிரதேச நாடக அரங்கம் பாரம்பரியம் தமிழில் நாடகம் ஈழ தமிழர் இசையும் நடனமும் த ட்ரெடிஷனல் மியூசிக் அண்ட் டான்ஸ் ஆஃப் ஈழம் தமிழ்ஸ் மற்றும் கொட்டியாரம் ஈழ நாட்டியம் போன்ற பல நூல்களை எழுதியவர் நாடகம் கூத்து இசை வரலாறு சம்பந்தமாக பல ஆராய்ச்சி கொட்டுரைகளை எழுதியவர் பல நினைவு பேருரைகளை ஆற்றியவர் மதுரையில் நடந்த ஐந்தாம் உலக தமிழ் மாநாட்டிலும் மலேசியாவில் நடந்த ஒன்பதாவது உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டிலும் கலந்து கொண்டவர் அம்மாநாட்டில் சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பு முறைகளையும் நடிப்பும் முறைமைகளும் எனும் ஆராய்ச்சி கட்டுரையும் எழுதி வாசித்தவர் என்பது சிறப்பு மேலும் லண்டனில் நடைபெற்ற முதலாவது உலக தமிழியல் மாநாட்டில் ஈழ நாட்டியம் என்ற ஈழ தமிழர்களுக்கான நாட்டியத்தை அரங்கேற்றிய இவர் ஈழத்தவர் இசையை இன்னியம் என்ற பெயரில் 
லண்டன் பாரிஸ் ஓஸ்லோ ஆகிய உலக நகரங்களில் மேடையேற்றியவர் அன்னாரது கலை சேவையை பாராட்டி லண்டனின் ஈழவர் திரைக்கலை மன்றத்தினர் இவருக்கு கலா வினோதன் என்ற பட்டத்தையும் சிவயோக அமைப்பினர் கிராமிய கலை செல்வன் பட்டத்தையும் வழங்கி கௌரவித்துள்ளனர் சிறந்த நடிகர் நெறியாளர் கூத்துக்கலைஞர் எழுத்தாளர் ஆய்வாளர் பல்கலைக்கழக பீடாதிபதி என்ற பண்புக ஆளுமை மிக்க கலைஞன் பேராசிரியர் பாலசுகுமார் அவர்கள் நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பு பண்பாடு தமிழ் மரபிலிருந்து மேலை தேய நடிப்பு கோட்பாடுகள் வரை எனும் தலைப்பில் உரையாற்ற வருகின்றார் அன்னாரவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு உணர்ச்சிகரமான சந்திப்பிலே நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் சிவாஜி பற்றி பேசுகிற பொழுது அது ஒரு உணர்ச்சி சார்ந்த விஷயமாகவே இருக்கும் இப்பொழுது நான் ஒரு வீடியோ காட்சியை உங்களுக்கு காட்டுவதன் மூலம் என்னுடைய உரையை தொடங்கலாம் என்றிருக்கிறேன் பேராசிரியர் சிவத்தம்பியினுடைய அந்த கூற்றோடு என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன் நடிப்புக்கலைக்காக உலகின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பிரான்ஸ் நாட்டின் சிவாலியே விருது பெற்றவர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் கமாலத்தார் கூத்தில் ஆரம்பித்த அவர் நடிப்பு பயணம் பல உச்சங்களை தொட்டு இந்திய சர்வதேச விருதுகளுக்கு அவரை சொந்தக்காரனாக்கியது சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு மகா கலைஞனாக அவரை அடையாளம் காண முடியும் தமிழ் மரபிலிருந்தே அவரது நடிப்புக்கான மூலக்கூறுகளை பெற்றார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தமிழ் மரபில் நடிப்பு என்பது சங்ககால கூத்தர் தொடக்கம் இன்று வரை ஒரு தொடர்கின்ற ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சியை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் தமிழர்களது அரங்க பண்பாடு நிகழ்த்துகை பாரம்பரியம் என்கிற பொழுது அதனோடு இணைந்து வருகிற நடிப்பு பிரதான இடத்தை பெறுகிறது சங்ககால கூத்தர் தொடக்கம் இன்றைய நம் தமிழ் நடிகரா தமிழ் நடிகராகிய சிவாஜி கணேசன் வரை ஒரு அரா தொடர்ச்சியை நாம் கவனிக்க முடியும் அந்த அரா தொழிற்சியின் ஒரு முக்கிய கண்ணியாக நம் முன் நடிகர் திலகம் அவர்கள் முதன்மைப்படுகிறார் சங்க இலக்கியங்கள் சுட்டுகிற அரங்க மரபிலே நடிப்பு பற்றி தனியான குறிப்புகளை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் நடிப்பு கலையை தொழிலாக கொண்ட சமூகம் பற்றிய குறிப்புகளை காண முடியும் நடிப்பு கலையில் தேர்ச்சி பெற்ற தொழில்முறை கலைஞர்களாக கூத்தர்களும் தொடர்ந்து வருகிற கலைஞர்களும் நடிப்பின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு உணர்த்துகின்றனர் 
ஆட்டத்தை முதன்மைப்படுத்திய நடிப்பே நடிப்பு மரபே தமிழர்களின் நடிப்பு மரபாக இனங்காணப்படுகிறது நடிகர் திலகத்தினது நடிப்பிலும் ஆட்டம் அதனுடைய கூறுகளும் மிக நுணுக்கமாக அவரது அங்க அசைவுகளினோடு வெளிப்படுவதை நாம் அவதானிக்க முடியும் கூத்தர் கோடியர் வைரியர் கண்ணுணர் பாணர் அகவுணர் பாடினி தொகுசற்கோடியன் என பலதரப்பட்ட கலைஞர்களை நாம் சங்க இலக்கியங்களில் பார்க்கிறோம் இங்கு சொல்லப்படுகிற கோடியர் பாடினி அகவுணர் ஆகியோர் நடிப்போடு கூடிய நிகழ்த்துகையாளர்களாக பேசப்படுகின்றனர் கோடியர் பல்வேறு பாஸ்திரங்களை ஆடி நடித்த சாத்திய பாடு காணப்படுகிறது அகனா நூற்றின் முன்னூற்றி ஐம்பதாவது பாடல் ஐம்பத்தி இரண்டாம் பாடல் இதனை சற்று விரிவாகவே பேசுகிறது கூத்தினை சொல்பவன் தொகுசக்கோடியன் என விரிகிறது பிற்காலத்தில் கூத்தில் முக்கியத்துவம் முக்கியத்துவம் பெற்ற கட்டியக்காரன் இந்த தொகுசக்கோடியனின் மறு வடிவமே பாடினியும் அகனு அகவுணர் என்போரில் அகவுணர் கதை சொல்பவர்களாகவும் பாடினி பாடி ஆடி ஒரு கதையை நிகழ்த்துபவர்களாகவும் விவரிக்கப்படுகிறார் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இலக்கியங்கள் சுட்டுகிற வெறியாட்டு தைநீராடல் வாடாவள்ளி முந்தேர் குறவை பிந்தேர் குறவை களவேள்வி என என்பனவெல்லாம் தொழில் முறை கலைஞர்கள் குழுக்களாக தங்கள் நிகழ்த்தியை நிகழ்த்துவதை நாம் பார்க்கலாம் இங்கு நடிப்பு என்பது சடங்குகளும் கூத்துக்களும் இணைந்ததாகவே பேசப்படுகிறது சங்க இலக்கியத்தின் பிற்காலத்தில் வந்த கலித்தொகை தனியொரு வருவர் தனியொருவருக்கான நடிப்பு முறைமையின் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்துகிறது கலித்தொகையிலே வருகிற விரலியர் ஆட்டம் அந்த அடிப்படையிலேயே பார்க்கப்பட வேண்டியது கலித்தொகை தருகிற யாப்ப மீதி ஆடப்பட்ட நிகழ்வை குறிப்பதாக அமைகிறது பல அழகுகளின் நினைப்பு கூடான ஒரு வடிவத்தை கலித்தொகை கலிப்பா சுட்டி நிற்கும் கலிப்பாவின் உறுப்புகளாக தாலிசை துறை விருத்தம் தனிச்சொல் சுரிதகம் என்பன அமைகின்றன சுரிதகம் என்ற சொல்லுக்கு சுழன்று ஆடுதல் என பொருள் கொள்ளலாம் ஆட்டத்தோடு கூடிய தனி நடிப்பு முறைமை இங்கு பிரதானப்படுகிறது தமிழ் சினிமாவில் தனி நடிப்புக்கான ஒரு முன்னுதாரணமாக நாம் நடிகர் திலகம் அவர்களையே குறிப்பிட முடியும் பல திரைப்படங்களில் பிரதான கதையோட்டத்தில் இருந்து விலகி தனி நடிப்பை வெளிப்படுத்துகின்ற மரபு நம் தமிழ் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் நடிகர் திலகத்துக்கு வந்த ஒரு முதுசம் என்று சொல்லலாம் தமிழ் நடிப்பு மரபு அதன் செழுமை சிலப்பதிகாரத்திலே ஆதரியுடைய நடிப்பு பற்றி பேசுகிற பொழுது கைவழி நயனம் சேர்தலும் கண்வழி மனம் சேர்தலும் மனம் வழி பாவம் சேர்தலும் பாவத்தின் வழி ரசம் நிற்றலும் நடிப்புக்குரிய இலக்கணமாக சொல்லப்படுகிறது இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பு பாணியை குறிப்பிட முடியும் பெரும்பாலான பாடல் காட்சிகளில் குறிப்பாக காதல் பாடல்களை சிவாஜி அபிநயிக்கும் போது இந்த நடிப்பு முறைமையின் உச்ச வழிபாட்டை நாம் காணலாம் உதாரணத்திற்கு எந்த பாடலை தேர்வு செய்ய முடியுமோ தெரியவில்லை ஏனெனில் எல்லா பாடல்களிலுமே இந்த அபிநய வழிபாடு தமிழ் மரபிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட தமிழ் சினிமாவுக்கான வகை மாதிரியாக வெளிப்படுகிறது சிவாஜிக்கு பின்பு இன்று வரை தமிழ் சினிமாவில் முக்கியம் பெற்ற நடிகர்கள் சிவாஜியின் இந்த பாணியை பின்பற்ற முயற்சிப்பதை நாம் காணலாம் சிலப்பதிகாரம் நடிப்பு பற்றி மேலும் விளக்குகின்ற பொழுது ஒற்றை கை குறியால் காட்டுவது பிண்டி இரண்டு கைகளாலும் காட்டுவது பிணையல் அழகு பெற கா காட்டுங்க எழிக்கை தொழில் பெற காட்டுவது தொழிக்கை பிண்டியும் பிணையலும் புறக்கூத்துக்குரியவை எழிக்கையும் தொழிக்கையும் அகக்கூத்துக்குரியன ஆடும் போது அபிநயிக்க கூடாது அபிநயிக்கும் போது ஆடக்கூடாது என நடிப்புக்கான இலக்கணத்தை பேசுகிறது தமிழ் இலக்கிய மரபில் தொல்காப்பியம் இலக்கணம் பற்றி கூறுகிற போதிலும் இலக்கியங்கள் நிகழ்த்திகை பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துற காரண காரணத்தினால் தொல்காப்பியர் நடிப்பு பற்றி பேச வேண்டி ஏற்படுகிறது தொல்காப்பியர் சொல்கின்ற நாடக வழக்கு உலக வழக்கு என்கிற சொத்தொடர்கள் யதார்த்த நடிப்பு யதார்த்த எதிர் நடிப்பு என நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் மெய்ப்பாட்டியல் முழுவதுமே நடிப்பு பற்றிய விஷயங்களையே பேசுகிறது நகையே அழுகை இழிவதல் மருட்டை அச்சம் பெருமிதம் வெகுளி உவகை என்று அப்பால் எட்டாம் மெய்ப்பாட என்பர் எட்டு சுவைகளும் இந்த சுவையில் தோன்றுகின்ற இடங்கள் நான்கு நான்காக பிரிக்கப்பட்டு மெய்ப்பாடுகள் முப்பத்தி ரெண்டாகின்றன நகை எள்ளல் இளமை பேதமை மடம் அழுகை இழிவு இளவு அசைவு வறுமை இழிவரல் மூப்பு புனி வருத்தம் மென்மை மறுக்கை புதுமை பெருமை சிறுமை ஆக்கம் அச்சம் அணங்கு விலங்கு கல்வர் இறை பெருமிதம் கல்வி தருகன் இசை கொடை வெகுளி உறுப்புரை குடிகோள் அலை கொலை உவகை செல்வம் புலன் புணர்வு விளையாட்டு எண்பான் சுவைகளும் 
முப்பத்தி இரண்டு மெய்ப்பாடுகளும் நடிகர் திலகத்தின் நடிப்பில் புதிய பரிமாணம் பெற்றன என்றே சொல்லலாம் நகை என்கிற சுவையை சிவாஜி கணேசன் வெளிப்படுத்துகின்ற முறைமை பற்றி பேசுவதற்கு தனி ஒரு நூலையே நாம் எழுதிவிட முடியும் சிரிப்பின் மூலம் பல்வேறு வகையான அர்த்தங்களை சிவாஜி தன் நடிப்பில் வெளிப்படுத்தி இருப்பார் தொல்காப்பியர் சொல்கின்ற நகை நான்கிற்கு அப்பாலும் சிவாஜியின் நடிப்பு பல இடங்களில் வெளிப்படுவதை பல உதாரணங்களின் மூலம் விளக்கலாம் புதிய பறவை படத்திலே இறுதி காட்சி உத்தம புத்திரனில் முடிசூட்டிக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் திருவிளையாடல் படத்திலே தர்மிக்கு பொருட்களுக்கு அளிக்கும் காட்சி தர்மி சொல்கின்ற அதற்கும் சிரிப்பித்தானா என்று சொல்கிற இடங்கள் என்று வரிகள் என நாம் பல உதாரணங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் எங்கிருந்தோ வந்தால் திரைப்படத்தில் சிரிப்பில் உண்டாகும் ராகத்திலே பிறக்கும் சங்கீதமே என்னும் பாடலை இங்கு சிறப்பாக குறிப்பிட முடியும் அழுகை அவலச்சுவை சார்ந்து சிவாஜி கணேசனுடைய நடிப்பில் இந்த சுவை பல இடங்களில் மேலோங்கி நிற்பதை காணலாம் அந்த நாட்களிலே சிவாஜி பற்றி எதிர் விமர்சனம் செய்தவர்கள் அவர் படத்துக்கு போனால் அழுது வடிக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் அது சிவாஜி கணேசனுக்கு கிடைத்த பாராட்டினவே நாம் கருதி கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இந்த சுவையின் பல்வேறு நுணுக்கமான நடிப்பு முறைமையை வெளிக்கொணர்ந்தவர் சிவாஜி அவர் உலகில் வேறு எந்த நடிகனும் இப்படி வெளிப்படுத்தி இருப்பானோ என்பது கேள்விக்குரிய சரஸ்வதி சபதம் படத்தில் வித்யாபதியின் அழுகை இழிவு சுவை சார்ந்தது கப்பலோட்டிய தமிழம் படத்தில் சிறையில் இருக்கும் பொழுது தந்தை இறந்த செய்தி கேட்டு வெளிப்படும் உணர்ச்சி பிரவாகம் இளரஜோதி திரைப்படத்தில் அனார் அனார் என ஒலிக்கும் அந்த குரல் தம்ப தங்கப்பதக்கம் திரைப்படத்தில் மனைவி இறந்த பொழுது மிஸ்டர் சௌருத்தி சௌத்ரியிடம் வெளிப்படும் அந்த பாவம் வீரமாண்டிய கப்பப்பனிடம் விளையத்தேவன் இறந்த பொழுது மகனே விளையப்பா விளையத்தேவா என ஒலிக்கும் அந்த ஏக்க குரல் பாசமலரில் தங்கைக்காக வெளிப்படுகிற உணர்ச்சி வெள்ளம் இறுதிக்கு காட்சியில் கைவீசம்மா கைவீசு என ஒலிக்கும் அந்த சோக சூனியம் எந்த நடிகனாலும் வெளிப்படுத்த முடியாது ரஜபாற்றங்க துறையில் மேடையில் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே தங்கை இறந்தாள் என்ற செய்தியில் சிரிப்பும் அழுகையுமாக வெளிப்படும் அந்த பாவம் கர்ணன் திரைப்படத்திலே அடி அம்புபட்டு வீழ்ந்து கிடக்கும் போது வெளிப்படுத்துகிற அந்த மரண அவலம் இப்படி நாம் அந்த அழுகை அவலம் பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி குறிப்பிடுவார் அரிஸ்டோட்டிலுடைய நாடகம் அல்லது இது பற்றி தேரியிலே ட்ரஜடி பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இந்த ட்ரஜடியிலே கதாசிஸ் என்கிற அந்த அனுபவ அதை அதையும் நாம் இதோடு பொருத்தி பார்க்க முடியும் இழிவரல் என்கிற சுவையிலே மூப்பு பிணி வருத்தம் மென்மை என நான்கு மெய்ப்பாடுகளையும் சிவாஜி கணேசன் தன் நடிப்பில் தமிழ் தமிழ் நிலைகளின் நிலைக்கலனில் இருந்து வெளிப்படுத்துகின்ற முறைமை தனித்து ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியது இளவயதிலேயே முதிய வேடங்கள் தாங்கி பெருமைக்குரிய தாங்கி நடித்த பெருமைக்குரியவர் சிவாஜி கணேசன் திருவருட்செல்வியில் அப்பர் சுவாமிகளாகவே வாழ்ந்து காட்டியதோடு தெய்வ மகன் எங்க ஊர் ராஜா உயர்ந்த மனிதன் நவராத்திரி பாபு என முதுமையின் பல்வேறு பரிமாணங்களை அவர் நடிப்பில் காணலாம் நவராத்திரி திரைப்படத்தில் குஷ்டரோகியாக வந்து நோயின் கோரத்தன்மையை வெளிப்படுத்திய விதம் பல இடங்களில் பலரும் பாராட்டுகின்ற அவரது நடிப்பு மறுக்கள் இச்சுவை சார்ந்து சிவாஜியின் நடிப்பு பல படங்களில் வியக்க வைக்கும் வியக்க வைக்கும் திறனை வெளிப்படுத்தும் காட்சிகளாய் விரிவதை காணலாம் உத்தம புத்திரன் திரைப்படத்திலே இரட்டை கதாபாத்திரங்கள் வெளிப்படும் விதமே விதமும் பலய பாண்டியாவில் வாழ நினைத்தால் வாழலாம் என வியக்கும் திறன் நுண்ணிதாக பாவங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற முறைமை மகாவகி ககவி காளிதாஸ் படத்தில் முதலிரவு காட்சியிலே வியந்தி நிற்கும் அந்த திறன் அச்சம் இச்சுவை இச்சுவையை தன் நடிப்பிலே போகிற போக்கில் சாதாரணமாகவே வெளிப்படுத்துகிற ஆற்றல் பெற்றவர் சிவாஜி அவர்கள் முதல் மரியாதை திரைப்படம் இதற்கு சிறந்த உதாரணம் மனைவி வடிவிக்கரசி மீது கொள்கிற அச்சம் காதலி ராதா மீது கொள்கிற அச்சம் என மாறி மாறி அச்ச சுவையின் வித்தியாசமான பண்புகள் தொல்காப்பியர் சொல்லாத சுவைகளை கூட தன் நடிப்பால் வெளிப்படுத்திய கலைஞன் சிவாஜி கணேசன் ராமனத்தினை ராமனடி ஹிட்லர் குமாரநாத் படித்தால் மட்டும் போதுமா போன்ற படங்களிலும் அச்ச சுவையின் பல்வேறு கூறுகளை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் பெருமிதம் இச்சுவையை பல படங்களில் மிகச்சிறப்பாக வெளிப்படுத்துவார் ராஜா ராணி திரைப்படத்தில் வருகிற சோக்ரட்டிஸ் முழங்குகின்ற வசனங்கள் கர்ணன் திரைப்படத்திலே கொடையாளியாக வந்து தன் தாய்க்கு கவச குண்டலங்களை கலட்டி கொடுக்கும் சந்தர்ப்பம் மரணிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இந்த தர்மத்தை தாரை வார்க்கும் இடம் பராசக்தி மனோகரா வீரபாண்டிய கட்டப்பன் பொப்பன் தில்லாநாமோகன் அம்பாள் திருவிடையாடல் ராஜராஜ சோழன் என பெருமித சுவையை அநாயசமாக வெளிப்படுத்திய கலைஞனாக சிவாஜியை நாம் காணலாம் வெகுளி அவரது முதற் படத்திலேயே இச்சுவையின் உச்சத்தை தொடுகிற பண்பை பார்க்கலாம் 
பூசாரி மீது காட்டுகிற கோபம் நீதிமன்றத்தில் தங்கைக்காக வாதிடுகின்ற அந்த தருணம் மனோகா திரைப்படத்திலே பொங்கி ஏழு மனோகரா என்ற தாயின் கட்டளையின் பின் வருகிற கோபம் காவல் தெய்வம் படத்திலே தன் மகளின் கற்பு சூறையாடப்பட்ட போது எழும் சினம் வீரபாண்டிய கட்டப்பொம்மனிலே ஜாக்சன் துறையோடு வாதிடும் இடம் என பல உதாரணங்கள் உவகை சுவையை வெளிப்படுத்தும் விதமே தனி அந்த அழகை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் சபாஸ் மீனா நிச்சய வாதாம்பூலம் தெய்வ மகன் வசந்த மாளிகை ஆகிய படங்களிலே செல்வத்தினால் வருகிற உவகையை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தி இருப்பார் புலனால் வரும் உவகையை சரஸ்வதி சபதம் திரைப்படத்தில் ஊமையாயிருந்து பேச வருகிற போது வெளிப்படுத்துகிற அந்த மகிழ்ச்சியின் வெள்ளம் செல்வம் திரைப்படத்தில் காமச்சுவையை கச்சிதமாக வெளிப்படுத்தும் திறன் காதல் சுவையை சிவாஜியினுடைய ஒவ்வொரு திரைப்படத்திலும் வெவ்வேறு விதமாக வெளிப்படுத்துகின்ற முறைமையை நாம் தரிசிக்க முடியும் ஊட்டி வரை உறவு அன்னை இல்லம் இருவருள்ளம் புதையல் வசந்த மாளிகை சிவகாமியின் செல்வம் முதை மரியாதை என இந்த பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும் தொல்காப்பியர் மெய்ப்பாட்டுக்குரிய இடங்கள் என்று பேசுகிற ஆங்கவை ஒரு பாலாக ஒரு பால் உடமை இன்புறல் நடுவு நிலைமை அருளல் தன்மை அடக்கம் வரைதல் அன்பென அக்கைமிகள் நடிதல் சூழ்ச்சி வாழ்தல் நாளுதல் துஞ்சுதல் அரற்றுதல் கனாவென அமுனிதல் நினைதல் வெறுவுதல் படிமை கருதல் ஆராய்ச்சி விரைவு ஈர்ப்பென கையார் இடுக்கண் பொச்சாப்பு பொறாமை வியர்த்தல் மிகை நடுக்கென அவையும் உளவே அவையலங்கடையே அதாவது அவர் சொல்லுகிற மெய்ப்பாட்டுகளுக்கு மேலதிகமாக இந்த விடயங்களை தொல்காப்பியர் சொல்லி சொல்லி செல்வார் ஏற்கனவே செல்லப்பட்ட முப்பத்தி ரெண்டு சுவைகளுக்கும் புறம்பாகவே இச்சுவையை தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுவார் விளக்குவதை தொல்காப்பியர் சொல்லாத சமநிலை என்கிற சுவையை சிவாஜி வெளிப்படுத்துகிற இடங்கள் பல படித்தால் மட்டும் போதுமா பார்த்தால் பசிதீரும் ஆண்டவன் கட்டளை இதற்கு சித சிறந்த உதாரணங்கள் தொல்காப்பியர் சொல்கிற நடிப்பிலக்கணத்துக்கு முழுமையான வடிவம் கொடுத்த ஒரு கலைஞனாக நாம் சிவாஜியை காணலாம் தமிழ் மரபில் நடிப்பு பற்றி பக்தி இலக்கியங்கள் காவியங்கள் பிரபந்தங்கள் என விரியும் இலக்கிய மரபு ஆங்காங்கே நடிப்பு பண்பாட்டை பற்றி பேசுகின்றன சோழர் கால கல்வெட்டுக்கள் நடிகர்கள் நாடகங்கள் பற்றி குறிப்பை தருகின்றன தமிழில் ஒரு அரங்க நிகழ்த்தகையே ஒரு இலக்கியமாக மாறுகின்ற நிகழ்வை நாம் குற்றாலக்குறவஞ்சியில் பார்க்கிறோம் அதில் விவரிக்கப்படுகிற கதாபாத்திரம் த்தின் பண்பை பல பாத்திரங்களில் சிவாஜி வெளிப்படுத்தி இருப்பார் திரிகூட ராசப்ப கவிராயர் சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பை பார்த்துத்தான் சொல்லி இருப்பாரோ என்று எண்ணும் அளவு அந்த வர்ணனைகள் அமைந்திருக்கும் தமிழ் நடிப்புக்கலை என்று கூறுகிற போது உலகளாவிய பார்வையில் பல்வேறு நடிப்பு கோட்பாடுகள் உருவாகியுள்ளன ஷேக்ஸ்பியர் ஸ்டனிஸ்லோஸ்கி மேயர் ஹோல்ட் பிரெக்ட் அட்டாவுட் குரட்டோஸ்கி என விரிகின்ற மேலத்தேய நடிப்பு முறைமைகள் அவைத்திலும் கைவந்த கலைஞனாகவே சிவாஜி கணேசன் காணப்படுகிறார் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்கள் மூலமாக வெளிப்பட்ட மனோரதிய நடிப்பு முறைமையின் மிகச் சிறந்த உதாரணம் சிவாஜி கணேசன் என்று சொன்னால் அது மிக இல்லை கர்ணன் திரைப்படம் ஒன்றே போதும் இந்த நடிப்பு முறையின் பல்வேறு பரிமாணங்களை விளக்குவதற்கு அந்த ஒரு திரைப்படத்தை வைத்துக் கொண்டே சிவாஜி கணேசனின் எல்லா திறன்களையும் விளக்க முடியும் துரோணர் முன்பு வில்லை நாணயற்றி வளைக்கும் விதம் துரியோதனுடைய மனைவியோடு சதுரங்கம் விளையாடும் விதம் தன் காதலியோடு உல்லாசமாக இருக்கின்ற இரவும் நிலவும் மலட்டுமே என்ற பாடல் போருக்கு போக தயாராகிற பொழுது தன்னுடைய உடையை அணுகிற விதம் யுத்த களத்தில் மகன் இறந்த போது மகனை தூக்கிக் கொண்டு நடந்து வருகிற அந்த கணங்கள் யுத்த களத்தில் மாவீரனாக உலா வருகிற அந்த காட்சிகள் அம்புவட்டு வீழ்ந்த தரணத்திலும் வெளிப்படுத்துகிற அந்த கம்பீரமான மரணம் கம்பீரமான மரணம் என இவை எல்லாவற்றையும் சிவாஜி கணேசன் ஒருவரால் தான் செய்து காட்ட முடியும் ராமலத்தனை ராமனி திரைப்படத்திலே வீர சிவாஜியாக தோன்றுகின்ற அந்த தருணங்கள் அன்னை நாணயின் அசோக் சக் அசோக சக்கரவர்த்தி கௌரவம் திரைப்படத்தில் இரண்டாம் ஜோச் மன்னனாக வெளிப்பட்ட கம்பீரம் ராஜபாற்றங்கதுறையில் ஹம்லர் பாத்திரத்தின் வெளிப்பாடு கந்தன் கருணையில் வீரவாகத்தவராக கர்ஜிக்கும் தருணங்கள் ராஜராஜ சோழனிலே பல சந்தர்ப்பங்கள் என நாம் பட்டியலிட்டுக் கொண்டே செல்லலாம் மனோரதிய நடிப்பு முறைமையில் மற்ற நடிகர்கள் சொல்லாத பல விடயங்களை தன் நடிப்பால் சொன்னவர் சிவாஜி கணேசன் ஸ்டனிஸ்லோஸ்கி சொல்கிற ஜதார்த்த நடிப்பு முறைமையின் கூறுகளை விளங்கிக் கொண்டவர் போலவே தன் நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் ஒரு நடிகனுக்கு என்ன என்னவெல்லாம் தேவை என்று லோஸ்கி சொல்கிற சொன்னாரோ அவை அத்தனையும் சிவாஜியிடம் இருந்தது நடிகனின் உடனும் குரலும் முனைதல் ஒரு பாத்திரத்தை கிரகித்துக் கொள்ளுகின்ற திறன் தன்னை சூழ இருக்கும் தொழில்நுட்பங்களை புரிந்து கொண்டு பாத்திரங்களை வெளிப்படுத்துகின்ற முறைமை ரீகால் 
ஏற்றுள்ள கதாபாத்திரத்தின் சூழ்நிலையை கற்பனை செய்து நினைவில் இருத்தி உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துதல் பிரதியை உள்வாங்கிக் கொண்டு பாத்திரத்தின் ஆழ்மன சிந்தனைகள் எண்ணங்களை ஏனைய பாத்திரங்களோடு எழும் உறவுகளையும் விளங்கிக் கொள்ளுதல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்துதல் பாத்திர வாய்ப்பில் மனநிலை மனதை ஒரு ஒருநிலைப்படுத்துதல் பாத்திர வாய்ப்பில் இது முக்கியமானது பார்வையாளர்கள் நம்பும் வண்ணம் இது அமைய வேண்டும் லாஸ்கியினுடைய இந்த கோட்பாடுகளுக்கு உதாரணமாக நாம் சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பை பல தளங்களில் வைத்து பார்க்கலாம் லாஸ்கி சொல்கிற உடல் மனம் ஒருங்கிணைப்பு அதன் மூலம் வழி வழிபடுகின்ற அங்க அசைவுகள் கலாபூர்வமான நிலை பார்வையாளர்களை மறப்பது இவையெல்லாம் நடிகனுக்குரிய பண்புகளை சொல்லப்படுகின்றன லாஸ்கி குறிப்பிட்ட ரிதம் ஒரு நடிகன் தன் உடல் செயல்களை அதாவது மூமெண்ட்ஸ் ஒரு தாளக்கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கிற பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் இந்த ரிதம் அவரோடு பயணிக்கும் நிற்பது பார்ப்பது திரும்புவது காலை தூக்கி வைத்தல் கையை அசித்தல் உடலை வளைத்தல் என எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பா காலப்பிரமாணத்தை டைமிங்கை கடைபிடிக்கிற ஒரு கலைஞனாக தன் இறுதி காலம் வரை அவர் செய்யப்பட்டார் அவர் கடைசி காலங்களில் நடித்த படையப்பா ஒன்ஸ் மோர் தேவர் மகன் பசும்பொன் ஆகிய படங்களில் இந்த ஒத்திசவை நாம் காணலாம் மேர்கோள் சொல்லுகிற உடற்பொறி முறை நடிப்பை சிவாஜி பல சந்தர்ப்பங்களிலே வெளிப்படுத்தி இருப்பார் குறிப்பாக உத்தமபுத்திரன் படத்திலே வருகிற எல்லோருமே சொல்லுகிற அந்த யாரடி நீ மோகினி என்கிற பாடலில் காட்டுகின்ற அபிநயம் முக்கிய முக்கியப்படுகிறது நடிகர் ரஜினிகாந்த் இந்த பாடலின் சிவாஜி வெளிப்படுத்திய நடிப்பு முறையை தன் நடிப்பு முறையாக உள்வாங்கிக் கொண்டார் என்று எல்லோரும் சொல்லார் மேர்கோள் நடிகன் வாயால் பேசுவதை விட மேர்கோள் நடிகன் வாயால் பேசுவதை விட தன் உடலால் பேச வேண்டும் உடல் மொழி என்பது மிக சாதாரணமாக வெளிப்படும் உடலின் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் நடிக்க செய்தவர் சிவாஜி கணேசன் முதல் மரியாதை படத்திலே இறுதி காட்சியில் அவரது முடி கூட நடிக்கும் என்று சொல்வார் குரட்டோஸ்கியின் குறியீட நடிப்பு முறைமை உடல் அறிவு மனம் மூன்று நிலைகளையும் கடந்து ஐம்புலங்களையும் கடந்த அனுபவத்தின் வெளிப்பாடாக நடிப்பு இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடுவார் உடலுறவின் போது உடலும் மனமும் ஒன்றிய நிலையில் எதையுமே மிச்சம் வைக்காத இறுதி நிலை நடிகனுடைய நடிப்பில் இருக்க வேண்டும் என்பார் சிவாஜி கணேசனும் தன்னுடைய உச்ச திறனில் எதையுமே மிச்சம் வைக்காத ஒரு நடிகனாகவே நாம் பார்க்கிறோம் பிரக்டினுடைய அந்நியமயமாதல் கோட்பாட்டை வெளிப்படுத்திய ஒரு நடிகனாகவும் நாம் சிவாஜியை பார்த்தல் பாத்திரமாக மாறுதலும் பாத்திரத்தில் இருந்து வெளியே வந்து பார்த்தலும் ஆகிய இரண்டு நிலைகள் நடிகனுக்கு இருக்க வேண்டும் பாத்திரங்களை சரியாக விளங்கிக் கொள்வதற்கு இது அவசியம் என பிரக் சொல்வார் தமிழ் கூத்து மரவில் இருந்து சிவாஜி வந்தவர் என்ற காரணத்தினால் இந்த கோட்பாடு அவருக்கு மிக பொருத்தமானதாக அமைகிறது சீனாவின் அற்புத கலைஞன் மிலான் பேங் போல சிவாஜி கணேசனும் இந்த கோட்பாட்டின் ஒரு வகை மாதிரி என கொள்ளலாம் பிற்காலத்தில் வந்த நவீன நடிப்பு முறைகள் முறைமைகள் ஒரு நடிகனுக்கு என்னென்ன பண்புகள் பயிற்சிகள் இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடுகின்றன இந்த கற்றையின் விரிவஞ்சி அவைகள் நான் இங்கு சொல்லவில்லை நவீன நடிப்பு முறைகளின் கூறுகளை நாம் சிவாஜியில் காண முடியும் சிவாஜி கணேசன் பற்றி மேலை தேயத்தின் மிகச்சிறந்த நடிகனான மாலம் பிரெண்டோ இப்படி குறிப்பிடுவார் இஃப் சிவாஜி had been born in hollywood the great actors of hollywood will be out of business tamil nadipu melathe nadipu ena paladalangalil oppittu adipadil sivaji ganesanai velangikonda nam india podumarabil avarad nadipai velangikolla kollad enbadu mukkiya padugirathu ulaga alavil nadipu patti sollapadugira ilakkanangalil natya shastram miga mukkiyamanadaga solla natya shastram solugira லோக தர்மி நாட்டிய தர்மி பற்றிய விடயங்கள் மிக விரிவாக பேசப்படுகின்றன ஆங்கிக அபிநயம் வாசிக அபிநயம் ஆகாரிக அபிநயம் சாத்விக அபிநயம் இந்த நான்கு அபிநயங்களையும் சிவாஜி கணேசன் மிக கச்சிதமாக வெளிப்படுத்தி இருப்பார் முதலிலே வருகிற ஆங்கிக அபிநயம் தன்னுடைய உடல் மொழியை அழகியல் சார்ந்து வெளிப்படுத்துகின்ற திறன் சிவாஜிக்கு கைவந்த கலையாக இருந்தது மிகச்சிறந்த நடன அல்லது பரதநாட்டிய வித்தகி ஆகிய பத்மா சுப்பிரமணிய அவர்கள் சிவாஜி கணேசனுடைய பாடல்களை வைத்தே அவர் இந்த இந்த நாட்டிய சாஸ்திரத்தை வைத்து சில ஆராய்ச்சிகளை செய்ததாக என்னை சந்திக்கும் போது குறிப்பிட்டிருந்தார் அவை நூலாக வெளிவந்ததோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஆங்கிக அபிநயம் பற்றியே அவர் மிகச்சிறப்பாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் பரதநாட்டியம் ஆடுகிறவர்கள் சிவாஜி கணேசனுடைய படங்களையும் பாடல்களையும் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லார் ஏனென்றால் அபிநயத்தை எப்படி அபிநயிப்பது அங்கங்களை கொண்டு எப்படி இந்த அபிநயத்தை வெளிப்படுத்துவது முகத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவது திறன் சிவாஜிக்கு கைவந்த கலையாக இருந்தது நாட்டியசாஸ்திர ஆசிரியர் சொல்கிற சஞ்சாரி பாவம் 
அந்த பாத்திரத்தினுடைய கற்பனைக்கு அப்பாலும் சென்று நடிப்பை வெளிப்படுத்துதல் பார்வையாளனுடைய எதிர்பார் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மேலாக நடிப்பை வெளிப்படுத்துதல் எதிர்பாராத அதிர்ச்சிகளை பார்வையாளனிடத்தில் ஏற்படுத்து சிவாஜி கணேசன் பல இடங்களிலே பார்வையாளனுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ச்சிகளை தன்னுடைய நடிப்பால் கொடுப்பார் குறிப்பாக கந்தன் கருணையிலே வருகிற கதாபாத்திரம் திருவனச்செல்வரிலே மன்னவன் வந்தானி என்கிற பாடலுக்கு காட்டுகிற அபிநயம் இருமலர்கள் திரைப்படத்தில் கோவலனாக தோன்றுகிற அந்த காட்சிகள் வசந்த மாளிகையில் மயக்கம் என்ன பாடலுக்கு அவர் அபிநய சித்தரிப்பு என சில வகை மாதிரிகளை நாம் குறிப்பிடலாம் வாசிக அபிநயத்திலே முக்கியப்படுவது சொற்களை உச்சரிக்கும் திறனும் அவற்றை ஏத்த இறக்கங்களுடனும் உணர்ச்சி பாவங்களுக்கு ஏற்ப வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல் இதன் கூறுகளாக பராசக்தி திரைப்படத்திலே தொடங்கிய அவர் நடிப்பு பயணம் படையப்பா வரை அவர் குரல் ஆட்சி குறையாத கம்பீரத்தை கொண்டிருந்தது இன்று வரை நடிக்க வருகிற எல்லோருமே சிவாஜி கணேசனின் வசன உச்சரிப்பை பேசி பழகியே தங்கள் நடிப்புக்கு வந்ததாக சொல்வர் கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் சத்யராஜ் என எல்லோருமே சிவாஜியை முன்னுதாரணமாக கொண்டவர்கள் ஆகாரிய அபிநயம் சிவாஜிக்கு பொருந்தியது போல் வேற எந்த நடிகனுக்கும் பொருந்தி இருக்கார் எந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் அந்த பாத்திரத்துக்கு பொருத்தமான ஒப்பனைகளை மிக கச்சிதமாக பொருந்தி விடுகின்ற பொருந்தி விடுகின்றன அவருக்கு பேராசிரியர் சிவத்தமி சொல்வார் ஒரு கூத்து ஆடுகிற பொழுது கூத்தினுடைய உடுப்பை சரியாக போட்டால்தான் அந்த ஆட்டத்தினுடைய அழகியல் தெரியும் அதுபோலதான் சிவாஜி கணேசன் எந்த பாத்திரத்தை ஏற்றாலும் இந்த ஆகாரியம் அதாவது மேக்கப் ஒப்பனை அதோடு சேர்ந்து உடை அப்ப இந்த சரித்திர கதாபாத்திரங்களில் ஆகர ஆகாரிய அபிநயத்தின் பல உச்சங்களை அவர் வெளிப்படுத்தி இருந்தார் சாத்விக அபிநயம் ஒரு கதாபாத்திரத்தை உணர்வு பூர்வமாக வெளிப்படுத்துவது மனம் இதில் பிரதானப்படுகிறது உள்ளிருந்து எழுகிற உணர்ச்சி கொப்பளிப்பாக நாம் இதனை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் கண்முன் கண் முகத்தில் ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் இதில் பிரதானப்படும் தன் பார்வை மூலமே எல்லாவற்றையும் பார்வையாளனுக்கு விளக்குதல் இந்த அபிநயத்தின் முக்கிய கூறு கூடிய ஆட்டத்தில் கண்களினோடு வெளிப்படுகிற உணர்ச்சி பாவங்களையும் கதகளியில் கண்கள் பேசுகின்ற கவிதைகளையும் சிவாஜி கணேசனின் கண்களில் காணலாம் சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பு நடிப்பு பயிற்சி இரண்டு அடிப்படையான பண்புகளை கொண்டது சிவாஜி கணேசனுடைய இந்த தொடர் வரலாற்றிலே அவருக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட பயிற்சி என்பது ரெண்டு விதமான அடிப்படைகளை கொண்டது ஒன்று தமிழ்நாட்டின் கூத்து மரபினூடாக அவர் பெற்றுக் கொண்ட அனுபவங்கள் இரண்டு தமிழ்நாட்டினுடைய நாடக கம்பெனிகள் மூலம் அவர் பெற்றுக்கொண்ட நடிப்பு அனுபவங்கள் சிவாஜி கணேசனுடைய நடிப்பு பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது பேராசிரியர் சிவத்தம்பி தமிழ் கூத்து இப்படி சொல்லார் தமிழ் கூத்து மரபின் ஒரு பிரதிநிதியாகவே அவரை விளக்க முற்படுவார் சிறுவயதில் கூத்துக்களை பார்த்த அனுபவம் நடித்து ஆடிய அனுபவம் அவருக்கு கை கொடுத்தன சிவாஜி சன் சுய தருதையிலே இவர்களை பற்றி எல்லாமே பேசியிருக்கிறார் பல நாடக சபைகளில் அவர் இணைந்து கொண்டமை சங்கரதா சுவாமிகள் நாடக கம்பெனி யதார்த்தம் பொன்னுசாமி பிள்ளை இப்படி பல்வேறு எம் ஆர் ராதாவின் நாடக கம்பெனி தானே உருவாக்கிய சிவாஜி நாடகமும் ஆயிரக்கணக்கான நாடகங்களில் அவர் நடித்த அனுபவம் சிறுவயது முதல் பல நாடக சபாக்கள் பால நாடக சபாக்கள் தொடக்கம் தமிழ் சினிமா அவரை ஒரு பெரிய நீட்சியை பெற்றது அவருடைய நடிப்பு தமிழ் சினிமாவில் அவர் கொடிகட்டி பிறந்தாலும் எண்பதுகள் வரை அவர் நாடகங்களில் நடித்து கொண்டே இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் பராசக்தி மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமான நம்முடைய நடிகர் திலகம் படையப்பா அவரை நீண்ட வரலாற்று பகைப்பலத்தை ஏற்படுத்தி சென்றிருக்கிறார் அவருடைய ஆளுமை இன்று வரை தமிழ் சினிமாவில் நிரப்பப்பட முடியாத வெற்றிடமாகவே உள்ளது முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்த அவர் பல நூறு திரைப்படங்களை அதில் நூறு திரைப்படங்களுக்கு மேண்டவற்றை மேற்பட்டவற்றை நாம் மிகச்சிறந்த படங்களாக காணலாம் நடிகன் வர்த்தக நோக்கில் எடுக்கப்படுகிற திரைப்படங்களுக்குள் ரசிகர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என எல்லா மட்டத்தினரையும் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப போக்குகளையும் கணித்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடும் முக்கியமாகிறது வியாபார ரீதியாக மற்றவர்கள் நட்டப்பட கூடாதே என்கிற ஆதங்கம் என எல்லாவற்றையும் மனதில் கொண்டே நம் கணே நமது சிவாஜி கணேசன் திரைப்படங்களை அவற்றின் தாரதன்மியங்களை கணிப்பிட வேண்டும் வியாபார நோக்கம் மோலை மேலோங்கி இருந்த திரைப்படங்களில் கூட தன்னுடைய நடிப்பின் திறனை அவர் வெளிப்படுத்த தவறியதே இல்லை தமிழ் சினிமாவுக்கான தமிழ் நடிப்பை கண்டுபிடித்த ஒருவராக நாம் சிவாஜி கணேசனை இனங்காண முடியும் தமிழ் சினிமாவுக்கான தமிழ் நடிப்பை கண்டுபிடித்த ஒருவராக நாம் சிவாஜி கணேசனை இனங்காண முடியும் சினிமா என்கிற அந்த வடிவத்துக்குள் எப்படி தமிழ் பறவை கொண்டு வர முடியும் என்பதை தானாகவே தனக்குள்ளாகவே தேடி தேடி ஒன்றை புதிதாக உருவாக்கிய ஒரு கண்டுபிடிப்பாளராக 
அவரை நாம் அடையாளப்படுத்த முடியும் மேலத்திய மரபில் பேசப்படுகிற சனிஸ்லோக்கி லாஸ்கி மேர்ஹோல்ட் போல தமிழ் நடிப்பு என்ற கருதுகோளின் பிதாமகராக சிவாஜி கணேசன் முன்னிற்கிறார் இந்திய பொது மரபில் இருந்து தமிழ் மரபுக்கான தனித்துவ அடையாளம் சிவாஜி கணேசன் என்றால் அது மிக இல்லை தமிழ் சினிமாவை கடந்து இந்தி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் என பல மொழிகளின் தன் நடிப்பு தன்னை வெளிப்படுத்தி இருந்தால் சிவாஜி கணேனுடைய பல திரைப்படங்கள் வேறு மொழிகளில் எடுக்கப்பட்ட பொழுது அவரது நடிப்பின் தனித்தன்மையை உணரப்பட்டது ஏனெனில் மற்ற மொழிகளில் நடித்த நடிகர்கள் சிவாஜிக்கு பக்கத்தில் கூட வர முடியாத நிலைமையை நிலைமை இருந்ததாக சொல்வார்கள் தர்த்தி திரைப்படம் வெளியிடப்பட்ட பொழுது சிறிய பூகம்பம் ஏற்பட்டதை இந்தி திரைப்பட உலகின் மிகச்சிறந்த நடிகரில் ஒருவரான திலீப் குமார் சிவாஜியினுடைய நடிப்பை பார்த்து டெல்லி மாநகரமே அதிர்ந்து போயுள்ளது என்று குறிப்பிட்டாராம் அந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சிறிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாம் டெல்லியிலே சிவாஜி கணேசனின் நடிப்பை பற்றி பேசுகின்ற பலர் அவரது மிகை நடிப்பு என கொச்சைப்படுத்துவதும் உண்டு மிகை நாடிய கலைஞன் என புறந்தள்ளுவதும் உண்டு பல புத்திஜீவிகள் அந்த அடிப்படையிலேயே அவரை பார்க்கின்றனர் மேலத்தேய மரபில் சிறந்த நடிகர்களாக சொல்லப்படுகின்ற ஜூல் பிரைனர் சால் ஹிஸ்டன் போன்றவர்களை பாராட்டுகின்றவர்கள் சிவாஜியினுடைய நடிப்பை புறந்தள்ளுவது வேடிக்கைக்குரியதே தமிழ் பண்பாட்டின் பிரதிநிதியாக தமிழ் திரைப்படங்களில் புலா வந்தவர் கனே சிவாஜி கணேசன் தமிழர்களினுடைய மூவாயிரம் வருட வரலாற்றை கொண்ட தமிழ் சமூகம் அதனுடைய ஆசாபாசங்கள் விழுமியங்கள் கலாச்சார பெருமானங்கள் நம்பிக்கைகள் கலையாடங்க அடையாளங்கள் என எல்லாவற்றையும் பிரதிபலித்த நடிகனாகவே நாம் சிவாஜி கணேசனை அடையாளம் காண முடியும் அதனால்தான் அவர் இறந்த பொழுது தங்கள் வீட்டிலே ஒருவர் இறந்த உணர்வை தமிழ் சகமும் வெளிப்படுத்தியது அவர் இறக்கும் பொழுது எந்த பெரிய அரசியல் பின்பலமும் அவருக்கு இருக்கவில்லை ஆனால் மிகப்பெரிய மரியாதை அவர் இறப்புக்கு தமிழ் சமூகம் தானாகவே முன்வந்து வழங்கியது உலகெங்கும் வாழ்கிற தமிழர்கள் அவர் இறப்புக்காக தலை சாய்த்தின்றனர் சுவாதி கணேசன் என்கிற மகா நடிகனை விளங்கிக் கொள்ள இந்த சிறிய கட்டுரை போதாது இந்திய அளவிலும் தமிழ்நாட்டின் பார்வையிலும் சுவாதி கணேசனின் வந்த மாபெரும் கலைஞனுக்கு சரியான அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை என்ற ஆதங்கம் பெரும்பா என்னை போன்ற பெரும்பாலானவர்கள் மத்தியில் உள்ளது அந்த ஆதங்கத்தின் சிறிய வெளிப்பாடே இந்த கட்டுரை அதே போல அந்த ஆதங்கத்தின் ஒரு ஒரு சிறிய வெளிப்பாடே இந்த கருத்தரங்கு ஆக சுவாஜி கணேசன் தமிழ் மரபை மூலமாக தமிழ் சினிமாவுக்கான தமிழ் நடிப்பை கண்டுபிடித்த ஒரு மகா நடிகன் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி பேராசிரியர் பாலசுகுமார் அவர்களுக்கு உண்மையில் அவர் புலமைத்துவ நெறியிலிருந்து சிவாஜி கணேசனை எப்படி மதிப்பிடுகிறார் என்பது ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கம் ஒரு ரசிகராக ஒரு பண்பாட்டு அடையாளமாக சிவாஜி கணேசன் அவர்களை எப்படி பார்க்கிறார் என்கிற இந்த இரண்டுமாக அவருடைய கட்டுரை அமைந்திருந்தது வலையொலியிலே இந்த அவருடைய உரையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஏராளமான நண்பர்கள் அவருடைய உரையை பாராட்டி செய்திகளை போட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இப்போது நேரத்தை கடந்து போனாலும் கூட நாம் பேராசிரியர் பாலசுகுமார் அவர்களோடு உரையாட வேண்டியிருக்கிறது ஐயா சந்திரசேகரன் அவர்கள் கரம் உயர்த்தி இருக்கிறார்கள் அவர்களை வினாவினை கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் பாலசுகுமார் சார் உங்களுடைய நீண்ட நாட்களாக நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்த ஒரு கனவு இன்றைக்கு நிறைவேறியிருக்கிறது தான் நினைக்கிறேன் ஒரு நிறைவான ஒரு உரையை நிறைவாக ஆற்றி இருக்கிறீர்கள் என்று தான் சொல்லுவேனா மிக அருமையாக ஒரு தயாரிப்பு உரை நல்ல மிக்க சிறப்பாக இருந்தது இதுல ஒரே ஒரு கேள்வியாக கூட நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் என்னன்னா இப்ப வந்து நீங்களும் ஒரு கூத்து கலைஞர் அப்படின்றத சொன்னீங்க நாடகத்துல நடிச்சிருக்கோன்றத சொன்னீங்க ஆஹ் இலங்கையில நடிச்சிருக்கீங்க இப்ப நீங்க லண்டன்ல இருக்கீங்க இப்ப நடிகர் திலகத்துடைய அந்த நாடக கலை இதை இதை வந்து ஒரு இலங்கை லண்டன் இந்த அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகள் இது மாதிரி இதுல எப்படி பொருத்தி பார்க்கிறீர்கள் என்பதை மட்டும் ஒரு ஒரு சொன்னால் எனக்கு கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன் தெளிவாகலாம் என்று நினைக்கிறேன் உண்மையிலே முக்கியமான கேள்வி நான் லண்டன்லே பல திரைப்படங்களை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் நாடகங்களை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைத்தது முக்கியமாக லண்டன் லண்டன்லே லூசியம் என்கிற லேசியம் என்கிற தியேட்டர்லே இந்த ஒரு நாடகம் நான் வந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இங்கு வந்தேன் பதினாலு வருடங்களாக ஒரு நாடகம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது 
லயன் கிங் உங்களுக்கு எல்லாரும் நீங்கள் திரைப்படமாக பார்த்த அந்த அந்த கதை அந்த கதை அதை பார்த்த பொழுது அவர்கள் அந்த ஆபிரிக்க மேலத்தைய மரபு இரண்டையும் இணைத்து அந்த நாடகம் தயாரிக்க மிக பிரமாண்டமான தயாரி அந்த லயன் கிங் ஆக வந்த அந்த ஆபிரிக்க நடிகன் அப்படி அந்த லயன் கிங்கா வருகிற பொழுது நான் சிவாஜி கணேசன் தான் நினைத்தேன் அந்த சிவாஜி கணேசனுடைய ஒரு ஒரு கிங்காக வருகிற பொழுது சிவாஜி கணேசன் எப்படியான பாவத்தை வெளிப்படுத்துவாரோ அது அங்க அந்த அந்த அவர்களுடைய ஆபிரிக்க கூத் அல்லது அவர்களுடைய அவர்களுடைய ஆட்ட மரபு கூடாகவும் இந்த மேலத்தைய நடிப்பு முறைமைகளை உள்வாங்கி கொண்டதாகவும் அந்த நடி அந்த 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 பாவம் வெளிப்பட்டது ஆக சிவாஜி கணேசனை நாம் பல இடங்களிலே பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய அவருடைய நடிப்பு என்பது ஒத்தெல்லோ பாத்திரமாக அவர் நடித்ததே ஒரு அந்த நடிகனுடைய பேர் ஞாபகம் இல்லை ஆப்பிரிக்க நடிகை அவரும் ஒரு ஆப்பிரிக்க நடிகன் தான் நான் அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேரை ஒத்தல்லோ அந்த படத்தை அந்த 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 நடிகனுடைய ஒத்தல்லோவையும் இவ் சிவாஜி கணேசன் ஒத்தல்லோவாக இரத்தத்தலத்தில் நடி இரத்தத்தலத்தில் நடித்ததையும் பொருத்தி பார்த்தேன் சிவாஜி கணேசன் அந்த ஒரு அந்த படம் முழுவதும் ஒத்தல்லோவாக வருகிறான் அந்த நடிகன் இவர் படத்திலே ஒரு காட்சி ஒரு நாடகமாக ஒத்தல்லோ வருகிறது ஆனால் அந்த இறுதி காட்சியை அந்த இறுதி காட்சி ரெண்டு பேருமே செய்கிறார்கள் ஆனால் சிவாஜிக்கு பக்கத்தில் கூட அந்த நடிகனால் வர முடியவில்லை அந்த அளவுக்கு சிவாஜி கணேசன் ஒத்தல்லோவாகவே மாறி அந்த 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 நடிப்பு அந்த 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 ஷேக்ஸ்பியருடைய அந்த பாணியை அவர் வெளிப்படுத்தி இருப்பார் அதே போல ஹெம்லெட் அது நாஜபாட்டங்க உரையில வருகிற ஹெம்லெட் அந்த நட அந்த குறுக்க அந்த மேடைக்கு குறுக்கார நடக்கிற அதை நான் நான் ஷேக்ஸ்பியருடைய தியேட்டர்ல அந்த நாடகம் பார்த்தேன் எங்க ஷேக்ஸ்பியர் குளோப் தியேட்டர் அதுல எல்லாம் அத்தகைய நடைகள் ரியலாக பார்க்கலாம் நீங்க நன்றி நன்றி நண்பர்கள் வேறு யாராவது கேட்கறதுனா உங்களோட மைக்கை அட்மிட் பண்ணி கேளுங்க ஓவியர் மருது அவர்கள் இப்போது ரொம்ப சிறப்பா சிறப்பா இருந்துச்சு அந்த அவருடைய கட்டுரை ரொம்ப எழுந்துட்டேன் ரொம்ப லாபரேட்டாவ சொல்லிட்டாரு எல்லாத்தையுமே இனிமே அவர் இது மேல சொல்ல முடியாதுதான் அந்த அளவுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தான் ஆக்சுவலா என்னன்னா இவர் நம்ம ராஜேஷ் பேசிட்டு இருக்கும் போதே பேசிட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து அப்படியே பக்கத்திலே உட்காந்து அப்படியே ஸ்கிரிபிள் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நானு அப்ப அவர் பேச்சுல இருந்து முன்னு தயாரிப்பே இல்லாம ஏதோ கேட்டுக்கிட்டே இருந்து அப்படியே ஆமா கேட்டுக்கிட்டே இருந்து இந்த ஆமா அவரு அந்த இது என்ன சொல்றது டாக்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஸ்கிரிபிள் பண்ணேன் நோக்கமும் இல்லாம அப்படியே ஸ்கிரிபிள் பண்ணிட்டே இருந்தது கேட்டுக்கிட்டே இருந்த உடனே அது அவரை பத்திய படமாகவும் மாறிடுச்சது ஆக்சுவலா அத வந்து ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடியே பேஸ்புக்ல எல்லாம் போட்டு எல்லாரும் பாத்துட்டாங்க வரும்போது இந்த டிராயிங் அவர் குடுத்துறாங்க சந்தோஷம் எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி என்ன ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சுட்டீங்க எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆஹ் அளவு இல்லாத மகிழ்ச்சி எனக்கு மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப நன்றி அதாவது இதைத்தான் நானும் சொன்னேன் அதாவது சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய திரைப்படம் ரவிக்குமார் அவர்கள் ஒரு முழுமையான கட்டுரை உங்களுடைய கட்டுரைய ஒரே ஒரு கேள்விதான் சார் நடிகர் திலகத்துடைய நடிப்பை பார்ப்பதாக நீங்க சொல்றீங்க அதை அந்த வரையறைக்குள்ள மட்டும் ஆஹ் அடக்க முடியுமா அப்படின்றது ஒரு கேள்வி சார் ஏனென்றால் இப்போ புதிய பறவை போன்ற படங்கள் பல படங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் தெருக்கூத்து மரபினுடைய நீட்சியாக மட்டும் பார்க்க முடியுமா இது ஒரு கேள்வி இன்னும் ஒரே ஒரு 
கருத்து சார் எனது சுயசரிதை என்ற நூல்ல நீங்க வந்து இந்த கட்டுரையில ஆடை அலங்காரம் உடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொன்னீங்க ஆனா நடிகர் திலகம் என்ன சொல்றாருன்னா எல்லாருக்குமே சேலஞ்ச் பண்றாரு ஒரு நடிகனுக்கு சாதாரண ஆடை அலங்காரத்தை போட்டுவிட்டு நடிக்க சொல்லுங்கள் வெறும் முகபாவத்தை மட்டும் காட்ட வேண்டும் ஆஹ் வெறும் பாடி லாங்குவேஜ மட்டும் பயன்படுத்தணும் அவங்களால கர்ணனாக வஉசியாக வீரப்படைய கடபமாக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்விக்கான பதில் சொல்லும் பொழுது இப்படி சொல்றாரு அது எனது சுய சரிதை என்ற நூல்ல நன்றி நன்றி வணக்கம் ரவிக்குமார் பேராசிரியர் ரவிக்குமார் நான் சொன்னது வந்து திருக்கூத்தின் நடிப்பினுடைய நீட்சி என்று சொன்னது வந்து அந்த மரபிலிருந்து அவர் தமிழ் நடிப்பு என்ற விஷயத்தை சொல்ல வருகிறார் அவர் வேற வேற நடிப்புகளை அவர் வேற வேற பாக வேற முறைமைகளை அவர் பயன்படுத்திருப்பார் வெஸ்டர்ன் தான் அதுக்காக தான் வெஸ்டர்னையும் பற்றி சொன்ன ஆனால் அவருடைய பேசிக் வந்த நேற்று மூ ராமசாமி சொன்னார்ல தரையில பாதம் பட்டாத்தான் முகத்துல பாவம் வரும் நீங்க கூத்துலதான் அது வரும் கூத்துல நீ பாதத்தை சரியாக பதிக்க வரும் அப்ப ஒரு நடிகன் நடிகனுக்கான பயிற்சி என்பது அல்லது பாவம் வருவது என்பது பாதம் முழுமையாக தரையில் பதிவிட போனும் ஆக சிவாஜி அதுதான் பேராசிரியர் மு ராமசாமியிடம் நம்முடைய ராமானுஜம் சேரும் சந்தித்த பொழுது சொன்னதாக எனக்கு ராமானுஜம் சேரே அதை பேசி இருக்கிறார் அப்ப ஆக கூத்துல இருந்து தான் அந்த பாதத்தை பதித்தல் என்ற நடிப்பு முறைமை உருவாகுது ஆக தமிழ் நடிப்பினுடைய மூலம் அங்கிருந்து வருது அதனுடைய பல்வேறு பிரதிபலிகப்பு தான் சிவாஜி கணேசன் என்று சொன்ன அடுத்த நீங்க இரண்டாவதாக சொன்னது வந்து அந்த ஆகாரி ஆகாரி அபிநயம் அது வந்து அபிநயத்துல ஒன்று நான் சொன்னதே ஆங்கிக வாசிக ஆகாரிக சாத்விக ஆக இது அது அப்ப ஆக ஒரு நடிப்பு முழுமை பெறுவதல் என்பது அது மேக்கப் இல்லாம நடிச்சு பார்க்கட்டும் என்று சொல்றது ஒரு சவால் அதுல பல பேர் அது அது சிவாஜி கணேசனுடைய கருத்தாக வெளிவந்திருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய கோட்பாட்டாளர்கள் சொல்லுகிற விஷயங்கள் இந்த நாலு வகை அபிநயம் பற்றியது அதை அதை வைத்துக் கொண்டு தான் நான் சிவாஜி கணேசனை பார்த்தேன் நன்றி நண்பர் தரம் உயர்த்தி இருந்த நண்பர் பாலசுகுமார் ஒரு நல்ல ஒரு கட்டுரையை நமக்கு தந்தார் நடிப்பு சார்ந்த ஒரு ஒரு சொல்லாடலை தொடங்குகிற போது எப்படி நாம் நிறைவு செய்ய முடியும் என்றால் உலக அளவிலும் பேசக்கூடிய பலரும் அரிஸ்டாட்டில் நாட்டியசாஸ்திரம் மெய்ப்பாடு இந்த மூன்றும் மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை நூல்கள் நாடகத்தை பற்றி நடிப்பை பற்றி நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பேசக்கூடிய எந்த ஒரு பேச்சுக்கும் மிக அடிப்படையான மூன்று நூல்களாக உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இந்த மூன்று நூல்களையும் மையப்படுத்தி அவற்றில் கிடைக்கக்கூடிய கலை சொற்களை கொண்டு சிவாஜியினுடைய நடிப்பில் தனித்துவமாகவும் சாராம்சமாகவும் என்னவெல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஒரு தேர்ந்த ஆய்வு கட்டுரையாக புலமைமிக்க ஒரு ஆய்வு கட்டுரையாகவும் அதே நேரத்தில் தனக்குள் சிவாஜி என்கிற ஒரு நடிகன் எவ்வாறு உள்ளே இருக்கிறான் என்பதையும் அஹ் உள்வாங்கி கொண்டு வெளிப்படுத்திய அந்த கட்டுரைக்காக இந்த பாலசுமார் அவர்களை பாராட்ட விரும்புகிறேன் இதை தாண்டி நீங்கள் அனைத்தையும் ஒரு சாராம்சமாக பார்க்கிறதை தாண்டி அஹ் தொடர்ந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நூல் எழுதுகிற போது அவர் எங்கெல்லாம் இந்த சாராம்சத்திலிருந்து விலகி நிற்கிறார் என்பதையும் அஹ் விளக்கி காட்டுகிற போது ஒரு தமிழ் நடிப்புக்கான ஒரு முறைமை நாம் திரும்ப திரும்ப இந்த ஏழு நாட்களும் பேசிக் கொண்டிருக்கிற அன்றைய நோக்கி நகர்த்த முடியும் என நினைக்கிறேன் அதற்கான கூறுகள் அதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுடைய இன்றைய உரையில் இருந்தது அதையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி 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 இப்போது தங்கப்பன் சார் அவர்கள் சார் நீங்க பேசலாம் சார் பாலசுகுமார் சார் அவர்தான் என்ன நளினா மேடம் வெயிட் பண்ணுங்க 
அடிப்படையில <laughs> இனிமே திரைப்படங்கள்ல இருந்து செக்மெண்ட வந்து செலக்ட் பண்ணி கட் பண்ணி ஒருங்கிணைக்கிறது தான் வந்து அதை முறைமைப்படுத்துறதுக்கான முதல் வேலையாக இருக்கும் நான் எனக்கு தோணுது மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப நன்றி சார் இப்ப தங்க பண்ணையா பாலசுமார் சார் வந்து என்ன போன்ல பேசினாரு அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் லண்டன்ல இருந்து அதை பேசி அது திறத்தை எடுத்து அவர் அதை அந்த இதை கோஆர்டினேட் பண்ணிக்க வந்து இப்ப பாத்துக்க சார் நீ நம்ம எல்லாம் இருக்கீங்க உண்மையிலே வந்து ஒரு தமிழ் சமூகம் வந்து உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டு சிவாஜிக்கு நன்றி கடன் பண்றது கூட ஏன்னா நான் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் வருஷம் வந்து ஜனவரியில வந்து அவர் ரஷ்யாவில இருந்து வந்த ஒரு ஓரியன்டாலஜிஸ்ட் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருந்தோம் பித்ரோக்கின் லியோனோட் பித்ரோக்கின் சொல்லிட்டு அவரை கூப்பிட்டு போன அவர் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி அப்பா மீட் பண்ணி பிராவதால வந்தது தான் நான் சொன்னேன் அந்த ஸ்பீச் அவர் ரொம்ப எமோஷனலி அவர் எங்கிட்ட இருக்க அவர் வீட்டில் உட்காந்து நாங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் பேசும்போது கடைசி ஒரு கேட்கல அவர்கிட்டே கேட்கல வேர் இஸ் ஒன் மோர் சிவாஜி அப்படின்னு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு அதிக அளவில் க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ் எடுத்த வந்து சிவாஜி ஃபேமிலி தான் பீம்சிங் ஃபேமிலி தான் சிவாஜியினுடைய ஆயிரக்கணக்கான போட்டோ பல படங்கள் பார்த்துட்டு போட்டோ எல்லாமே க்ளோஸ் அப் ஷாட்ஸ் சிவாஜி சும்மா எடுத்துட்டு இருப்பாங்க உட்காந்துட்டு அந்த மாதிரி அவர்கிட்டையும் கொஞ்சம் பேசலாம் ஏன்னா அவர் வந்து ஈச்சி பிரேமர் சொல்லுவார் அது ஒரு இதெல்லாம் வரும்போது பின்னாடி கொண்டு வரலாம் உங்கள் முயற்சிக்கு பாராட்டு வாழ்க வாழ முடியும் நன்றி நன்றி ஐயா இப்போது நளினா மேடம் அவர்கள் அவர் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு சில பேர் கரம் இயக்கி இருக்கிறார்கள் இப்போ நளினா மேடத்துக்கு அடுத்து திரைக்கலைஞர் நாசர் அவர்கள் வருகிறார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வைத்த பாலகுமார் அண்ணாவிற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் பாலகுமார் அண்ணாவின் பேச்சினூடாக சிவத்தம்பி சார பற்றி கதைச்சது மௌனோரு சார் இதுல இருந்தது எல்லாமே எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் நடிகர் திலகம் அவர்களை நான் அப்பா என்று விழித்துத்தான் எல்லா பதிவுகளும் போடுவது உண்டு அந்த வகையிலே நான் இன்று கூட அப்பா அப்பாவின் இறந்த நாள நினைச்சுதான் போட்டிருக்கிறேன் நீங்க கூட லைக் பண்ணி இருக்கிறீங்க அதுக்கு இப்படிப்பட்ட மிக உயர்ந்த அறிவுள்ள அறிஞர்களோடு சாதாரண ஒரு ஆசிரியரான ரசிகையான என்னையும் இதற்கு இணைக்க வைத்ததற்கு பாலசுமார் அண்ணாவுக்கு நன்றிகள் இந்த அப்பாவுக்கான விருதுகள் கிடைக்கவில்லை என்பதை எட்டு எனக்கும் சரியான ஆதங்கம் இருக்கின்றது நான் சில பதிவுகளிலே சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த விருதுகளுக்கு அவரது கைக்கு வரவதற்கு தகுதி இல்லை அதனால் தான் அவை வரவில்லை என்று மற்றது அவருடைய இயல்பான நடிப்பு என்பதை பற்றி பாக பிரிவினிலே நான் மிகவும் ரசிப்பதுண்டு அந்த ஒரு விஷயம் இந்த சரோஜா தேவி அம்மாவை மார்க்கெட்ல இருந்து வார மாட்டு வண்டியிலே ஒரு பழத்தை கொண்டு வந்து இந்த இந்த குடு அப்படின்னு தாய்கிட்ட சொல்லுவார் அது மிக மிக இயல்பான நடிப்பாக இருக்கும் அது அவருடைய நடனத்திலே நான் எத்தனையோ நடனங்கள் மக மாஸ்டர் பீஸ் நடனங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு மிக மிக பிடித்தது தங்க பதக்கத்திலே அந்த எஸ் பி சௌத்ரியின் நடனம் அதை விட இந்த கையை வழங் வழங்காத ஒரு கண்ணையனுடைய நடனம் இருக்கிறது இல்லையா அதை நான் எத்தனையோ பதிவுகளிலே சுட்டி காட்டி இருக்கிறேன் இந்த மஞ்சு விரட்டில் மாடு பிடித்தால் மாலை சூடி மணப்பதென்று சொன்னவள் இன்னும் வந்திலே தூது சொல்லடி ராமாயம் அந்த அந்த வசனங்களுக்கு அந்த மஞ்சு விரட்டுக்கு அவர் காட்டுகின்ற அபிநயம் மாலை சூடி என்பதற்கு அந்த அபிநயத்தை காட்டுகின்ற வேளையிலே தனக்கு ஒரு கை ஏலாதே என்ற அந்த ஒரு பக்கத்தையும் அவர் அந்த நடிப்பிலே காட்டியிருப்பார் 
எனக்கு மிகவும் நெகிழ்வாக இருக்கின்றது நாகமையா போன்ற இந்த மகான்களோடு நான் கதை அந்த இது இடத்திலே இருந்து நான் கதைப்பதே அக்கினி பாரதி அதே போல விஷ்ணுதாசன் எல்லாம் கரம் உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் இப்போது நம்முடைய மனதிற்கு நீய திரைக்கலைஞர் நாசரம் சார் உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல வணக்கம் நான் ரொம்ப நெகிழ்வான ஒரு நன்றி சொல்றதா நான் வந்து வந்திருக்கேன் கேள்விகள் அப்படின்றது இல்லை நிறைய கேள்விகள் என்னுள்ளதான் பிறக்குது நான் தான் தேட வேண்டும் அது இவ்வளவு ஆழமாக நடிப்பை பற்றி ஒரு மாணவன் போல் நான் வந்து முழுவதும் உட்கார்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் இதை ஆரம்பிக்கும் போது சற்று தடுமாற்றமாகத்தான் இருந்தது பாலாஜிகுமார் அவர்கள் என்னிடம் பேசும் பொழுது ஆனால் இது வந்து ஒரு பெரிய சுனாமி மாதிரி வந்து முடிஞ்சிருக்கு இது இது ஒன்று இது ம இது ஆரம்பம் தான் இன்னும் பண்ண வேண்டிய இதை விட மிக சிறப்பான கருத்தரங்குகள் இது கொடுக்கின்ற தைரியத்தில் நாம் மிகவும் நிறைய பண்ணலாம் அந்த முறைமைகளை வகுக்கலாம் இன்னும் ஆய்வு செய்யலாம் ஒட்டுமொத்த பார்த்திபராஜா அவர்களுக்கு வேலாயுதம் அவர்களுக்கு முக்கியமாக பாலசுகுமாரன் இதை இதை என்ன சொல்றது ஒரு தவமா எடுத்து இதை வந்து செஞ்சாரு அவருக்கு நன்றிகள் இதற்கு ஒற்றுழைத்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய ஒரு ஒரு மாணவனின் சிறந்த ஆழ்ந்த நன்றிகள் மற்றபடி மற்றவங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கான நேரத்தை நான் கொடுக்கறேன் நன்றி நன்றிங்க சார் மிக்க நன்றி சார் அக்னி பாரதி அவர்கள் நீங்க உங்க மைக்கு அட்மிட் பண்ணிட்டு கேளுங்க வணக்கம் அனைவருக்கு வணக்கம் உடனே நம்ம இந்த இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து வந்து நம்மளுடைய ஆர்கார் தியேட்டர்ஸ் நாடகக்குரிய நண்பர் வேலாயுதான் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி மென்மையாகவும் மேன்மையாகவும் ஒருங்கிணைப்பு சென்றக்கூடிய முனைவர் பார்த்திபராஜா அவர்களுக்கு நான் ஆரம்பத்திலேருந்து உங்க நன்றி சொல்லு நினைச்சிட்டேன் தான் பாராட்டுக்கும் சொல்கிறேன் அப்புறம் லண்டன் இருந்து பேராசிரியர் பாலசுகுமரன் அப்புறமா இதுல கருத்துரை வழங்கிய கேள்விகளை கேட்ட நிகழ்ச்சி பங்கெடுத்துக் கொண்டு சொன்ன அனைத்தும் அவருக்கு ஒரு காலப்பட்டகமா ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது ரொம்ப மென்மையாகவும் மேன்மையாக இருந்ததுன்றதுனால உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொண்டு இந்த கலைகள் மூலம் தான் நம்ம சிவாஜி சார் வந்து நிறைய சமூக மாற்றங்களை திரைப்படத்தை நோக்கி கொண்டு வந்தார் இந்த கலைய நீங்க மூன்று நிறுவனம் சேர்ந்து இப்ப சரியான இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கீங்க சரியான இடத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்க்க போறீங்க இந்த நீங்க பாலசுகுமார் ஆகட்டும் பார்த்திபுரா ஆகட்டும் வேலை தான் இவங்க மூணு பேரும் இன்னும் மற்ற ஆளுமையை சேர்த்து கொண்டு தரமான கலையை அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒழுங்குபடுத்தி மீண்டும் ஒரு புதிய பாதை கொண்டு போக நீங்க முயற்சிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வலா நான் கேட்கிறேன் நன்றி 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 ஐயா நண்பர்களே அடுத்ததாக விஷ்ணுதாசன் அவர்கள் அவர்களை தொடர்ந்து இயக்குனர் அனீஸ் இணைந்திருக்கிறார் அவரும் கேள்வி கேட்க கரம் உயர்த்தியிருக்கிறார் இப்போது விஷ்ணுதாசன் நண்பர்கள் மிகவும் சுருக்கமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் விஷ்ணுதாசன் விஷ்ணுதாசன் இல்லையா அனீஸ் வணக்கம் நாடகம் படிச்சுட்டு இயக்குனர் நாச சார் உடைய படங்கள உதவி இயக்குனர் வந்து திரைப்படத்திலே ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இருக்கேன் இப்பயும் நாடகத்திலே ஒர்க் திரைப்படமும் பண்ண வேண்டிய வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரைப்படத்துக்கு போன பின்னால எனக்கு திரைப்பட சார்ந்த நண்பர்கள் அடுத்து திரை வட்டாரத்தில் சேர்ந்த பின்னால ஒரு சின்ன மன கவலை ஒன்று இருந்தது இந்த நாடகத்துக்கும் திரைப்படத்துக்குமான ஒரு தொடர்பு வந்து கட்டானது நம்ம சிவாஜியை பத்தி ஒரு ஏழு நாள் பேசியிருக்கோம் அவர் வந்து நாடகத்தை மிக முக்கியமான ஒரு சிறுவர் அவரது அதாவது பாலசபையிலிருந்து வந்து நாடகத்துல இருந்து திரைப்படத்துக்கு வந்தவர் ஆனா சிவாஜிக்கு பின்னாடி வந்த தலைமுறைகள் நாடகத்தை டோட்டலாவே வந்து திரைப்படத்தை வந்து கட் பண்ணிக்காங்க அதற்கு என்ன காரணம்ங்கிறத வந்து நம்ம இந்த ஆய்வுல வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோமான்னு தெரியல அதுல கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கான விஷயமா தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் அது இங்கே ஒரு மிஸ் ஆயிருக்குன்னு தோணுது இது நடக்கக்கூடிய ஒரு விவாதங்கள்ல நம்ம அதை வந்து பேசுவோம் ஏன்னா நாடகத்துக்கும் திரைப்படத்துக்கும் தொடர்பு இருந்தா தான் சிவாஜி நம் மனதில் என்றும் இருப்பாங்கிறது என்னுடைய கருத்து நன்றி 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 அனீஸ் விஷ்ணுதாசன் நீங்க உங்களுடைய கேள்வி அதற்கு பிறகு பேராசிரியர் வீரலட்சுமி அவர்கள் கரம் உயர்த்திருக்கிறாங்க விஷ்ணுதாசன் சார் நீங்க உடனடியாக மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க 
ஐயா வணக்கையா விஷ்ணுதாசன் வணக்கம் ஐயா வணக்கையா கேக்குதுங்களா வணக்கையா முதல் முதல் இதுவா எல்லாருக்கும் மிகச்சிறப்பாக நிகழ்ந்தேறிய இந்த நிகழ்வுகளுக்காக நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக இந்த பாத்திரவயமாதல் என்ற அந்த இதை உள்வாங்கி கொண்டது நம்முடைய இந்த சமூக நிகழ்த்துதல்களில் இருந்து வெளிப்பாட்டை கொண்டு வந்திருக்கிற நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் ஐயா அவர்கள் இயல் நிலையில் இருந்து மீவியலுக்கு சென்று தன்னுடைய பாத்திரத்தை தனதாக்கி கொண்டு அந்த நடிப்பு கோட்பாட்டை உருவாக்கி இருக்கிறார் தமிழ் சமூகத்தில் வழக்காறுகள் அனைத்தும் நிகழ்த்துதல்களாக இங்கே நடைபெற்றிருக்கிறது அவருடைய குடும்ப பின்னணி இந்த சமூகம் சார்ந்த அந்த வாழ்க்கை அவருக்கு ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் தனதாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு இந்த நிகழ்த்துதல்கள் சார்ந்த மீவியல் பண்பு அடிப்படையாக இருந்திருக்கும் ஒரு தொடர்ச்சியான பண்பாட்டை கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூகத்திற்கு இந்த பார்வையில் அவர் எவ்வாறு தன்னுடைய பாத்திரத்தை தனதாக மாற்றிக்கொண்டு ஒரு நடிகனாக நிமர்ந்து நிற்கிறார் என்ற பார்வை மிக சிறப்பானது எனக்கு நேரம் அதிகமாய் இல்லாததுனால இந்த இதோட இந்த செய்தியை நான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களிடத்திலே பதிவு செய்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி 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 விஷ்ணுதாசன் சார் பேராசிரியர் வீரலட்சுமி அவர்கள் நண்பர்களே நாம் வந்து ஐயா கேட்டதுங்களா ஐயா ஒரு கோரிக்கைன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுடைய ஆய்வு வந்து மிக சிறப்பாக நுண்ணியதாக இருந்தது ஆழ்ந்து இருந்தது அஹ் ஏற்கனவே பேசினதுதான் நம்ம அந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நடிப்பு கோட்பாடு என்பதை வந்து பெரும் பேராசிரியர்கள் மோனகுரை எல்லாம் இருக்காங்க நீங்க எல்லாமே சேர்ந்து சிவாஜி அவர்களின் அஹ் நடிப்பு கோட்பாடுனே ஒரு ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்கி அதை வந்து நீங்க நம்ம தமிழ் உலகுக்கு அல்லது நம்முடைய கிளைத்தைய மரபுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு கோட்பாட்டை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் நான் என்னுடைய வேண்டுகோளாக முன்வைக்கிறேன் நடிப்பு கோட்பாடு என்ற ஒரு கோட்பாட்டை நடிகர் திலகம் அவர்களின் அடிப்படையில் அந்த விக்டர் கர்னரோட மீவியல் எல்லாம் சொன்னாங்க நாடகத்தில் இருந்து நிகழ்த்துதல் சடங்கியல் மரபுல இருந்து தான் நாடகம் வந்தது நாடகத்துல இருந்து திரைப்படம் வந்தது அப்படிங்கும் போது அவருடைய அந்த அந்த வளர்ச்சியை வந்து அடிப்படையாக வைத்து ஒரு கோட்பாட்டை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்று அஹ் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்வு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி சகோதரி மம்னகுரு சார் ஏதாவது கை கரம் உயர்த்தினாங்களா என்னன்னு மிக நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பாலசிமாவுடைய உரையை கேட்கின்ற சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அவர் இன்னும் அந்த புலமைத்துவ நிறையிலே சென்று கொண்டிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எனக்கு அவருடைய சிவாஜி கணேசன் பற்றிய உரையை நான் எடுத்தாலும் முப்பது வருடங்களுக்கு முதல் கேட்டிருக்கிறேன் அவருடைய முதல் உரை அது அவருடைய முப்பது வருட பயணத்தின் ஒரு செறிவு இந்த உரையிலே இருந்தது அந்த வகையில் அவர் மேலும் இதை கிழமைப்படுத்தி ஒரு பெண் நூலாக வெளியிட வேண்டும் என்று ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் நாம் ஒன்று கவனிக்க வேண்டும் அதையும் அனைவரும் யோசிக்க வேண்டும் ஆதிராஜேஸ்வரன் கங்கை பண்றான் கடாரம் கொண்டான் என்றால் அவன் மாத்திரம் வெல்லவில் அவனோடு சேர்ந்த படை வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் சமைத்து கொடுத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்துதான் ராஜராஜனுடைய இனிவே தொடங்குகிறது இந்த நிகழ்வுக்கான தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மெரினா புக்ஸ் டாட் காம் நிறுவனத்திற்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நண்பர்களே கடந்த ஐந்து நாட்களாக நம் காலத்தின் மாபெரும் கலைஞர் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன்